আয়ান কি খবর এই তো তাসবিহ হয়ে গেল আছে শুরু হবে ইনশাআল্লাহ হ্যাঁ আন্ডারস্ট্যান্ডিং কোভিড nineteen eighty eight from experts in the IPDA virtual classroom intended to develop skill and knowledge for the better management of patients suffering from COVID-19. It is a great opportunity to meet the expert speakers and panelists in a single platform while we are detached from regular academic activities due to the global corona pandemic. Today, we know that the first topic is management of COVID-19 before ICU. Our Everybody knows Professor Ravid Amin is the expert speaker, then director of non-communicable disease control, disease is Dhaka, and another expert, you know, uh, last one and a half year, we are very much known to him. Dr. Rahan Rabbani will talk on ICU management, COVID-19, consultant internal medicine, ICU, Square Hospital, Dhaka. We have the lots of expert. Uh, I bid a really get through to them. Professor Abdullah Al-Shafi Mundra, sir, chairman, general secretary of Bangladesh Cardiac Society. Professor M.D. Zanur Rahman, sir, Professor of Medicine, Professor Dr. Abzal Rahman, Chairman of BIT and former Director of NACPD, Professor Ismail Hushan Patwari, is the President of Bangladesh Society of Infectious and Tropical Disease, Bangladesh, Professor Mirja Maruddin, Professor Director of NACPD, also Secretary General of BCI, Professor Chaudhry Meshkat Ahmed, Professor of BSMU, Professor Dr. Chaudhry Ace Ahsan, Clinical Professor of Medicine, University of Nabahada, USA, and our today we are one of the i think is the also speaker like dr tasbir islam the clinical associate professor indian university school of medicine medical director department of respiratory medicine and professor of khalid professor khalid mohsin professor titumia he is a professor of medicine and principal dhaka medical college dhaka professor ahmed nazmul islam then director of communicable disease control dgss dhaka and professor ahmed al kubid is the principal mukda medical college dhaka also secretary general of bangladesh society of medicine welcome to this session i am requesting professor abdul aziz sir please uh, start your session professor abdul aziz sir assalamu alaikum and good evening everybody today as dr mohsin has already stated we are going to hear about the management of covid covid infection from two eminent experts uh, professor rubdami who is also now in a policy creation position from his clinical experience and also the administrative experience as the line director for non-communicable disease. He'll be uh, describing how to treat the COVID patient before they need ICU support. And why they need ICU support? 
Dr. Raihan Robbani, a very eminent ICU intensivist and the chief of ICU in Square Hospital. He'll be telling us how to manage these patients, these complicated patients. The ever-changing scenario of COVID patients necessitates that we upgrade our current knowledge uh, frequently. And to this end, to, uh, today's uh, lectures by these two speakers, I hope, will actually give us a lot of uh, facts to learn and a lot of uh, facts to think about. Thank you, everybody, for attending here. And the eminent experts at Dr. Masin has uh, described, you do understand how much interest these subjects actually generate among us so that everybody agrees to be here to lend their expertise, their knowledge, experience, and take on the treatment of COVID. And so, uh, Dr. Mohsin, you can start the session now. Thank you, sir. I'm requesting Professor Robidavan Rai, please start your session. Uh, thank you very much, uh, Mohsin Ahmed, for inviting me. First of all, thank you very much, IPDI, for uh, inviting to in such a learned audience in front of all of us to say something on the part of management of COVID-19 before the ICU. Dhanabad, I'm going to you I'm going to tell you that এখানে যারা আছেন আমাদের মেডিকেল জগতের এবং কার্ডিওভাসকুলার ডিজিজের দিকপাল আমি বলবো সবাই উপস্থিত আছেন এবং দে আর অল এক্সপার্ট আইস অ্যাকচুয়ালি রিয়েলি ফিল গ্রেট টু সে সামথিং ইন ফ্রন্ট অফ সাচ এ লার্ন এড অডিয়েন্স এটা আমাকে সুযোগ দেওয়ার জন্য আপনাদেরকে সবাইকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি সো আই উইল ট্রাই টু শেয়ার স্ক্রিন ইমিডিয়েটলি অ্যান্ড স্টার্ট মাই টক আই উইল নট বি শেয়ার আমি যেটা আসলে আপনাদেরকে এই সেশনের মাধ্যমে বলার চেষ্টা করবো এটা হচ্ছে যে Uh, not only the part of the management, but few things about the second wave of the COVID-19, because we are here in the second issue, I will say a little bit about the variant, because we all are concerned with the point. The uh, third issue, I will say something about the therapeutic recommendation, basically, pharmaceutical intervention before the ICU. Abong, last of all, I will say a protocol I will say to students, abong, very young physicians who wait for the ICU, I will say a little bit about the And as because the expert eyes are huge and they are very much good, far better than me, they will also give the answer of the all question that will be asked by them. So, I will start with the second wave of the COVID-19 and the second wave of the COVID-19 and the therapy degree recommendation. I will say that the first wave of the COVID-19 and the therapy degree recommendation is a high-quality scientific paper and that will be given as part of the recommendation. As because when we have a statement that the second wave of COVID variants আমরা অনেকে অনেক কথা বলছি কিন্তু আসলে জার্নালস গুলো অথবা কোনো সাইন্টিফিক পেপার গুলো এটাকে ব্যাক আপ ইনফরমেশন দিচ্ছে কিনা এবং সেখান থেকে আসলে আমরা শেয়ার করছি কিনা এটা আমাদের সবার আসলে জানা খুব জরুরি দরকার সো দ্যাটস দ্য রিজন ওয়াই আই উইল চুজ দ্য ভেরি মাচ ইভিডেন্স ফ্রম দ্য জার্নাল কপি ফার্স্ট অফ অল ডক্টর মহিন আমরা সবাই ওকে জানি হি ইজ দ্য ওয়ান হু অ্যাকচুয়ালি ইজ দ্য ভেরি সিম্পল গাই হ্যাজ বিন উইথ আস ফর লং আজকে একটা বছর ধরে আমরা মহিনকে দেখতে পাচ্ছি না বিকজ এ ও আমাদের প্রথম ডাক্তারদের মধ্যে প্রথম শহীদ যারা কিন্তু কোভিড নাইনটিনে উনি আমাদেরকে দেখিয়ে দিয়েছেন যে আমাদের আসলে কত কিছু যাওয়ার সুযোগ আছে এবং আমরা একটা নতুন প্যান্ডেমিকের সঙ্গে কিভাবে যুদ্ধ করব সো স্যালুট মহিন অলসো টু অল হেলথ কেয়ার ওয়ার্স অ্যাজ ওয়েল এস প্রফেশনাল হু গেভ দেয়ার লাইফ ইন দিস প্যান্ডেমিক জোন অফ স্পেশালি ফর বাংলাদেশ আমরা তাদেরকে সবসময় স্মরণ করি এবং উই অলওয়েজ স্যালুট সেকেন্ড ওয়েভ কি আসলে আছে কি না আমি বলবো যে দেখেন আপনার ল্যান্ডসেটে আপনার গত বছর একেবারে এপ্রিলে ক্যান ইমেজিন জাস্ট থ্রি ফোর মান্থসের মধ্যে প্রথম একটা পেপার আসে ওরা বলেছিল বিওয়ার অফ দ্য সেকেন্ড ওয়েভ দ্য কোভিড নাইনটিন তাহলে যখন কোনো একটা আউটব্রেক প্যান্ডেমিক হবে এটা যা ফার্স্ট ওয়েভের পর একটা সেকেন্ড ওয়েভ আসে সেটা কিন্তু তখন থেকে একটা আর পাস আভাস ছিল আর কি পরবর্তীতে তার দুই থেকে তিন মাস পরে বিএম যেতে ব্রিটিশ মেডিকেল জার্নালে একটা পাবলিকেশন আসে এটা বলে যে কোভিড নাইনটিন রিস্ক অফ সেকেন্ড ওয়েভ ইজ ভেরি রিয়েল সে দ্য রিসার্চের জ্যাক ওয়াইজের ওই লেখাটার মাধ্যমে তখনই কিন্তু রিফ্লেকশন ছিল যে আমরা কি আসলে কোনো না কোনো জায়গায় যদি কোনো ওয়েভ পরেও যায় আর একটা কি সেকেন্ড ওয়েভ চলে আসবে কিনা ইন্টারেস্টিং হচ্ছে ইউরোপ যখন সেকেন্ড ওয়েভের একটা রিফ্লেকশনে পড়ে যায় নেচার ডট কম একটা পাবলিকেশন আসে সেকেন্ড ওয়েভ কোভিড নাইনটিন প্যান্ডেমিক ইন ইউরোপ অ্যান্ড টেম্পোরাল প্লে বুক এ হাইলি ম্যাথমেটিক্যাল মডেল একটা বুকস এবং হিউজ লেখা যেখানে সেকেন্ড ওয়েভ আসলে কিভাবে সাইন্টিফিক্যালি ইউরোপে এসেছে এবং ডিফারেন্ট কান্ট্রিতে এই ওয়েভের প্যাটার্নটা একটা হরিজেন্টাল স্ট্রেন থেকে গিয়ে আপওয়ার্ডস হচ্ছে তার অনেকগুলো রিফ্লেকশন ওরা দেখে লাস্ট অফ অল ডাব্লিউএ কোভিড নাইনটিন সবার বিরাট ব্রিফিং করে কিছুদিন আগে দ্য সেকেন্ড ওয়েভ ইজ ইন আওয়ার হ্যান্ড 
তাহলে আমরা অনেক আগে যদি কেউ কিছু বলে থাকি আসলে সেটি নয় ধাপে ধাপে দেখেন কোন একটা সময় এসছে কিন্তু আসলেই সেকেন্ড ওয়েভ গ্লোবালি চলে এসছে ওই সময়তে নেচার আর একটা পাবলিকেশন আসে ওখানে দেখাচ্ছে যে কোনো একটা রিজন থেকে ইম্পোর্টেড কোন ভ্যারিয়েন্ট যদি কোথাও কোন কান্ট্রিতে চলে আসে এই কান্ট্রিটা হচ্ছে ফ্রান্স এবং আসার পর দেখেন কত রোবাস্টলি এটা কিন্তু দ্রুত গতিতে একটা ফ্রান্সকে সম্পূর্ণ জায়গাতে ইনভলভমেন্ট করে দেওয়ার পরে ছড়িয়ে যেতে পারছে কত দ্রুত অন্য জায়গাতে ইউরোপের ডিফারেন্ট কান্ট্রি এগারোটা কান্ট্রি কিন্তু তখন দেখা যাচ্ছে এর রেড লিঙ্ক রিপ্রেজেন্টেশন করে ফেলছে কাপলিং অফ দি ফর্স ফ্রম দ্য ফ্রান্স তাহলে সেকেন্ড ওয়েভ যে একটা সায়েন্টিফিক্যালি প্রুভেন জিনিস এটা আমরা দেখতে পেলাম ক্যাথি লুং এবং কলিগ ল্যান্সের একটা পাবলিকেশন দেন ওই সময় ওনার বলেছিলেন যে খেয়াল করতে হবে একটা দেশের রিপ্রোডাকশন নাম্বারটা কি আমরা কিন্তু গত বছরে এটা সম্পর্কে আলোচনা করেছি বলছেন যে আমাদের পৃথিবীর কোন একটা সিলেক্টিভ লোকেশনে যদি রিপ্রোডাকশন নাম্বার কমতে থাকে সেটার একটা মূল কারণ হবে নন ফার্মাসিউটিক্যাল কন্ট্রোল মেজারমেন্ট এনপিআই তার মানে এই যে আমরা বলছি ফিজিক্যাল ডিস্টেন্সিং মাস্কিং অথবা হ্যান্ড ওয়াশ এবং ক্লকডাউন সেটা পার্শিয়াল হোক আমাদের বাংলাদেশি প্যাটার্নে হোক অথবা কমপ্লিট হান্ড্রেড পার্সেন্ট যেটাই আপনি করেন না কেন এই এনপিআই ডাজ অ্যাকচুয়ালি কজেস রিডাকশন দ্য রিপ্রোডাকশন নাম্বার এবং এই জন্য এই যে এনপিআই অথবা প্যাকেজ অফ নন ফার্মাসিউটিক্যাল ইন্টারভেনশন যেটা চায়না প্রথম গ্লোবালকে দেখিয়েছিল ওরা বুঝেছে যে এটার মাধ্যমে আপনি ট্রান্সমিশন অবশ্যই কন্টেন করতে পারবেন নট অনলি দি পার্ট অফ ইম্পর্টেন্ট কেস বাট অন লোকাল ট্রান্সমিশন এবং সেখানে একটা জিনিস বলা ছিল যে এইটার যদি আপনি প্রিমেচিউর কোনো রিল্যাক্সেশন করে ফেলেন এই ইন্টারভেনশনের তাহলে কিন্তু যেটা হবে ইট মাই লিড টু ট্রান্সমিসিবিলিটি অ্যাক্সিডিং ওয়ান এগে মিনস এ সেকেন্ড ওয়েভ অফ ইনফেকশন তাহলে যে কোনো গ্লোবালি কোনো জায়গায় সেকেন্ড ওয়েভ ইনফেকশনের একটা ইম্পর্টেন্ট কারণ হচ্ছে প্রিমেচিউর রিল্যাক্সেশন অফ দ্য নন ফার্মাসিউটিক্যাল কন্ট্রোল মেজার এবং যদি কোনো এপিডেমিক সে জায়গায় গ্রোয়িং এক্সপোনেন্সিয়ালি চলতে থাকে হেলথ কেয়ার সিস্টেম সিভিয়ার একটা বার্ডেনে পড়ে যাবে যেটা আমরা আমাদের বাংলাদেশে কিছুদিন আগে দেখা শুরু করেছিলাম লুক এট ইন্ডিয়া ওয়াট সেভেন টু দ্যাট এবং গভর্নমেন্টকে তখন বলেছে ওই আর্টিকেলে যে শুড অ্যাক্ট অ্যান্ড প্রিপেয়ার ইমিডিয়েটলি মিনস ইমিডিয়েটলি টু এনশিওর দ্যাট দ্য হেলথ কেয়ার সিস্টেম হ্যাজ এডুকেট লেবার রিসোর্স এবং ফ্যাসিলিটি যেটা মর্টালিটি রিস্ক অফ কোভিড নাইন্টিনকে ঠেকিয়ে দিতে পারবে তাহলে যে ডিসিশনটা নেওয়া হচ্ছে পার্শিয়াল হোক কমপ্লিট হোক লকডাউন ডাজ দার হ্যাভ এন ইফেক্ট ইট ডাজ নেচারে বলেন বেন যেতে বলেন যে পেপার্স গুলো পাবলিকেশন আছে তার ফিচার্স গুলো দেখেন এই যে রিপ্রোডাকশন ভ্যালুর কথা আমরা বললাম এটা লেস দেন ওয়ান ইন কান্ট্রিতে নিয়ে এসছে লকডাউন হ্যাজ এফেক্ট অন দি পার্ট কেউ টু উইকস হোক কেউ টু মান্থস হোক এবং শুধু কমিয়ে এসে যে তা নয় রেঞ্জিংটা দেখেন নরওয়েতে উইদ ইন এ মান্থ এটা জিরো পয়েন্ট ফোর ফোর হয়ে গেল জিরো পয়েন্ট এইট টু ছিল বেলজিয়াম এগারোটা কান্ট্রিতে যখন ওরা একটা স্টাডি করলো ল্যান্ড সেটা দে সেই দ্যাট এই জিরো পয়েন্ট সিক্স সিক্স পর্যন্ত এই আপনার রিপ্রোডাকশন নাম্বার কমে গেছে মিনস দ্যাট লকডাউনের আগে যেটা পার্সেন্টেজ অনেক বেশি ছিল এইটি টু পার্সেন্ট শুধু রিডাকশনটা হয়ে গেল তাহলে দেখা যাচ্ছে লকডাউন হ্যাজ এড রিয়েলি ড্রামাটিক এফেক্ট অন রিডাকশন দ্য রেট অফ ট্রান্সমিশন and without it there would have been a massive more death in covid-19 uh, that is the reason why china and south korea italy iran france us chopkhane amra dekhechi a lockdown implies policy has been implemented jeta reflection amra bangladesh o dekhte pacchi very recently ebong they said that eta korar karone hoyto globally 530 million covid-19 infection ke amra prevent korte perechi european lockdown er je effect ta esheche তাতে ওরা কিন্তু ম্যাথমেটিক্যাল মডেলিং এর নেচারে পাবলিশ করে দেখেছে অলমোস্ট এবার থ্রি পয়েন্ট ওয়ান মিলিয়ন ডেথ কোভিড নাইনটিন থেকে ইলেভেন ইউরোপিয়ান কান্ট্রি থেকে রিডাকশন হয়ে গেছে শুধু ইউকে তে ফোর হান্ড্রেড সেভেন্টি থাউজেন্ড পিপল অ্যাকচুয়ালি হ্যাজ দ্য মডেলিং স্টাডি সিজ রিডাকশন দ্য মডেলি হ্যাপেন্স ডিউ টু লকডাউন এফেক্ট তাহলে এই যে ডিসিশনগুলো একটা গভর্নমেন্ট নেয় সেটা যে রিফ্লেকশন আপনার রাস্তায় দেখুন না কেন ইট ডাজ এফেক্ট অন দ্য পার্ট অফ পেন্ডেমিক বাংলাদেশের সেকেন্ড ওয়েভের কথা বলি দেখেন ভেরি রিসেন্টলি যে ওয়েবগুলো আসছিল এবং প্যাটার্নগুলো দেখেন গত এক বছর থেকে উঠা নামার মধ্যে আমরা ছিলাম কিন্তু লুক অ্যাট দিস ওয়ান এই ডাউনফল এই যে ডাউনফলটা চলে আসছে এখানে কিন্তু আমরা কেস অনেক কমে আছিলাম অলমোস্ট এবার ফোর হান্ড্রেড ফাইভ হান্ড্রেড কিন্তু ফ্যাক্ট দ্যাট আমরা কিন্তু কখনোই জিরোতে পৌঁছি এবং সেটাই বলা হচ্ছে এখানে যদি আপনি প্রিমেচুর রিল্যাক্সেশন করেন অথবা কোনো ভেরিয়েন্ট আমদানি করেন লুক অ্যাট দ্য পিক লাক এ জাম্পিং লাক এ রকেট রকেটের মধ্যে চলে আসলো আমাদের সেভেন হান্ড্রেড এবং এখন আমরা এই জায়গাতে করছি এবং লেড ডস গুলো রিফ্লেকশন করছে আমাদের ডিফারেন্ট ডেটস গুলো খেয়াল করে দেখবেন ডব্লিউএইচও বাংলাদে
কিছুটা হোক মানুষের মাস্কের ব্যবহারের কিছু কারণে হোক আমরা টেন পার্সেন্টের কাছাকাছি এসেছি কিন্তু দিস ইজ নট এনাফ উই নিড টু রিডিউস ইট লেস দেন ফাইভ পার্সেন্ট অ্যান্ড রিমেইন ফর অ্যাট লিস্ট টু উইকস টু সে দ্যাট আমাদের ট্রান্সমিশন কমেছে বাংলাদেশের কতগুলা ম্যাপ আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এই ম্যাপের যে কালারগুলো আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এই কালারগুলো একটু ছিল না এই কালারগুলো সবাবে একটু ছিল হালকা কালার ছিল আজকে দেখেন বাংলাদেশের ঢাকার এই জায়গাটা ছাড়া অন্য জায়গাগুলো কিন্তু একটা সবগুলো হালকা কিভাবে কিভাবে ডার্ক হয়ে যাচ্ছে এবং ইন্টারেস্টিং কেস যখন ডিস্ট্রিবিউশন হচ্ছে এটাও সেন্ট্রাল এবং চট্টগ্রাম এবং কতগুলো সেন্ট্রাল জায়গায় ছিল লুক এট দ্য ডিস্ট্রিবিউশন অফ দ্য কেজেস আমরা যে লকডাউন করে বিভিন্ন জায়গায় ছড়িয়ে দিলাম এটার ইফেক্টগুলো কিন্তু একটা বছর ধরে আস্তে আস্তে বেড়েই যাচ্ছে কোভিড নাইনটিন উইকটি গ্রোথ চার্টের কথা যদি আমরা বলি এখন পর্যন্ত আমাদের অনেক সবুজ আছে দেখেন এই সবুজগুলো এফেক্টগুলো আসছে কখন জানেন এগুলো সব ইয়ালো ছিল এই লাস্ট ওয়ান উইক থেকে যখন আমাদের এফেক্টগুলো আসা শুরু করলো কেসগুলো কমাও শুরু করলো গ্রিন জোনটা বাড়া শুরু হলো উইচ ইজ এ ভেরি গুড নিউজ আমরা তো গ্রিন বাংলাদেশের মধ্যেই থাকতে চাই তাই না কিন্তু আনফর্চুনেটলি রাইট সাইড এটা দেখেন টেস্ট পজিটিভিটির খেয়াল করা হবে দেখেন আমাদের গ্রিনগুলো কিন্তু ধীরে ধীরে রিপ্লেস হয়ে যাচ্ছে ব্লু দিয়ে রেড দিয়ে মিনস দ্যাট আমাদের ডিফারেন্ট জায়গার লোকেশনে আমরা কিন্তু টেস্ট পজিটিভিটি অনেক বেশি পাচ্ছি যেটা আগে পেতাম না লাস্ট অফ অল একটা বিমানের কথা বলি বাংলাদেশ বিমানের সরি ঢাকাতে যেসব এয়ারগুলো ফুলফিল ছিল লাস্টে আমাদের এই পিকের আক থেকে সেখানে দেখাচ্ছে যে ইন্ডিয়া থেকে প্রায় দশটা কেজ লেবানন থেকে একটা কেজ এবং সৌদি আরব থেকে একটা পজিটিভ কেজ বাংলাদেশে এন্ট্রি করেছে এই পয়েন্ট অফ এন্ট্রি থেকে আমরা তাদেরকে ধরতে পেরেছি উই আর নট শিওর ভেরি রিসেন্টলি তিনটা পজিটিভ কেজ আপনার যশোরের পেনাপোল দিয়ে চলে এসেছে বাংলাদেশের ভেতরে আমরা কি তাদেরকে আটকে রাখতে পেরেছি উই আর নট শিওর যখন আমরা লকডাউন ইফেক্ট দিয়ে ফেললাম তার আগেই কিন্তু আসলে এন্ট্রিগুলো হয়ে গেছে এখন যদি তাদের মিক্সিং আপটা হয় তাহলে খেয়াল করতে হবে ইন্ডিয়া মাসের উপর দিয়ে আমাদের অনেক বেশি মাথা খেয়ে ফেলছিল একটা হচ্ছে গিয়ে ভেরিয়েন্ট অফ কনসার্ন এটার নাম হচ্ছে বি ওয়ান ওয়ান সেভেন ইউকে ভেরিয়েন্ট আপনারা জানেন সাউথ আফ্রিকান ভেরিয়েন্ট ওয়ান থ্রি ফাইভ ওয়ান এবং ব্রাজিলিয়ান ভেরিয়েন্ট পি ওয়ান এটাই ছিল ভেরিয়েন্টগুলোর কথা যখন আমি বলবো তখন আমি কয়েকটা জিনিস বলি একটা হচ্ছে ভেরিয়েন্টগুলোকে কতগুলো ক্লে দিয়ে ভাগ করে একটা ক্লেটকে বলা হচ্ছে নেক্সট ট্রেন ক্লেট নেক্সট ট্রেন ক্লেটগুলোকে আসলে ভাগ করা হয় এভাবে আর কি টোয়েন্টি এ বি সি ডি ই এফ এভাবে বড় বড় ঠিক একই রকম ভাবে আপনারা জি এস আইডির নাম শুনেছেন জি এস আইডি ভাগ করবে এভাবে জি আর জি এইচ অথবা ডিফারেন্ট ভাবে গত ছয় মাস ধরে সারা পৃথিবীতে কিন্তু জি আর এবং জি এইচ স্ট্রিং চলছে লাস্ট অফ অল এই যে নামগুলো আমরা পড়ি এগুলোকে বলে প্যাঙ্গো লাইনিয়েজ এই প্যাঙ্গো লাইনিয়েজের ভিতরে বি ওয়ান ওয়ান সেভেন প্যাঙ্গো লাইনিয়েজের ভিতরে ওয়ান থ্রি ফাইভ ওয়ান প্যাঙ্গো লাইনের ভিতরে বলা হচ্ছে এটা পি ওয়ান এবং খেয়াল করে থাকবেন অনেক ধরনের মিউটেশনগুলো এগুলো হয় আমাদের ইম্পর্টেন্ট জায়গাটা হচ্ছে স্পাইক প্রন্টেনে কি কি মিউটেশন হচ্ছে এবং স্পাইক প্রোটেনে কিন্তু মাল্টিপল ধরনের চেঞ্জগুলো পাচ্ছে এন ফাইভ জিরো ওয়ান বলেন থেকে শুরু করে ডিফারেন্ট কিন্তু আমি বলবো কয়েকটা জায়গায় আপনি খেয়াল করতে হবে একটা হচ্ছে যে ফাইভ জিরো ওয়ান ওয়াই তো অনেক পুরোনো একটা মিউটেশন নতুন মিউটেশনের মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্ব হচ্ছে ই ফর্টি এইট ফোর কে দিস ওয়ান এটা খুবই ইম্পর্টেন্ট এবং পরবর্তী সময় আরও কিছু স্ট্রেন আছে যেগুলোর ডিলিশন সরা দেখাচ্ছে কে ফোর ওয়ান সেভেন অথবা আদার্স থিং তাহলে এগুলো কিন্তু অনেক বেশি পাওয়া গিয়েছিল সাউথ আফ্রিকাতে এবং যতগুলো ক্লাস্টার ছিল এর মধ্যে পাঁচটা ছয়টা করে স্পাইক প্রোটিনে মিউটেশনের চেঞ্জগুলো পাওয়া গেছে শুধু তাই নয় তিন তিনটা চেঞ্জ ওরা রিসিপ্টর বাইন্ডিং ডোমেইন তার মানে যে পোর্শনটা দিয়ে আসলে সেলের ভিতরে এন্ট্রি করবে ওখানে ইমিউটেশনটা পাওয়া গেল উই ওয়ান থ্রি ফাইভ ওয়ানে এবার দ্যাট ইজ দ্য রিজন ওয়াই সাউথ আফ্রিকান ভেরিয়েন্ট বিকামস এ বিগ কোয়েশ্চেন অফ ডেঞ্জার বিগ কোয়েশ্চেন অফ এস্কেপ অফ দ্য ইমিউনিটি বিগ স্কেপ অফ দ্য কোয়েশ্চেন অফ দ্য ভ্যাকসিন রিলেটেড ইমিউনিটি চলে আসলো ঠিক একই রকম ভাবে ব্রাজিলের যে স্ট্রেনটা প্রথম জাপান থেকে আইডেন্টিফাই হলো উনি কিন্তু আসলে ব্রাজিল থেকে ট্রান্সফার করেছিলেন জিয়ার গ্রেটেড জিয়ারের মধ্যে ছিল প্যাঙ্গো লাইন ইজ এটাকে বলা হচ্ছে পি ওয়ান ঠিক সিমিলিয়ার কাইন্ড অফ দেখেন ই ফোর্টি এইট ফোর কে এন ফাইভ জিরো ওয়ান একই ধরনের চেঞ্জ অনেকগুলো ভেরিয়েন্ট কিন্তু ওখানে পাওয়া গেল তাহলে এই যে দুটো ভেরিয়েন্ট এগুলো কাছাকাছি হোমোজাইগোসিটি তাদের একবারে না থাকলেও রিসিপ্টার বাইন্ডিং ডোমেনে যখন অনেক বেশি মিউটেশন চলে আসবে এটা ভেরি অফ কন
new variants has come. A blue gula bujache, new variants has come. A green gula bujache, new variants come. About most of the time, it is going to cover the Indians. Amadar age a kalata dekte pachen, a kalata kinto ashula South African variant or color. Age a color reta dekte pachen, it a bujache UK variant color. Look at this. A cover of flat jagat like a blue dekte pachen. This is the one B1617. Jeta Indian strain na maybe cut away. Look at the Indians. Jokon or a chulu kurachilo town patent a chulu amon. Akon ship patent a jakotai geche. You cannot imagine that. Tahole Amrajiri, a very little kota poriashi. Each of it at the end, this is king for the GSI. The Jokon ancestor act of mutation 614 G chulu Amrashawa I concern chilla. Kihobe, Kihobe. Akon dekan, a line is takoto birija. Sabon joto birija chato to widen hooch. Can you widen hooch? I mean, the Jokon number B1617 jet a double mutant, it was a misnomer. The current actual duta mutation, I can own a can only bishop even mutation. A triple mutant number Kotabuli, Asula akin to a jagata pre ponorota mutation dietak. In the Tinta jagat guru to tonic bishop taka carnaho to triple double mutation Kotabulitin, KOK take a bangle bola chesta cocha, I mean, with honor terminology the camera born B1617, B1618, Eguleke Bujai, Taule Shubidhog. A con dakin. Jokon different variation gula cholias from market. Judy combination take a different color the Bujano Hes. Tahun Kihoi, a bevin of variant gula nijidal mode that a competition for A competitioner mode, the Kadache, Judy similar kind of mutation cono receptor binding dominate, Tahole ui de se, only in Bishipuriman Shankrovantabe. Messi Bakarachori jetapare. Abu Kanokotara Bulam, the Ben. E484 J K mutation, our E484 Q mutation, it akin to B1617, our 1351. Kachagachi. Tahole B117 jet a UK, South Africa, and India. Age a tinta virian acta jagaju the location corre. That can have a havoc judi Kachakachi receptor binding a akirokon deletion tape. Jetamra reflection, India to dectapala. Akon Kotochi akijinish kamadro chilo. আমি বলবো আমাদের মধ্যে যেটা ছিল B117 যেটা হলো UK এবং সাউথ আফ্রিকান ভেরিয়েন্ট ছিল প্রথম দিকে অনেক বেশি পরিমাণ লাইনেজ ছিল আপনার UK ভেরিয়েন্ট পরবর্তী সময়ে কিছু কিছু জায়গায় স্যাম্পলিং এসেছে যেখানে সাউথ আফ্রিকান ভেরিয়েন্ট কতগুলো স্যাম্পল আইডেন্টিফিকেশন হয়েছে কিন্তু এটা যে এটাকে রিফ্লেকশন করে রিপ্লেসমেন্ট করছে এমন কোনো প্রমাণ কিন্তু আমরা দেখতে পাইনি তার মধ্যে আমাদের নন ফার্মাসিউটিক্যাল ইন্টারভেনশন ছিল গ্লোবালি অনেক বেশি পরিমাণ সরকারের দীপনা ছিল এবং সকলের সহযোগিতা আমি ছিল বলবো দ্যাটস দ্য রিজন হোয়াই হয়তো আমরা কিছুটা বেটার মেন অবস্থায় এসেছি এবার আমি একটু ভেরিয়েন্টের বিভিন্ন রকম ভেরিয়েশন নিয়ে দুই একটা ছবি দেখাই আপনাদেরকে স্পেশালি ইম্পর্টেন্ট প্রথম যে ইনফিনিটি বি117 এবং সাউথ আফ্রিকান ভেরিয়েন্ট পি1 এর বলা হচ্ছে এটা প্রথম দিকে লিটারেচারে যে 56% মোর ট্রান্সমিশেবল ছিল এবং খেয়াল করে দেখবেন Jodi Kuno act at the reproduction number zero point five in Nichetake, one point six five per junta Utegal. Tarman keep him in severity she create Kotapare. Reproduction number to one point one four Hegalo, relative risk of death vertical one point six five. Now interesting, Jokonapi Declan convalescence plasma, UK variant, Dakagolo Jodi reinfection rate to Shaman, Kintu Tadri Katri onic Bishop Puriman resistance to convalescence plasma. Good news, the vaccine efficacy remains safe. এখন যখন UK variant with E484 যে কথা আমি মনে রাখতে বললাম যদি সেটা ঢুকে যায় মিউটেশনে লুক এট দিস ওয়ান লেস নিউট্রালিজেশন আছে ভ্যাকসিন এফিকেসি লেস তাহলে কোন একটা ভেরিয়েন্টের ভিতর যদি মিউটেশনের কোন স্পেসিফিক প্যাটার্ন চলে আসে তাহলে কিন্তু নিউট্রালিজেশন এসের উপর যেমন এফেক্ট করে ভ্যাকসিন এফিকেসির উপর এফেক্ট করে এবং সেটা রিফ্লেকশনে দেখবেন যে সাউথ আফ্রিকান ভেরিয়েন্টে ট্রান্সমিসিবিলিটি বেশি কিন্তু ভ্যাকসিন এফিকেসি কমে গেল শুধু সেটার জন্য নয় Modana J vaccine as a tarifici comegalo six four. Comegalo fifteen per cent reduction of the vaccine of the Pfizer. Also, the Johan efficacy that I look at a ten per cent efficacy show. Interestingly, Johnson and Johnson efficacy seventy two per cent, Nova Vaxxer fifty per cent efficacy, Ruegolo South African variant diagnostic. Interesting. Among Aprajidi Esser Kotachin Takor and Amibuloje, Esser Gula Ketruk in the Apij diagnosis Kurben, Amraj RTPC Puri. তার ক্ষেত্রেও কিন্তু কিছু কিছু রিফ্লেকশন দিচ্ছে বোঝা যাওয়ার উপায় থাকতেছে না ভেরিয়েন্টটাকে আমরা বুঝে ফেলতে পারছি কি ভ্যাকসিনের কথা বলি আর যে যে রিসিমুলা ছিল নন ভেরিয়েন্ট এবং বিভিন্ন ভেরিয়েন্টে তার বিভিন্ন डिफरेंट ভ্যাকসিন ফাইজার মডার্না অক্সফোর্ড জনসন জনসন ও নোভাভ্যাক্স তাদের এফিকেসি এবং ইফেক্টিভনেস দেখা ছিল কিন্তু আনফরচুনেটলি বেশি দেখা হয়েছে বি117 এর এগেইনস্টে অক্সফোর্ড অ্যাস্ট্রাজেনকা 
এবং ইন্টারেস্টিং পয়েন্ট হচ্ছে তাদের কিন্তু এফিকেসি খুব একটা কমেনি অ্যারাউন্ড সেভেন্টি থেকে নাইনটি সেভেন পার্সেন্ট অর্থাৎ এইটি ফোর পার্সেন্ট পর্যন্ত লাইন এজ পর্যন্ত ওরা দেখাচ্ছে ভ্যাকসিন এফিকেসি রয়ে গেছে উইচ ইজ এ গুড নিউজ জনসন জনসনের ক্ষেত্রে যখন সাউথ আফ্রিকার বিএনএ যে ক্ষেত্রে দেখা গেলো এফিকেসি কমে গেল ফিফটি এখানে দেখেন ফোরটি হয়ে গেল নোভা ভ্যাক্সের এক যে সাউথ আফ্রিকার ভ্যারিয়েন্ট তো সেই জন্যই বলা হচ্ছে এই ভ্যারিয়েন্ট যদি কোনো দেশে অনেক বেশি সার্কুলেশন করে তাহলে ভ্যাকসিনের এফিকেসি নিয়ে একটা প্রশ্ন চলে আসতে পারে লাস্ট অফ অল ইন্ডিয়াতে যে ভ্যারিয়েন্ট ওয়ান সিক্স ওয়ান সেভেন ইভেন ভারত তাদের ভ্যাকসিন ল্যাবে স্টাডি করে দেখেছে যে এটার ইফেক্ট গুলো ভালো আসবে অন্যগুলো কি দেখা হয়েছে আমি বলবো দেখা হয়েছে দেখেন এখন অ্যাস্ট্রোজ্যাঙ্কা এমআরএনএ নোভাভ্যাক্স র্যান্ডোমাইজ ক্লিনিক্যাল ট্রায়াল ছিল এটার সাউথ আফ্রিকার এগেনস্টে র্যান্ডোমাইজ ক্লিনিক্যাল ট্রায়াল হয়েছে পি ওয়ানের এগেনস্টে হয়েছে চিলির এবং দিস ইজ গুড নিউজ এই জন্য যতগুলো র্যান্ডোমাইজ কন্ট্রোল ট্রায়াল হয়েছে তাতে কিন্তু যদিও কিছু কিছু ক্ষেত্রে ভ্যাকসিন ইমিউনিটি নিয়ে কোশ্চেন অ্যারাইজ করেছে অনেক বেশি পরিমাণ ভয়ঙ্কর যে আছে তা কিন্তু নয় লাস্ট অফ অল এটা দিয়ে আমি শেষ করি কেন ভ্যারিয়েন্ট অত ইম্পর্টেন্ট দেখেন এখানে বোঝানো হচ্ছে কোনো দেশ যদি তার নন ফার্মাসিটিক্যাল ইন্টারভেনশন মেনটেন করে তারপরে যদি আপনি ফুল স্ট্রেনটাকে রিপ্লেস করে দেন তাহলে কি হবে যদি আপনি অপটিমাল ভ্যাকসিনেশন রাখেন তাহলে ও মৃত্যু বেড়ে যেতে পারে ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ শুধু ভ্যারিয়েন্টের কারণে যদি আপনি এমন করেন যে অপটিমাল ভ্যাকসিন করলেন না শুধু ডিলে করে দিলেন ভ্যাকসিনেশন বাংলাদেশের মতো কিছুটা হতে হতে পারে তাহলে টু ফোল্ড হতে পারে আরেকটা হচ্ছে আপনি কোনো ভ্যাকসিন দিতে পারলেন না শুধু ভ্যারিয়েন্টকে রিপ্লেস করে দিলেন সমস্ত নন ফার্মাসিটিক্যাল ইন্টারভেনশন করলেন থ্রি ফোর রেজ হয়ে যেতে পারে মৃত্যু ওই পপুলেশন তাহলে ভ্যারিয়েন্ট যে একটা ইম্পর্টেন্ট ফ্যাক্টর একটা মৃত্যুর জন্য এবং সংক্রমণের জন্য এই পিকচারটাতে চলে আসছে দিস হ্যাজ বিন পাবলিশ ইন দ্য ইসিডিসি আমার কথা এখানেই কিন্তু শেষ ভ্যারিয়েন্ট নিয়ে আমি আর কোনো কথাই বলবো না এখন চলে আসি আমি ফার্মাসিটিক্যাল ইন্টারভেনশন করতে অর্থাৎ ম্যানেজমেন্টের ইস্যুতে আমি বলবো খেয়াল করে দেখবেন আমাদের যে কোভিড নাইনটিন এরা প্যাথোফিজোলজি আইপিডিআই গত বেশ কয়েকবার আলোচনা করেছে তারা ভাইরোলজি নিয়ে বলেছে যেটাই বলে থাকেন দুইটা কনসেপ্ট ক্লিয়ার একটা হচ্ছে দ্য প্রিডমিনেন্ট কজ অফ দ্য ডেথ হচ্ছে হাইপক্সিয়া হাইপক্সিয়া এবং হাইপক্সিয়া অতএব যদি এটাকে আমরা অ্যাড্রেস করতে চাই প্যাথোফিজোলজি দ্য ট্রিটমেন্ট শুড বি অক্সিজেন অক্সিজেন অ্যান্ড অক্সিজেন বলতে পারেন আপনি এটার কোন হাই কোয়ালিটি এভিডেন্স আছে আমি বলবো যে এটা পার্সি ডিফল্ট কারণ অনেকগুলো অটোপসি স্টাডিতে দেখিয়েছে হাইপক্সি ইজ দ্য মেন রিজন অফ ব্রেড ডিসফাংশন হাইপক্সি ইজ দ্য মেন রিজন অফ অর্গান ফেলিয়র সুতরাং এই হাইপক্সিয়াকে অ্যাড্রেস করতে গেলে বাই ডিফল্ট ইউনিটি গিভ অক্সিজেন এখানে কোনো র্যান্ডোমাইজ কন্ট্রোল ট্রায়াল করাটা হবে আনিথিক্যাল সেকেন্ড ইস্যু যখন প্যাথোফিজোলজিক্যাল কনসার্ন চলে আসতো দেখা গেল এসি রিসিপ্টার হ্যাজ বিন ইন দ্য ব্লাড বাস্কুলার সিস্টেম এবং অ্যান্ডোথেলিয়ামে অ্যান্ডোথেলাইটিস হয়ে যাচ্ছে যেটা প্রো কোয়াগুলেন্ট একটা সিস্টেমকে স্টিমুলেট করে দিয়ে সমস্ত বডিতে কোয়াগুলেশন সিস্টেমকে এস্টিমেট করে ফেলছে দ্যাট ইজ দ্য রিজন ওয়াই এই ইমিডিয়েটলি ডিফল্ট হিসেবে চলে আসলো অ্যান্টি কোয়াগুলেন্ট এবং শুধু সেটাই নয় দেখানো হচ্ছে যে অ্যান্টি কোয়াগুলেন্ট গুলো যে কাজ করবে তার জন্য শুধুমাত্র অটোপসি রিপোর্ট এরফ নয় লিভিং রিপোর্ট এটা তার তো লিভিং টিস্যুতেও হিউজ নাম্বার অফ প্রো কোয়াগুলেন্ট অ্যাক্টিভিটি দেখানো গেল এবং তখন অনেকগুলো পেপার থেকে পাবলিশ হলো যে বিশেষ করে জে এম কোল কার্ডিওলজিতে যে হোয়াট আর দ্য রিস্ক ফ্যাক্টর যেগুলো আসলে কোয়াগুলেন্ট ফ্যাক্টর বেশি করছে দেখা যাচ্ছে অ্যাকুইট ইলনেস বিশেষ করে যারা বেডে থাকে স্ট্যাসিস জেনেটিক্স একটা ফ্যাক্টর থাকে ফিবার 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 মানে সাত দিন পরবর্তী সময় যে জ্বর থেকেই যাচ্ছে এটা অ্যাকচুয়ালি ইন্ডিকেট করতেছে দ্য পেশেন্ট উইল হ্যাভ এ প্রো কোয়াগুলেন্ট অ্যাক্টিভিটি ডায়রিয়া রিসেন্টলি দেখবেন ভ্যারিয়েন্স গুলো অনেক ডায়রিয়া করছে ইট ডাজ নট অনলি ইন্ডিকেট দ্য জিআই সিমটম ইট ইন্ডিকেট দ্য প্রো কোয়াগুলেন্ট অ্যাক্টিভিটি স্যাপসিস লিভার ইঞ্জুরি অর্গান ফেলুর সিওপিডি হার্ট ফেলুর ম্যালিগনেন্সি সমস্তই কিন্তু ইম্পর্টেন্ট রিস্ক ফ্যাক্টর ফর কোয়াগুলেশন এবং খেয়াল করতে হবে আমাদের যে এইসব ক্ষেত্রগুলোতে আপনি ব্লাডে কারো কারো লিম্ফোপেনিয়া পাচ্ছেন আইএল সিক্স বেশি পাচ্ছেন সিআরপি বেশি পাচ্ছেন আমরা বলছি ইনফ্ল্যামেশনি মার্কার এগুলো কিন্তু ইনফ্ল্যামেটরি মার্কার হওয়ার আগেও খেয়াল করতে পারে দিস আর দ্য মার্কার ফর দ্য কোয়াগুলেন অ্যাক্টিভিটি তাহলে যখন আমরা হোমোস্টাটিক অ্যাবনর্মাটিক খুঁজব মাইক্রোথম্বাই পালমোনারিতে ইন্টারভাসকুলার কোয়াগুলোপ্যাথি মাইক্রোডে ইঞ্জুরি অথবা আমাদের কার্ডিয়াক বায়োমার্কার অনেক বেশি বেড়ে বেড়ে যাচ্ছে ডাইমার করছি প্রাটলেট করছি এফডিপি এগুলো করছি কেন বিকজ ইট কজেস দ্য প্রবলেম ইন দ্য হোমোস্টাটিক অ্যাবনর্মাটিক
এগুলোকে নিয়ে কিছু থেরাপিউটিক রিকমেন্ডেশন দেওয়া হয় প্রথমে আমি শুরু করতে চাই আইভার ম্যাকটিন নিয়ে কারণ আমরা জানি যে আইভার ম্যাকটিন আসলে আমরা কিভাবে কি ব্যবহার করছি খেয়াল করে থাকবেন এই রিকমেন্ডেশন গুলা করার কতগুলো যুক্তি আছে একটা হচ্ছে সমস্ত জায়গাগুলোতে আমরা এক বছরে অসংখ্য স্টাডি দেখেছি প্রচুর র্যান্ডোমাইজ কন্ট্রোল টায়ার সুতরাং একটা র্যান্ডোমাইজ কন্ট্রোল টায়ার দিয়ে এখন আমরা কোনো রিকমেন্ডেশন আসবো না আমরা যেটা করব আইদার সিস্টেমেটিক রিভিউ অথবা মেটা অ্যানালাইসিস আছে কিনা সেগুলোকে অ্যাকুমুলেট করে গিয়ে একটা এভিডেন্স দিতে পারে কিনা সেটাই এখানে চেষ্টা করা হয়েছে অনেকগুলো রেশনালিটি এটা ছাড়া দেখা হয়েছে যে র্যান্ডোমাইজ কন্ট্রোল টায়ার গুলা করা হচ্ছে এটার স্ট্রেংথটা কেমন এটা কি লো গ্রেড এভিডেন্স নাকি এটা হাই গ্রেড এভিডেন্স নাকি মডারেট গ্রেড এভিডেন্স এবং যখন আপনি এভিডেন্স গুলো দেখবেন দেখতে হবে আপনি কি বায়াস কিনা এখানে কতটুকু বায়াসনেস কাজ করেছে ইনডাইরেক্টিভনেস আছে কিনা ইনডাইরেক্টিভনেস মানে আপনি যে স্টাডিটা করলেন কি ডিরেকশনে আসলে যেতে চেয়েছিলেন কোন ডিরেকশনে চলে গেলেন এখানে দেখা হচ্ছে ইমপ্রেসাইসিভনেস তার মানে আপনার যে ডাটার অ্যাকুরেসি ছিল কিনা অনেক কিছুকে মিলে তারপরে রিকমেন্ডেশন করা হয়েছে আসলে আমরা একটা করে দেখি আইভান ম্যাকটিন সম্পর্কে কি বলছে পেশেন্ট উইথ কোভিড নাইনটিন অ্যাট এনি সিভিয়ারিটি আমি বলবো লুক এট দ্য ট্রায়াল যে ট্রায়াল গুলাকে নিয়ে মেটানালাইসিসটা করা হয়েছিল এবং বাংলাদেশের স্টাডি কিন্তু দুটো আছে দেখেন একটা তো পার্টিসিপেন্ট সেভেন্টি টু আর একটা হচ্ছে মাহমুদ পার্টিসেন ফোর হান্ড্রেড তাহলে শুধু বাংলাদেশের এখানে ইনক্লুড করা হয়নি কতটা ঠিক নয় এটা ছাড়া নাইজেরিয়া পাকিস্তান ইরান ইসরায়েল মেক্সিকো ইন্ডিয়া সমস্ত জায়গার কিন্তু এরা নোমাইস কন্ট্রোল টাইলে কম্বিনেশন হচ্ছে এই দিস মেটানালাইসিস কি বলছে দেখেন বলা হচ্ছে মর্টালিটি যখন আমরা দেখছি ভেরি লো গেডিভিডেন্স কারণ রিস্ক অফ ব্যাস অনেক বেশি ছিল ইমপ্রেসাইসিসটা ভেরি সিরিয়াস ছিল দি ইফেক্ট অফ আইভ ম্যাকটিন অন মর্টালিটি আনসার্টেন যখন মেকানিক্যাল ভেন্টিলেশনের কথা চিন্তা করা হলো পাঁচটা স্টাডিতে ছয়শো সাতাশিটা পেশেন্টে ভেরি সিরিয়াস ইমপ্রেসাইসনেস পাবলিকেশন বায়াসনেস ছিল ওরা তারপর বলছে দি ইফেক্ট অফ আইভার ম্যাকিং অন মেকানিক্যাল ভেন্টিলেশন ইজ আনসার্টেন ভেরি লো গ্রেড এভিডেন্স থেকে বলা হচ্ছে ছয়শো পঁচিশটা পেশেন্টের মধ্যে আইভার ম্যাকিং মে ইনক্রিজ হ্যাভ নো ইফেক্ট অন ভাইরাস ক্লিয়ারেন্স হাসপাতালে এডমিশনের যে রিপোর্ট গুলো আসলো ইমপ্রেসাইসনেস বেশি থাকার কারণে ওরা বলল দি ইফেক্ট অফ আইভার ম্যাকিং অন হসপিটাল এডমিশন ইজ আনসার্টেন সিরিয়াস অ্যাডভার্স ইভেন্টের কথা যখন তিনটা স্টাডিতে আসছে ইন্টারেস্টিং পয়েন্ট দেখেন যারা রেগুলারলি আসলে আইভার ম্যাকটিন খাচ্ছিল বলছে আইভার ম্যাকটিন মে ইনক্রিজ দ্য রিস্ক অফ সিরিয়াস অ্যাডভার্স ইভেন্ট লিডিং টু ড্রাগ ডিসকন্টিনিউশন সেকেন্ডলি আরো ছয়শো তেত্রিশটা পেশেন্ট দুই স্টাডিতে লো গ্রেড এভিডেন্স থাকার পরেও বলা হচ্ছে আইভার ম্যাকটিন মে হ্যাভ লিটল অর নো ডিফারেন্স অন টাইম অফ ক্লিনিক্যাল ইম্প্রুভমেন্ট যখন আপনার চলে আসলো ডিউরেশন অফ হসপিটাল স্টে এর মধ্যে সমস্ত মেটা অ্যানালিসিস গুলো অনেক রিস্ক অফ বায়াসনেস এবং ইমপ্রেসাইসনেস সিরিয়াস এবং ভেরি লো গ্রেড থাকার পরে বলছে দি ইফেক্ট অফ আইভার ম্যাকিন হসপিটাল লেন্সটেজ আনসার্টেন এবং টাইম অফ ভাইরাস ক্লিয়ার যেটা নিয়ে অনেক অনেক অসংখ্য পাবলিকেশন খালি কথাই বলে গেল চারটা স্টাডি থেকে ওরা বলছে উইয়ার আনসার্টেন ওয়েদার আইভার ম্যাকিন ইম্প্রুভ অর ওয়ার্সেন টাইম অফ ভাইরাস ক্লিয়ার এবং এই জায়গাতেও রিস্ক অফ বায়াসনেস ওয়াজ ভেরি সিরিয়াস হাইড্রক্সি ক্লোরোকুইন এখানে দুটো জায়গা আছে একটা হলো যে প্রোপাইলেক্সিস তো আমরা ব্যবহার করা শুরু করেছিলাম আবার থেরাপিউটিক হলো দুটোই কিন্তু এখন বলা হচ্ছে তাহলে আসুন রিকমেন্ডেশন গুলো এভাবে সাজায় পপুলেশন কারা পিপল হু ডো নট হ্যাভ কোভিড নাইনটিন তার মানে প্রোপাইলেক্সিস যদি হাইড্রক্সিক্লোরোকুইন দেওয়া হয় তাহলে রিকমেন্ডেশন কি এগেনস্ট তাহলে হাইড্রক্সিক্লোরোকুইন পিপল হু ডো নট হ্যাভ কোভিড নাইনটিন প্রোপাইলেক্সিকলি আমরা যদি হাইড্রক্সিক্লোরোকুইন দিই উই রিকমেন্ড এগেনস্ট অ্যাডমিনিস্টারিং হাইড্রক্সিক্লোরোকুইন টু প্রিভেন্ট দ্য কোভিড নাইনটিন এবং শুধুমাত্র সেটাই নয় যদি থেরাপিউটিক চিন্তা করা হয় প্রথম দিনে হাইড্রক্সিড করে কেন আমরা অনেকে দিয়েছিলাম আটশো থেকে ষোলোশো মিলিগ্রাম ফলোড বাই টু হান্ড্রেড টা এইট হান্ড্রেড মিলিগ্রাম প্রায় টোয়েন্টি ওয়ান ডেজ পর্যন্ত দেওয়া রেকর্ড আছে পাঁচ দিন থেকে একটা থেকে দুইটা ডিভাইডেড ডোজ এবং রিকমেন্ডেশন ওয়ান কি উই রিকমেন্ড এগেনস্ট অ্যাডমিনিস্টারিং হাইড্রক্সিক্লোরোকুইন অর ক্লোরোকুইন এবং ঠিক একই রকম ভাবে ইভিডেন্স প্রোফাইল গুলোকে যখন অ্যাড্রেস করা হলো দেখেন ওরা বলছে প্রবাবলি ডাজ নট হ্যাভ রিডিউস দ্য মর্টালিটি মডারেট গ্রেড অফ ইভিডেন্স কিন্তু লো গ্রেড নয় মডারেট গ্রেড রেটিং এ বলছে দেখেন মেকানিক্যাল ভেন্টিলেশন probably does not reduce mechanical ventilation viral clearance seven days e kore kina defect of hydroxychloroquine virus is very uncertain onek gula study te dekhano hoyeche ekta study 465 er modhe boleche the effect of hydroxychloroquine on admission in hospital is uncertain eta chhara boleche effect of hydroxy on cardiac toxicity is also uncertain karon je
যখন ডাটাগুলো দেখা গেল ক্লিনিক্যাল কোনো ইম্প্রুভমেন্ট করেছে কিনা তার কোনো ভালো প্রমাণ নেই মে নট হ্যাভ এনি ডিউরেশন অফ হসপিটালাইজেশন পাঁচটা স্টাডিতে চারশো চল্লিশটা পেশেন্টের ভাইরাল ক্লিয়ার সম্পর্কে কোনো ডাটা দিতে পারলো না দুইশো দশটা পেশেন্টকে ও দেখাতে পারলো না যে অ্যাডভার্স ইভেন্টগুলো আসলে কতটা সিরিয়াসলি ডাক ডিসকন্টিনিউশন করবে কে করবে না কারণ এগুলো সবগুলো আসলে খুব পুয়ার কোয়ালিটি ইভিডেন্স ছিল এখানে এই কথা শেষ লোপিনাবি রিতনাবির এটাও একটা ড্রাগ এইচআইভির যেটা অনেক বেশি পরিমাণ ইউজ করার চেষ্টা করা হয়েছিল কোভিড নাইনটিনে এখানে ওখানে বলা হচ্ছে যে পেশেন্ট উইথ কোভিড নাইনটিন ইট অ্যানি সিভিয়ারিটি যদি এটা দেওয়া হয় উই রিকমেন্ড অ্যাগেনস্ট অ্যাডমিনিস্টারিং লোপিনাবির রিতনাবির ঠিক একই রকম ভাবে দেখা যাচ্ছে প্রবাবলি ডাজ নট হ্যাভ রিডিউস দ্য মর্টালিটি ডাজ নট রিডিউস দ্য মেকানিক্যাল ভেন্টিলেশন এবং দুটোই কিন্তু মডারেট গ্রেড অফ রেটিং কারণ রিস্ক অফ ব্যাসেন্স গুলো কম ছিল এসব ক্ষেত্রে একটা স্টাডিতে ওরা বলেছে ভাইরাস ক্লিয়ার সম্পর্কে ওরা খুব একটা ক্লিয়ার না যখন দেখানো হচ্ছে সাইড ইফেক্ট প্রোফাইল যথারীতি ডায়রিয়া নশিয়া ভমিটিং এবং একই সঙ্গে অনেক বেশি কনসার্ন ছিল কিডনি নিয়ে যদিও এটা নিয়ে কোনো কমেন্ট ওরা করতে পারেনি কিন্তু সাইড ইফেক্ট প্রোফাইল ওয়াজ ভেরি হাই ইন পেশেন্ট হু রিসিভিং দি দেখেন ওরা বলছে এই জন্য যে যখন আপনার নাম্বার অফ মর্টালিটি দেখলেন চারটা স্টাডিতে প্রায় সাড়ে সাত হাজার পেশেন্টের রিস্ক অফ ব্যাসেন্স ওয়াজ ভেরি সিরিয়াস ইমপ্রেসাইজ সিস্টেম মানে অ্যাকুরেসি অফ দ্য ডাটা ওয়াজ ভেরি সিরিয়াস কনসার্ন এই জন্য লো গ্রেড রেটিং এ বলছে নো এফেক্ট অন মর্টালিটি চারটা স্টাডিতে ছয় হাজার পাঁচশো উনপঞ্চাশ পেশেন্টে বলা হচ্ছে মে হ্যাভ নো এফেক্ট অন দ্য পার্ট অফ মেকানিক্যাল ভেন্টিলেশন যদিও এটা বায়াসনেস এবং ইমপ্রেসাইজনেস বেশি সিমিলারলি ইট ডাজ ডোন্ট হ্যাভ এনি সিরিয়াস অ্যাডভার্স এবং লিডিং টু ডিসকন্টিনিউশন একটা স্টাডিতে বলছে ভাইরাস ক্লিয়ার আনসার্টেন অ্যাকুয়েট কিডনি ইঞ্জুরি করে কিনা এটা নিয়ে অনেকেই কনসার্ন গুড নিউজ ওয়াজ দ্যাট দেওয়াজ নো সাচ ডাটা দেটা করে কিনা বেসড অন দ্য ডাটা ওয়ান থাউজেন্ড ফর্টি একটা পেশেন্ট ওরা বলেছে উই আর আনসার্টেন উইদার রেমডেসিভির কোনো ডেলেরিয়াম করে কিনা এবং যতগুলো স্টাডিতে কোনো এফেক্ট অফ ক্লিনিক্যাল ইম্প্রুভমেন্টের কথা বলেন ইমপ্রেসাইজনেস এবং ইনডাইরেক্টনেস বেশি থাকার কারণে বলতে পারেনি তিনটা স্টাডিতে আঠারোশো হসপিটাল ডিউরেশন যেটা বারে 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 বলা হচ্ছিল সেখানেও কিন্তু আসলে কোনো রেজাল্ট ওরা দেখাতে পারেনি যখন আপনি গ্রেড অফ ইভ্যালুয়েশন গুলো দেখবেন রেটিং গুলো দেখবেন মোস্ট অফ দ্য টাইম রেমডেসিভির রেটিং গুলো ছিল লো গ্রেড অ্যান্ড ভেরি লো গ্রেড রেটিং এই জন্য যদিও ডব্লিউএইচও তাদের এখানে বলেছে যে নো রিকমেন্ডেশন অফ গিভিং দি রেমডেসিভির তার পরপরই বিএন যেতে আরেকটা স্টাডি আসে এটা পাবলিকেশন হয় এবং সেখানেও রেমডেসিভির সিভিয়ার পেশেন্ট গুলো শুধু ওরা দেখে এবং ইন্টারেস্টিং পয়েন্ট দেখেন ওখানে ওরা বলছে যদি পেশেন্ট উইথ কনফার্ম কোভিড নাইনটিন সিভিয়ার কেজ হয় উই সাজেস রেমডেসিভির rather than no remdesivir in patients with severe covid 19 ekhane ki dura recommendation koreche ora boleche je jodi kono severe patient thake tahole kono ekta narrow jagate jekhane rogi gulo bhorti hoye hypoxia te bhugche ebong alpo poriman oxygen dorkar hocche shei jagata te remdesivir benefit dite parche shei jonnoi oder ekta recommendation tu chilo randomized control trial gulo ke carry out kora hok jate abar further data gulo ke aro create korte pare আমি এটার ডিটেলস যাচ্ছি না ইফেক্ট গুলো খালি খেয়াল করতে হবে কতগুলো প্র্যাকটিক্যাল ইস্যু এটা কিন্তু একটা আইভি অ্যাডমিনিস্ট্রেশন রাগ এটার কিন্তু আপনার ফাইভ টাইমস ফোল্ড অফ লিভার এনজাইম হলে দিতে পারছেন না যদি দীর্ঘ মেয়াদে কিডনির সমস্যা থাকে তাহলে হয়তো দেওয়াটা সমস্যা অ্যাকুইট কিডনি ইঞ্জুরিতে অনেক অনেক বেশি প্রবলেম হতে হচ্ছে না কিন্তু কষ্ট অনেক বেশি আমাদের যেন মাথায় রাখতে হয় স্টিরয়েড আমরা ইউনিভার্সালি অ্যাগ্রিড যে আপনার স্টিরয়েড হ্যাজ বিন বেনিফিশিয়াল ইন হাইপোক্সিক সিভিয়ার পেশেন্ট থেকে ক্রিটিক্যাল পেশেন্ট সবাই আমরা জানি এটা হচ্ছে রিকভারিতে ডিজ্যামেথোসন ছয় মিলিগ্রাম কিন্তু এটার অ্যাকসেপ্টেবল অল্টারনেট রেজিম দেখেন হাইড্রোপ্রডিসন ফিফটি মিলিগ্রাম এইট আওয়ারলি মিথাল প্রেডিসন টেন মিলিগ্রাম এভরি সিক্স আওয়ারলি প্রেডনিসন দেখেন ওরাল ফোর হান্ড্রেড মিলিগ্রাম ডেইলি ফর সেভেন্টি টেন ডেজ সবগুলো এই সাত থেকে দশ দিন তাহলে কোন পেশেন্টগুলো পেশেন্ট উইথ সিভিয়ার অ্যান্ড ফোর্টিল কোভিড নাইনটিন উই রিকমেন্ড কটেকেস্টোরয়েড কারণটা কি কারণ আমরা সবাই জানি probably it reduces the 28 days mortality probably it is mortality with the severe illness coming if else reduces the 28 mortality in severe illness due to covid 19 eta kintu praman ache ebong moderate grade of rating dekhen risk of biasness thaklo baki ta moderate grade of rating eta khyal korte hobe eta kintu gastrointestinal bleeding kora kintu ekta concern chilo kono praman paoa jayni super infection chilo kare kina seta ro kono bhalo kono praman paoa jayni কিন্তু হাইপার গ্লাইসিমিয়া অনেক বেশি করেছে এবং আপনারা এগ্রি করবেন সবাই যে আমরাও কিন্তু আমাদের পপুলেশনে দেখেছি এর অনেক বেশি পরিমাণ হাইপার গ্লাইসিমিয়া
এবং একই সঙ্গে নিউরোসাইকিয়াটিক পেশেন্টকে কোনো কি ইনভলভমেন্ট আছে কিনা এক্ষেত্রেও কিন্তু রিকমেন্ডেশন খুব স্ট্রং আর ছিল না সেকেন্ড ইস্যু হচ্ছে যে পেশেন্ট গুলোকে স্টিরয়েড আমরা দিচ্ছিলাম নন সিভিয়ার কোভিড নাইনটিন এর পিছনে কি কথা ওরা বলছে দেখেন পেশেন্ট উইথ নন সিভিয়ার কোভিড নাইনটিন উই সাজেস্ট নো কটিক স্টোরাইড তাহলে ঘরে বসে মডারেট মডারেট যাদের কখনো অক্সিজেনের দরকার নেই তাদেরকে কেন আমরা স্টিরয়েড দেব উই শুড নট গিভ কেন দি আমি দেখাচ্ছি পনেরোশো পঁয়ত্রিশ বেশি একটা স্টাডিতে বলছি কি দেখেন কটিক স্টোরাইড মে ইনক্রিজ দ্য রিস্ক অফ টোয়েন্টি এইট ডে মর্টালিটি ইন পেশেন্ট উইথ নন সিভিয়ার কোভিড নাইনটিন খেয়াল করে দেখবেন যাদেরকে আমরা স্টিরয়েড কোনো ইন্ডিকেশন ছাড়া নন সিভিয়ার দিচ্ছি তাদেরকে কি আমরা মৃত্যুর মুখে ঠেলে দিচ্ছি তাদেরকে কি আমরা সিভিয়ার থেকে ক্রিটিক্যাল ইলনেস ফেলে দিচ্ছি ভেবে দেখতে হবে কিন্তু এই যে ইনডিসক্রিমিনেট প্রেসক্রিপশন গুলা বাসায় বাসায় দেওয়া হচ্ছে বিভিন্ন সোসাইটি হোক আর যার মাধ্যমেই হোক বিভিন্ন ইনস্টিটিউশনের মাধ্যমে হোক আমরা কি তাদেরকে অনেক বেশি বিপদে ফেলে দিচ্ছি না সামারি দেখেন আইবার ম্যাকটিন রেড রিকমেন্ডেশন এগেনস্ট অ্যাকসেপ্ট ইন দ্য ক্লিনিক্যাল ট্রায়াল হাইড্রোক্সাইক্লোরোকিন সোজা সবটা কথা স্ট্রং রিকমেন্ডেশন এগেনস্ট টু ইউজ ইট প্রপাইলেক্সিস অথবা থেরাপিটি লোপিডাবি রিতোনাবির স্ট্রং রিকমেন্ডেশন এগেনস্ট ইট রেমডিসিভির কন্ডিশনাল অথবা উইক রিকমেন্ডেশন এগেনস্ট কটিক স্টোরাইড যদি সিভিয়ার কেস হয় স্ট্রংলি রিকমেন্ডেড যদি নন সিভিয়ার কেস হয় উইকলি রিকমেন্ডেশন নট টু গিভ ইন এ পেশেন্স দিস ইজ দ্য সামারি ফর্ম এনআইএস কি বলছে দেখেন এনআইএস বলছে যদি নন হসপিটাল পেশেন্ট থাকে যাদের কোনো অক্সিজেনের প্রয়োজন হচ্ছে না তাহলে তাদের কোনো অ্যান্টিভাইরাল অথবা ইমিউনিমোলিয়ারি থেরাপির দরকার নেই এগেনস্ট দ্য ইউজ অফ দ্য ডেক্সামেটাস যদি কোনো পেশেন্ট হসপিটাল হয় এবং সাপ্লিমেন্টাল অক্সিজেন লাগে তাহলে তাদেরকে আপনি রেমডেসিভির দিতে ওই যে বললাম আমি একটা ন্যারো জায়গা রয়ে গেছে যেখানে আপনি রেমডেসিভির দিতে পারবেন এবং টু হান্ড্রেড মিলিগ্রাম ফলোড বাই ফাইভ ডেজ ট্রিটমেন্ট উইল বি এন আফ দ্যার অফ টেন ডেজ সুতরাং টেন ডেজ এর চিকিৎসা দিতে হচ্ছে না এবং খেয়াল করতে হবে এই জায়গাটাতে রেমডেসিভিরের আগেও রিকমেন্ডেশন হয়ে যাবে ডেক্সামেটাসন তাহলে রেমডেসিভির প্লাস ডেক্সামেটাসন শুড বি এ কম্বিনেশন অফ হসপিটালাইজ পেশেন্ট রিকোয়ারিং দ্য সাপ্লিমেন্টাল অক্সিজেন যদি কাউকে আপনি রেমডেসিভির ব্যবহার করতে নাও পারেন শুধু সলিটারি ডেক্সামেটাসন এই ক্ষেত্রে ব্যবহার করবেন যদিও রিকমেন্ডেশন গুলো এক্সপার্ট ওপিনিয়ন খেয়াল করতে হবে কিন্তু খেয়াল করবেন অনেকগুলো হাসপাতালে পেশেন্ট গুলা রায়হান রাব্বিনের হাই ফ্লো নেজাল কেলোনা অথবা নন ইনভেসিভ ভেন্টিলেশন অথবা ভেন্টিলেশনে পাঠাবে তখন আমরা কি করব তখন আর্লিয়ার হচ্ছে আপনি আইদার ডেক্সামেটাসন দেন অথবা ডেক্সামেটাসনের সঙ্গে রেমডেসিভির যদি কন্টিনিউশন করেন এটা চালিয়ে নিতে পারবেন আর যদি এক ম লাগে মেকানিক্যাল ভেন্টিলেশন ডেক্সামেটাসন অর স্টিরয়েড সেক্ষেত্রে আপনি রেমডেসিভিরকে হয়তো আনতে পারবেন প্লাস মাইনাস এই শুধু একটা জায়গা আছে যে জায়গাতে হয়তো স্মল অ্যামাউন্ট অফ মর্টালিটি কমাতে পারবেন যদি আপনি রেমডেসিভিরের সঙ্গে বার্সিতে নিবেন দ্যাট ইজ দ্যাচ রেকমেন্ডেশন আমি অ্যান্টি কোয়াগুলো চলে আসি ভেরি রিসেন্টলি গত মাসে একটা পাবলিকেশন আছে ইন্সপিরেশন রেন্ডোমাইস কন্ট্রোল ট্রায়াল ওখানে দেখাচ্ছে যে আমরা যে স্ট্যান্ডার্ড প্রোপাইলেক্সিস ডোজ অফ অ্যান্টি কোয়াগুলেশন দিচ্ছি এবং থেরাপিউটিক অ্যান্টি কোয়াগুলেশন দিচ্ছি কোনো বেনিফিট হচ্ছে কিনা যে পেশেন্ট গুলো সিভিয়ার থেকে ক্রিটিক্যালি আইসিউ তে ছিল ওই আইসিউর ভিতর যতগুলো আপনার স্টাডি হয়েছে ইন্সপায়ার যতগুলো স্টাডির পার্ট ছিল ওখানে দেখাচ্ছে রুটিন এম্পেরিক্যাল ইউজ অফ ইন্টারমিডিয়েট ডোজ প্রপাইলেকে অ্যান্টিকোলিস আনসিলেক্টেড পেশেন্ট যেগুলো দেওয়া আছে সাপোর্ট করে না তার মানে স্ট্যান্ডার্ড ডোজ যেন আছে এটার সঙ্গে ইন্টারমিডিয়েট ডোজের খুব একটা পার্থক্য হচ্ছে না কিন্তু এটাই কি এনাফ এভিডেন্স আমি বলবো ভেরি রিসেন্টলি দেখবেন এটি এসিসি রিম্যাপ ক্যাপ এবং অ্যাক্টিভ ফোর এর মাল্টি প্ল্যাটফর্ম র্যান্ডোমাইজ কন্ট্রোল ট্রায়াল হয়েছে ওরা দেখার চেষ্টা করেছে যে আমরা যদি পেশেন্টগুলোকে মডারেট থেরাপিটি ক্যান্টি কোয়াগুলেশন দিই অথবা ইউজুয়াল কেয়ারে ভেনাস যদি থম্বম্বলিজম করি তাহলে পার্থক্য হয় কিনা এখানে দেখাচ্ছে দেখেন যারা মর্টালিটি ইস্যু থাকে তাদের ক্ষেত্রে কিন্তু অনেক বেশি পার্থক্য হয়ে গেছে সিভিয়ার স্টেটে না ওর তাহলে মডারেট কেসগুলোতে যারা মডারেট থেকে সিভিয়ার হয়ে যাচ্ছে তাদের ক্ষেত্রে থেরাপিটিক অ্যান্টিকোয়াগুলেশন আসলে মর্টালিটি শুধু কমাচ্ছে তা নয় একটা অর্গান সাপোর্ট কাকেও সে কিন্তু ফ্রি করে দিচ্ছে খেয়াল করে দেখবেন এই মডার স্টেট সুপেরিটি মডার স্টেট হাই ডাইমার সুপেরিটি কিন্তু যখন এই রোগীগুলোকে সিভিয়ার অথবা ক্রিটিক্যাল কেসে দেওয়া হলো তখন কিন্তু ফিউটিলিটি চলে আসলো অর্থাৎ এখানে কিন্তু কোনো প্রুফ দেখাতে পারলো না যেটা বেনিফিট হচ্ছে কেন তাহলে ইন্টারিম কনক্লুশন কি ছিল ইন্টারিম কনক্লুশন ছিল হসপিটাল পেশেন্ট যাদের কোনো অর্গান সাপোর্ট লাগতেছে না থেরাপিউটিক ডোজ সুপিয়ার টু ইউজুয়াল কেয়ার অফ দ্য ভেনাস সম্ভবিস
এবং ইন্টারিম ডিসকাশন পয়েন্ট যেগুলো ছিল ওরা কয়েকটা জিনিস বলছে যে থেরাপিউটিক অ্যান্টি কোয়াগুলেন স্পেসিফিক করে আপনি দিতে পারছেন বিকাম যদি ক্রিটিক্যালি ইল হয়ে যায় তাহলে কি ডোজটাকে রিডাকশন করতে হবে হু নোজ সামথিং উড বি অ্যান্সার ইন ফ্যাক্ট আমি বলবো খেয়াল করতে হবে এই যে স্টাডিগুলো এগুলো কিন্তু আমেরিকান বেজ অথবা হাই কোয়ালিটি কান্ট্রিতে হয়েছে এবং ওই ক্ষেত্রে কিন্তু ইন্টারেস্টিং দেখেন অনেকেই কিন্তু বিএমআই থার্টি ফাইভ এর বেশি ছিল এই থার্টি ফাইভ এর বেশি যারা তারা কিন্তু আসলে ফর্টি মিলিগ্রাম বিডি ডোজই পেয়েছে ওদের স্ট্যান্ডার্ড ডোজ তাহলে ফর্টি মিলিগ্রাম বিডি মানে আমাদের বাংলাদেশি মানুষের জন্য এটা কিন্তু আসলে ইন্টারমিডিয়েট ডোজ হয়ে যায় খেয়াল করতে হবে এই স্টাডিগুলো কিন্তু আমাদের দেশে হচ্ছে না এই জন্য আমাদের এখানে মডারেট থেকে সিভিয়ারে ওই একই রিকমেন্ডেশন আপনারা আসলে আনতে পারবেন কিনা বিরাট কোয়েশ্চেন হয়ে গেল কতগুলা অনেকগুলো ডাব্লিউ চ্যান এইচ এর সবগুলো জায়গা থেকে যদি কয়েকটা ইনফরমেশন বলা যায় এটুকু পর্যন্ত বলা যাবে যে হসপিটালের পেশেন্টকে আমরা দেব ভিটি রিস্ক ফ্যাক্টরগুলোকে আমরা অ্যানালাইসিস করব স্ট্যান্ডার্ড রিস্ক ফ্যাক্টর ফর ব্রিডিং যাদেরকে আমরা দিচ্ছি তা দেখার চেষ্টা করব প্রেগনেন্সি কোনো কন্ট্রাইন্ডিকেশন নয় প্রপারলি একটি ডোজ অ্যান্টিকোল রিকমেন্ডেশন হবে যদি আমরা দিতে চাই লো মলিকুলার ওয়েট চয়েস হবে কারেন্টলি ডিবেট আছে কোন ইন্টেন্সিটিতে আপনি অ্যান্টিকোয়াগুলেশন দিব ভিটি প্রিভেনশনের জন্য কন্ডিশনাল রিকমেন্ডেশন ডাব্লিউএইচও বলছে যে আপনি স্ট্যান্ডার্ড থাম্ব প্রপালাইসিস দেন রেদার দ্যান গিভিং দ্য থেরাপিটিক অর ইন্টারমিডিয়েট ডোসেস কিন্তু রিসেন্টলি যে ডাটাগুলো আমরা পাচ্ছি তাতে খেয়াল করতে হবে আর একটা ইম্পর্টেন্ট ইনফরমেশন আমি শেয়ার করি রিসেন্ট যে ভেরিয়েন্টসগুলো আমাদের আছে এগুলো কিন্তু অনেক বেশি প্রো কোয়াগুলেন অ্যাক্টিভিটি করে ইন্ডিয়াতে এবং বিভিন্ন জায়গায় যে সাউথ আফ্রিকান ভেরিয়েন্ট আছে এগুলো কিন্তু প্রো কোয়াগুলেন থম্ব অ্যাম্বোলিজম পালমোনি অ্যাম্বোলিজম মৃত্যু অনেক বেশি সো এখনই যেন যে কোনো রিকমেন্ডেশন না আসে শুধুমাত্র স্ট্যান্ডার্ড প্রপাইলেক্সিস আমরা দেবো তসিলি জুম্যাপ আমি বলবো এগুলো নিয়ে অনেকগুলো র্যান্ডমাইজ কন্ট্রোল ট্রায়াল হয়েছে আমি যেটা করেছি দেখেন রিকভারি রিম্যাপ ক্যাপ এম্প্যাক্টা কনভ্যাক্টা সমস্ত র্যান্ডমাইজ কন্ট্রোল ট্রায়ালের ম্যাটা অ্যানালিসিসটা আপনাদের কাছে নিয়ে আসলাম এখানে দেখা যাচ্ছে একটা ছোট্ট ন্যারো জায়গাতে টোসিলে জিমে বাস ফাউন্ড বেটার দেন টোসিলে জিমে নট অথ দ্য স্ট্যান্ডার্ড অফ কেয়ার সিমিলারলি আরো অনেকগুলো ম্যাটা অ্যানালিসিসের ছবি দেখেন সবগুলোতে দেখাচ্ছে টোসিলে জিমে বাস ফাউন্ড টু এ বেটার কিন্তু কাদের জন্য ওই পেশেন্টগুলোর জন্য যারা আইসিউতে চব্বিশ ঘন্টার মধ্যে ঢুকেছে চব্বিশ ঘন্টার মধ্যে যারা হাই ফ্লো নেজাল ক্যানোতে মোর দেন থার্টি লিটার অক্সিজেন পাচ্ছে অথবা একমো দিচ্ছেন অথবা এনআইভি দিচ্ছেন তাদের ক্ষেত্রে কিন্তু এটা বেনিফিট দিতে পারে তো কেয়ারফুল হতে হবে এই সিলেকশনটা যেন আমরা সবাই করি কনভালসেন্স প্লাজমা আমি যেটা করেছি অনেকগুলা ককটেইন ল্যাবের যতগুলা স্টাডি আছে এগুলোকে একটা অ্যানালাইসিস এর মধ্যে আনার চেষ্টা করা দেখেন একটাও কিন্তু মিড লাইন ক্রস করেনি কোথাও দেখেন মিড লাইন ক্রস করেনি ঠিক একই রকম ভাবে অন্য স্টাডিগুলো তাহলে কনভালসেন্স প্লাজমা যে এই হিউজ পরিমাণ দেওয়া হয়ে গেল সিস্টেমেটিক রিভিউ বলছে আসলে তার কোনো কোনো এফিট আছে কিনা প্রমাণ নেই এই জন্য হাইপার ইমিনি ইমিনি গ্লোবিলিন অথবা কনভালসেন্স প্লাজমা দেওয়ার আগে প্লিজ চিন্তা করে নেবেন যে আসলে দিবেন কিনা যদি কাউকে দিতেই হয় ফার্স্ট ফর্টি এইট আওয়ার্স হসপিটালের মধ্যে দিতে পারেন আদারওয়াইজ দেয়ার জন্য রিকমেন্ডেশন দিই আমি চলে আসছি প্রোটোকলে আমাদের বাংলাদেশের প্রোটোকল যেটা রিসেন্টলি আমরা কাজ করার চেষ্টা করেছি আমি বলার চেষ্টা করি খুব সহজ দেখেন অ্যাসিমটোমেটিক পেশেন্ট যাদের আর্টিফিশিয়াল পজিটিভ তাদের কোনো চিকিৎসার দরকার নেই তারা সাপোর্টিভ কেয়ার নো সিমটম নো ট্রিটমেন্ট শুধুমাত্র আইসোলেশন প্রোটোকল সেটা বাসায় হোক ইনস্টিটিউশন হোক এটা মেনটেন করলে চলবে বাসায় কি কি করবে এটা সম্পর্কে আপনারা সবাই জানেন আমি এটা নিয়ে আইডিয়া বলবো না সেলফ আইসোলেশন ডিস্টেন্সিং ভিজিটর নাই হ্যান্ড ওয়াশ মাস্ক ইউ নো এভরিথিং আমি এখানে যাব না কিন্তু খেয়াল করতে হবে যাদের কোনো আর্টিফিশিয়াল পজিটিভ সিমটম নেই নয় দিন পরে ভাইরাস তাদের ক্ষেত্রে কি ট্রান্সমিশন হওয়ার কোনো সুযোগ নেই দশ দিন পরে তারা বেরিয়ে আসবে সবার সাথে মিশে যাবে মাইল কেজে চলে আসি দেখেন যদি আর্টিফিশিয়াল কেজ যত মাইল কেজ হয় জ্বরের জন্য প্যারাসিটামল খাবে সর্দি হলে অ্যান্টিস্টামিন দেন কাশি হলে অ্যান্টিটোসিপ ট্রপ অথবা বুধেসোনাইট ইনহেলারটা দিতে পারে রিসেন্টলি আসছে ইট ইস ওয়ার্কিং ভেরি ওয়েল আমি বলবো এগুলো দেওয়ার দরকার আছে কারণ যে রোগীটা কাশি হচ্ছে হাঁচি হচ্ছে তাদের কাছে ভাইরাস কিন্তু মিলিয়ন্স ছড়িয়ে যাচ্ছে তার ফ্যামিলি মেম্বারের কাছে ছড়িয়ে যেতে পারে এই জন্য এটা আপনারা দেওয়ার চেষ্টা করবেন থম্ব্র প্রোপাইলেক্সিস ইজ নট রুটিনলি রিকমেন্ডেড আমরা যেটা চলার চেষ্টা করছি যদি কোনো কোভিড নাইনটিন পেশেন্টে মাল্টিপল আনকন্ট্রোল কোমরবিটি থাকে আই আগেন রিপিট মাল্টিপল আনকন্ট্রোল তার মানে শুধু ডায়াবেটিস আছে কন্ট্রোল তার ক্ষেত্রে কোনো থম্ব প্রোপাইলেক্সের দরকার নেই ডায়াবেটিস আছে কন্ট্রোল তার ক্ষেত্রে কোনো দরকার নেই কিন্তু
কিন্তু যে রোগীগুলো মাইল্ড ইলনেসে আছে যাদের মাল্টিপল কোমোরবিডি থাকে আমি বলবো তাদের অক্সিজেন স্যাচুরেশন দেখতেই হবে কারণ আপনি প্রেডিক করতে পারবেন না কোন রোগীটা আসলে সিভিয়ারের দিকে যাবে তাদেরকে একটু এক্সারশন নেওয়ার পরে আবার একটু দেখতে বলেন কোনো ডেঞ্জার সাইন আছে কিনা চেক করেন লাইক ব্রেদিং ডিফিকাল্টি চেস্ট পেন পার্সিস্টেড লাইট হেডেডনেস এক্সট্রিম উইকনেস ভেরি ইম্পর্টেন্ট এক্সট্রিম ফ্যাটিক বাথরুমে এসেই পড়ে যাচ্ছে এই রোগীটাকে আপনার কিন্তু বলতে হবে ইউ আর ইন দ্য ডেঞ্জার সাইন আর একটা হচ্ছে অক্সিজেন স্যাচুরেশন নাইনটি টু লেস দেন পার্সিস্টেন্টলি কমে যাচ্ছে কিনা মাইল্ড কেজে কোনো রুটিন ইনভেস্টিগেশন আমরা সাজেস্ট করছি না প্রোটোকলে মডারেট কেজ অনেক লেখা সরি ফর দ্যাট লালগুলো আপনারা খেয়াল করলেই হবে আমরা বলছি সিমটোমেটিক চিকিৎসা দেন এই রোগীটার কারো কারো অক্সিজেন লাগবে কারণ মডারেট পেশেন্টগুলো আপনাকে বলতে পারে আমার শ্বাসকষ্ট হচ্ছে এবং কারো কারো নাইনটি টু পার্সেন্টের নিচে আপনার স্যাচুরেশন চলে আসতে পারে আপনার উদ্দেশ্য হচ্ছে তাকে মডারেট কেজ ডিফাইন করে কোন পেশেন্টগুলোকে সিলেকটিভলি অক্সিজেন নেবে তাকে অক্সিজেন দেওয়া খেয়াল করবেন প্রনিং যদি হেল্পফুল হয় সবচেয়ে আর্লি প্রনিং হেল্পফুল হবে লেট প্রনিং ইজ নট হেল্পফুল তাদেরকে চার থেকে ছয় ঘন্টা প্রণ করতে বলেন অনেক লাভ আছে থম্ব্র প্রোপাইলেক্সিস আমরা বলছি এখনো স্ট্যান্ডার্ড ডোজ মডারেট কেজ ঠিক একই ডোজ যেভাবে বলা ছিল একই রকম ভাবে ডোজ সে পাবে খালি খেয়াল করতে হবে মাল্টিকল কোমোরিটিস অথবা যদি প্রথম বুটি কোনো পেশেন্টকে আপনি চিন্তা করেন তাহলে এই সাতটা দিন দেওয়ার পরে অথবা লং ডেজ হসপিটালে যাওয়ার পরে রিভার অক্সাবান দিয়ে আপনি এক মাস তাকে দিতে পারবেন এক্ষেত্রে এপিক সেভেনের রোল আছে বলে মনে করা হচ্ছে অ্যান্টিভাইরাল রেমডেসিভির শুধুমাত্র ওই রোগীটাকে দিবেন যে হাইপক্সিক নাইনটি টু পার্সেন্টের নিচে রয়ে গেছে ইনক্রিজিং ব্রেদিং ডিফিকাল্টি আছে যার অক্সিজেন দরকার হচ্ছে সেই আসলে রেমডেসিভির এর গুড ক্যান্ডিডেট বাচ্চাদের বারো বছরের নিচে কোনো স্টালো স্টাডি নেই কিন্তু তার উপরে যারা হয় তারা দিতে পারবে যে রোগীটা হাইপক্সিয়া আছে নাইনটি টু অথবা তার নিচে তাকে আপনার স্টিরয়েড দিবেন আমরা শুধু ডেক্সামেথোসনটাকে বলেছি কারণ রিকভারি ট্রায়ালে সেটাই কিন্তু অলটারনেট রোজগুলো কিন্তু আছে আপনাদের যদি আপনারা মনে করেন তাকে ইউজ করেন বাট Preferably, we choose to give the examination. Antibiotic, they can mild, asymptomatic, kotho, acta, shabdo, asini, antibiotic, shampar, ekho nam ra bolchi, there is no role of antibiotic in COVID-19 infection. Shudhu oral antibiotic, amoxicillin, clavulinic, dapsisagnin, jodhi keo mone koren, bacterial infection suspected hoi jache physician, ta hole di ben. Ekhetre kichu investigation aache, aami igla te jabo na, kintu aami bolbo je pro-calcitonin acta good marker, mild moderate case gula te, jodhi marker onik be, खुशीटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटें
স্মল অ্যামাউন্ট অফ র্যাম দিয়ে সঙ্গে যারা দেওয়ার পরেও অক্সিজেনের ডিমান্ড অনেক বেড়ে যাচ্ছে এই কোন পেশেন্ট শুধু ব্যারিসিটিনিপ অ্যাড অন করবেন ব্যারিসিটিনিপ র্যাম দিয়ে ছাড়া কেউ যেন সিঙ্গেল না পায় দেয়ার ইজ এ নো রুম ফর ইট যে সিঙ্গেল ডোজ অফ ব্যারিসিটিনিপ অ্যাকসেপ্ট দ্য র্যাম এবং এখানে কিন্তু স্মল অ্যামাউন্ট অফ বেনিফিট অফ মর্টালিটি পাবেন সিদ্ধান্ত হয় চট করে এটা সেটা দিয়ে ফেলবে কার্বেপেনাম মেরোপেনাম এগুলো যেন না হয় তাহলে সবচেয়ে ভালো হবে যে পেশেন্ট গুলা সিভিয়ার ডিজিজ অক্সিজেন পাচ্ছে তারা যেন স্টিরয়েড অবশ্যই পায় এবং অ্যান্টিভাইরাল ড্রাগ শুধুমাত্র সিভিয়ার কেস যারা অল্প পরিমাণ অক্সিজেন শুরু হয়েছে সেই সময় আমরা আর্লি যেন দেওয়ার চেষ্টা করি যদি কোনো পেশেন্ট অক্সিজেন অ্যান্টিভাইরাল স্টিরয়েড পেও ক্লিনিক্যাল ডিটোরেশন চলতে থাকে এবং আইসিউতে ঢুকার মুখেই তখনই আমরা চেষ্টা করি যেন টসিলিজিমাম দেওয়ার চেষ্টা করি বারসিডিয়াম যদি দিতে হয় ছবি দেখেন একচল্লিশ থেকে বিয়াল্লিশটা ড্রাগ আসলে থেরাপিটিক চলছে কোভিড নাইনটিন এ আপনারা শুধুমাত্র যেটা সম্পর্কে জানতে চান ক্লিক করবেন অল দ্য রেন্ডমাস ক্লিনিক্যাল ট্রায়াল ম্যাটালাইস যা যা রিসেন্ট আছে সবগুলো পেয়ে যাবেন মনে করতে চান এনা কিন্ডার সম্পর্কে জানতে চান ইন্টারফেরন ভিটামিন ডি যাই সম্পর্কে জানতে চান না কেন সবগুলো আপনারা এই এই যদি ওয়েবসাইটটাকে ফলো করেন তাহলে আপনার জন্য সুবিধা হবে আমি এখানে শেষ করি সরি আমি অনেক সময় নিয়েছি আমাকে মাফ করবেন থ্যাংক ইউ ভেরি মাছ থ্যাংক ইউ প্রফেসর রবিত আমিন Excellent presentation. As, as usual, you have been excellent. Always we are waiting for a presentation. I think you summarized everything in a uh, single lecture. Uh, uh, Professor Vadu, sir, we can go After to the lecture. I, I will make only one lecture. comment. Second lecture. Okay. We go to the second it's a master lecture. lecture. Master class. That's excellent. That's uh, my only we, comment. We go to the second lecture, Dr. Rahan Rabbani. Then we come yeah. back to the question. Yeah. yeah. Dr. Rahan Rabbani, yes. Dr. Rahan, do you hear me? চেয়ারপারেন্টেন্সেন্টেশন So I'll be presenting about the pandemic in intensive care unit. So what we are doing for last one year and uh, what we are doing now. Robert, I'm going to say that the evidence is going to change for the actor for the actor. The recommendation is going to change for the actor. So the recommendation is going to change for the evidence-based. The evidence is going to change for the sector. So I'm going to say that the evidence is going to change আমরা সবাই এভিডেন্স তৈরি করার চেষ্টা করব না আমরা বেশিরভাগ এভিডেন্সটা ফলো করব আর কিছু মানুষ রবেদ আমিন স্যার টিটু মিয়া স্যার এবং আমাদের আমিরুল কবির স্যার ওনাদের মতো মানুষরা হয়তো এভিডেন্স তৈরি করতে পারে তো আমরা সবাই যেন এভিডেন্স তৈরি করার দিকে রওনা না দিই তো আমি প্রথমে যেটা শুরু করতে চাই একটা কেস দিয়ে আমার প্রেজেন্টেশনটা মোর ক্লিনিক্যাল অ্যান্ড পেশেন্ট ট্রিটমেন্ট ওরিয়েন্টেড রাদার দ্যান রেকমেন্ডেশনস So, our patient is uh, a 61-year-old male, 60, uh, around 70 kg. The patient was admitted to a local hospital uh, nearby to his uh, home, and he presented to us on day 14 of his uh, COVID. Uh, day 17, he came to uh, our ICU, and he became hypoxic on day 14 and got intubated and shifted to the ICU. The patient transferred to COVID ICU of our hospital on admission, uh, day 18 of his uh, illness. He came to us with an intubated state. Uh, he was on mechanical ventilation. His oxygen supply was like 80% with a peep of eight. And he was maintaining a saturation of uh, 94% with this support. He was hemodynamically stable. He was sedated and paralyzed. 
uh, laboratory parameters, there was uh, WBC was little high. He was getting a steroid. CRP was very high, 175. Procalcitonin was mildly elevated and the interleukin-6 was done. It was also very elevated. The cutoff was seven and he was having a interleukin-6 level of 960. And uh, you can see the chest X-ray, uh, bilateral inflammatory relations, and his D-dimer was also very high. So what we started to do is like, uh, we gave uh, meropenem and moxifloxacin because he was admitted in another ICU and we suspected healthcare record uh, pneumonia could be there. We started uh, dexamethasone in a higher dose. It was like 20 milligram uh, IV daily. We started anticoagulation in a prophylactic dose, uh, intermediate dose actually, 40 milligram twice daily. And uh, tocilizumab was administered, eight milligram per kilo. And two consecutive dose in uh, two days was given. On day 20, like in three days after admission, uh, the patient showed improvement. The FI2 reduced to 0.6, PEEP came down, and the saturation improved, RT-PCR became negative. So we started uh, tapering the sedation and we started planning winning trial in the next few days. So this is our patient, he was doing good, but there was a sudden deterioration in another two days. The uh, SPO2 started falling, and uh, if I had to increase 2.75, we had to raise the PEEP. Heart rate became a little higher, although he was hemodynamically stable and we uh, noticed the left upper limb swelling with this tearing. So we thought about deep venous thrombosis in the upper limbs. And we also found uh, recurrent uh, floating of the intravenous lines, the central venous catheters. So we did a echo. Echo showed that there was a higher pulmonary pressure. Chest X-ray was unremarkable. ECG showed sinus tachycardia. D-dimer was like further higher to 29. CRP was low and WBC count was reasonable. So we did a CT pulmonary angiogram. You can see here that you can see the lung parenchyma. It was like very bad. And uh, in the pulmonary angiogram, you get to see uh, thrombus in the pulmonary arteries. So we found actually uh, pulmonary thrombomilism visible in the multiple segment of the branches of right pulmonary artery causing uh, partial luminal occlusion and uh, features suggestive of ARDS, you can see that. We did a color doppler of the left upper limb and that showed deep venous thrombosis of the left brachial, axillary and subclavian veins. So uh, venous thromboembolism was diagnosed and uh, the patient was on intermediate dose uh, anticoagulation that didn't help much. And he went into refractory hypoxemia and uh, we gave a thrombolysis to this patient. Considering that uh, we did a half dose because the platelet count was in the lower range at that time. So what happened then? Uh, the next day, uh, the patient had half dose thromboprophylaxis with antiplase and we started a full dose anticoagulation. So on day 24, like three days after the, two days after the thrombo, uh, thrombolysis, the patient improved. The FI2 came down to 40% and the saturation also relatively better with 96 and 96.7%. He was hemodynamically stable. So we started winning trial, but failed due to fatigue and tachypnea. So tracheostomy was planned. So on day 33, we actually did the tracheostomy. In the meantime, we had septic shock, candidemia, which was culture proven. There was uh, carbapenem resistant clepsila in tracheal spirit, and we had to manage it with uh, polymyxin B and cholestine. And uh, vasopressor was needed, and we actually could win off the vasopressor. On day 44, uh, on day 33, tachostomy was done and gradually the patient was weaned off the ventilator. On day 44, we could remove the tracheostomy and uh, shifted the patient to high dependency unit. And he was uh, maintaining a saturation of 96% with only two liter of oxygen through nasal prong at that time. On day 58, the patient was discharged from our hospital to another hospital. 
and the patient stayed in our hospital about 40 days. And he stayed in the other hospital nearby his home for another nine days and then he went home. And uh, the patient came to us with a, uh, for post-COVID follow-up and we did a HFCT chest, repeat HFCT chest and we did a PFT, the DLCO was 50% and there was uh, post-COVID changes in both lungs. The patient was given uh, pirpinidone and low-dose steroid by pulmonologist and the patient is getting better. So uh, this is the scenario of a critical patient, what can happen and uh, what can a patient go through. But at the end, when the patient came in for follow-up walking and smiling, that's a very good prize for a physician who treated the patient. Not every patient is like this, but uh, most of the patients who survive from critical stage and intubation they have to tell a lot of tales like this. So now I'm going to just go through what we are doing in ICU. So when we have to take a patient to ICU, if the patient has high oxygen demand. So as per the institutional policy, depending on what is high, that should be defined by the institution, whether we want to take a patient to the ICU when the patient is on non the mask or when the patient is on a high flow nasal cannula that depends on the expertise and the facilities the institution has. So in my hospital, what we do that most of the time the patient gets the non rebreather mask uh, in the regular flow. And when we are thinking of shifting the patient to high flow nasal cannula, at that point, we take the patient to ICU. And uh, for the COVID positive patients for the first few weeks, we don't have a high dependency unit. So either regular flow or to the intensive care unit. But those patients who uh, came out of the infectious period, for those patients, we can uh, give a high dependency unit. So there's intermediate zone for those patients. Those patients having shock recurring moderate dose vasopressor should be treated in ICU. Two or more organ support, the patient uh, needs to go to ICU. Low GCS patient also needs to go to the ICU and other institutional policies uh, for the better management of the patient, the patient may go to ICU. So from medical point of view, high oxygen support, mechanical ventilation for shock and its management, renal replacement therapy, especially if we are instituting CRRT and other procedures recurring monitoring like plasma exchange, the patients needs to go to ICU. So what we do in ICU, Actually, uh, we manage the oxygen in ICU and uh, we uh, do the shock management in the ICU. Rest of the things we can do in the general flow. So I'll be concentrating mostly on these two things. So for oxygen delivery, so we have low flow that's usually uh, done in the uh, regular floors. And uh, we start usually with a nasal prong and then we go to face mask and venturi mask is not that popular in COVID management. And then we go to non the mask. So these are like starting point of the oxygenation for a patient in, uh, with COVID. And after that, we go for high flow nasal cannula. So this is a newer device in uh, our practice. So we are practicing this for about uh, two years or so. So for a high flow nasal cannula, there are two things. One is uh, flow and another is oxygen concentration or FiO2. So if we are thinking that uh, in simple term, so when we are breathing in, so we are breathing in say 500 ml of tidal volume in like 0.5 seconds. So in one second, I am breathing in one liter. So the flow is 60 liter. So if I can supply the desired FiO2 or desired concentration of oxygen at the 60 liter per minute, that allows me to deliver all the oxygen in the desired concentration. But if I'm supplying like 30 liter per minute, what will happen? 30 liter of oxygen will go from the machine and the other 30 liter or the other half will go from the ambient air. So the final oxygen delivered to the patient will be 
lower in the concentration. So the flow comes here, the more the uh, respiratory distress or more the tachypneic the patient is, the flow should be higher. And this flow also creates a PEEP effect, the CPAP effect in the lungs. So that also helps in recruitment or opening up some of some alveoli that helps in oxygenation. So the other modality is non-invasive ventilation, non-NIV, uh, non-invasive phosphate ventilation. Uh, it's a CPAP and BiPAP modes, and we can use it, but uh, I'll show that when it is recommended. And the ultimate is intubation. And with intubation, we can take the full control of a ventilation of a patient, and we can deliver the oxygen in a desired mode and very controlled mode. So, and there are uh, innovative approaches also, like uh, we use face shield when we are using high flow nasal cannula. So this just uh, from common sense that it decreases aerosolization and exposure of the healthcare workers uh, to the virus. And in some patients, we also use high flow nasal cannula and non repeater mask combined. And in our practical experience, that gives us some more time and it helps to increase the saturation of the patients in the uh, very critical and uh, in those patients that we cannot give adequate oxygen through high flow nasal cannula. So other uh, measures that we can do is awake proning in some page selected patients and prone ventilation in refractory hypoxic patients. So this is from our national guideline. So we start with nasal uh, cannula or nasal prong. So we can give six liter per minute to nasal prong, then we should go to simple mask. And if that doesn't help, if the saturation drops below 90 or 88, we should uh, go to non repeater mask. So if the non repeater mask with 12 to 15 liter oxygen is not sufficient enough, then we have to go to high flow nasal cannula. So high flow nasal cannula to NIV or mechanical ventilation. It has some uh, debate about it. Uh, we usually practice from high flow nasal cannula to mechanical ventilation. NIV is only reserved for a selected patient in my, my ICU. So in mechanical ventilation, plus sedation, paralysis, front ventilation, all these measures can come in. So our goal of therapy with uh, oxygen is we want to maintain the SpO2 at least 88%. So that corresponds to a PaO2 of 55. And uh, pH should be maintained more than 7.25 or 7.3. And in mechanical ventilated patients, the plateau pressure should be less than 30 and driving pressure should be less than 15. So we will talk about this a little more in little more detail a little bit later. So the respiratory failure, so that's the main thing. So what should be the management we just talked about? So mild failure, when the SPO2 is less than 90 with or without a PF ratio of less than 300. So we can try all these things. And in moderate, so non the mask, high flow cannula, then maybe uh, CPAP, BiPAP, and then intubation. In severe cases, we can try with high flow nasal cannula and uh, CPAP BiPAP, and then we should go for intubation and strongly can consider AVEC proning position in these cases. So prone positioning, uh, usually it helps if we uh, prone the patient uh, around 16 hours a day, 12 to 16 hours, so for improvement of oxygenation. So in low flow oxygen delivery, we talked about all these things. In non-invasive positive pressure ventilation in CPAP, the setting should be like five to 20 centimeter of water and uh, used for type one respiratory failure. In BiPAP, the expiratory positive pressure should be four to 16 and IPAP should be like 10 to 20. And the minimum pressure support should be four and used for both type one and type two. So mostly used for type two when the carbon dioxide starts rousing, raising. So the CPAP or EPAP helps for hypoxia and uh, the IPAP or the pressure support helps for hypercapnia. 
So these are the simple principles that how we should adjust the CPAP or BiPAP machine. And for the CPAP or BiPAP machine, uh, we can use the small CPAP BiPAP machines and then also we can use the uh, formal ventilators for these with a CPAP or BiPAP mask. So how to deliver the oxygen? So what does the evidence say? So the evidence prefers high flow nasal cannula over conventional oxygen delivery. And we should initiate high flow nasal cannula if the requirement goes beyond 12 to 15 liter with non repeater mask. And uh, high flow nasal cannula is also preferred over non-invasive positive pressure ventilation. And non-invasive positive pressure ventilation should be on the reserve for special uh, cases. And non-invasive uh, positive pressure ventilation has more risk of aerosolization. And it also increases the rate of intubation and it also increases the risk to the healthcare uh, providers. Avec proning, robust evidence is like lacking, but there is no harm. But we have to uh, keep in mind that there is some contraindication of avec proning, like respiratory distress. If the patient is very distressed, we should not uh, keep the patient uh, uh, in prone position. If there is hemodynamic instability, so there is a contraindication uh, to avec proning. The patient who we are thinking that the patient may require immediate intubation, those patients should not be uh, put in a prone position for rescuing from the refractory hypoxemia at that stage. The patient should go for intubation. If the patient has any trauma or an unstable uh, spine, the patient should not be put in prone position. And any recent surgery in the anterior part of the body, like abdominal surgeries, the patient should not be in the uh, prone position. So the innovation we just showed that high flow nasal cannula plus non-repeater non mask that helps a little bit more. CPAP helmet that's uh, used in Italy and they had good result with CPAP helmets and the face shields to protect the healthcare workers from the aerosolization. So then comes the intubation or invasive positive pressure ventilation. So with experience, with experience for last one year, the outcome is getting better with uh, intubation and uh, mechanical ventilation. In the beginning, the experience was very grim with uh, positive pressure ventilation in COVID patients. Especially uh, series from uh, New York was very, very frustrating. And uh, this intubation should be performed in a controlled setting with the most experienced personnel available. It should not be done by a less experienced personnel. So who is the most experienced one in the team? He should perform an intubation in a COVID patient. And ideally it should be done in a negative uh, pressure room and uh, we should be well prepared. There should be checklist for intubation. There should be minimum number of persons in the room and with specific tasks assigned all the medication should be in hand and uh, it should be done efficiently. So when to intubate? The early trend is gaining popularity. In the beginning of the pandemic, we used to say that uh, we should avoid intubation as long as possible. But nowadays the uh, evidences are changing and early trend and early intubation is giving uh, better results for the patients. So rapid progression over hours, so if the patient is requiring more and more oxygen in uh, over hours that needs uh, immediate intubation. Lack of improvement with uh, more than 50 liter per minute of high flow oxygen, high flow nasal cannula, and with uh, oxygen concentration more than 60 in few, uh, two hours, that's an indication for intubation. Evolving hypercapnia, increasing work of breathing, increasing tidal volume, and orsoning mental status. All of these are in indication for uh, intubation and mechanical ventilation. Mechan hemodynamic instability or multi-organ failure that also warrants that we should go ahead and intubate the patient. So intubation protocol, uh, we have to be aware that it's a aerosol generating procedure and we should use proper PPE, including face shield, goggles, N95 or uh, KN95 mask. The bed should be head elevated position. 
we should uh, use exhalation HME filter if bagging is required, and we should avoid bagging for pre-exogenation if possible, because bagging is also a very uh, high of aerosol generating procedure. Adequate pre-oxygenation with non-rebreather mask or high-flow nasal calendula is preferred over uh, back bulb masking. We should have ready vasopressor prepared prior to intubation or rapid sequence intubation. We should use adequate sedation and neuromuscular blockade. So this adequate sedation and neuromuscular blockade is very important because uh, if we don't do this, the patient usually coughs and there is very high risk to the operator. Video laryngoscopy, if available, is uh, preferred over direct laryngoscopy because in the direct laryngoscopy, the exposure to the respiratory secretion and the cough, all those things are much more for the healthcare professionals. And video laryngoscopy is a little safer in, at that point. The post intubation and ventilation should only be initiated once ETT cuff is inflated. So it means that after the intubation is done, we should first inflate the endotracheal tube cuff, then we should uh, initiate the ventilation or bagging of the, through the end, uh, endotracheal tube. So extubation is also a similar kind of uh, procedure. It's also a gener uh, aerosol generating procedure and same kind of precautions should be uh, monitored by us. So what are the other aerosol generating procedures when we need to wear the N95 mask and we should be very careful not to aggravate the virus. So it's intubation, extubation, bronchoscopy, any kind of nebulization. If that is not done through a closed air circuit, it's aerosol generating. And we should not be in that, that room for at least three hours if it is not negatively pressurized after our nebulization is done there. So there are many people doing nebulization unnecessarily at home uh, in a COVID patient. The patient doesn't have any spasm or anything. So they're getting prescriptions and they're getting nebulized. So that creates a very, very big risk of spreading the uh, disease. So non-invasive ventilation is another aerosol generating procedure. Any kind of open suctioning in the endotracheal tube is aerosol generating procedure. So we should use closed suction system if available. Tracheostomy is a aerosol generating procedure. CPR and uh, back bulb ventilation is also aerosol generating procedure. So we should have a very uh, well-planned protocols for CPR and uh, manual bagging of patients in ICUs uh, of COVID patients. So for a CPR, if it's an emergency we all know, and our reflex is just to go in and start the bagging and also start the chest compression. But for COVID patients, we have to take care of ourselves before. So we have to uh, do the proper toning and wear the proper mask before going in and starting the CPR. And uh, we should think about the CPR protocol. So whether we should do a CPR in a, uh, extremely sick patients or not, that should be discussed in the institutional level. And maybe we should elect to let the patient go rather than doing a CPR uh, in a very sick patient. So now we'll talk about the mechanical ventilation setting a little bit. So there are uh, two kinds of recommendations. So we can see the patients with high lung compliance and low lung compliance in patients with COVID, COVID pneumonia. So in a high lung compliance patients, the pressure cycle ventilation is preferred and uh, the pressure support, uh, uh, pressure control is like the PI should be somewhere between 15 to 25. And we should keep in mind that the plateau pressure should be less than 30 always. And respiratory pressure rate rate less than 20 helps to uh, protect the lung. And in cases where we face difficulty with oxygenation, the inverse ratio of ventilation where the inspiratory time is more than the expiratory time that can be used. This uh, pressure cycle ventilation is a little, little more on the expert side of the uh, ICU personnel. So if uh, those who are uh, well versed with the ventilator, they can use this one. And in low lung compliant patients, so the ARDS net strategy is preferable 
the tidal volume should be somewhere between four and eight ml of uh, ideal body weight. We should keep it in mind that the body weight we are uh, calculating that should be ideal body weight, not the actual body weight. Uh, it's a simple thinking that uh, I am like, uh, my ideal body weight is like 65, 70 kilos. If I'm 100 kilo, uh, the lung size doesn't increase. So we should always think about the ideal body weight. The PEEP strategy as per the RDS net or PEEP FIO2 table. So that indicates that when the FIO2 goes high, we should increase the PEEP. So there's a table, we can uh, take the reference of the table. But in our country, uh, we don't use that high of PEEP. The table shows a maximum PEEP of 20 to 24. That's uh, pretty high uh, considering our practice. So in my practice, usually we go up to 14 or 16 PIP, not more than that. And uh, in my experience, that increases the uh, rate of barotrauma, subcutaneous emphysema, pneumothorax, all those things. Uh, optimized sedation and analgesia. We should consider the recruitment maneuver, specific recruitment maneuvers are recommended and diuresis if clinically indicated. So we have to keep the patient on the drier side rather than the high volume side. Plateau pressure goal is less than 30 and we should uh, check the plateau pressure. There are a button for the ex uh, expiratory pause in the ventilator and we should check it every four hours at least. And if there is any change in the PEEP or tidal volume, uh, we should check it then. The plateau, if the plateau pressure is more than 30, we should try to decrease the tidal volume by one ml per kilos uh, in every step. And the minimum tidal volume should be four ml per kilo. If the plateau pressure is less than 25, that's too low, and tidal volume is less than six, then we can try to increase the tidal volume and keep that plateau pressure between 25 and 30. So now this is from our national guideline. So the high pulmonary compliance patient with isolated uh, viral pneumonia or uh, COVID pneumonia, there is hypoxic pressure constriction as uh, proposed pathophysiology mainly that explains the observed severe hypoxemia. And in those patients, the major issue is related to perfusion as the lungs are inflated and increasing PEEP may not help. So high PEEP and prone positioning usually do not help in these patients with high pulmonary compliance. In low pulmonary compliance patients with high lung injury pattern, similar to traditional ARDS, in these patients, uh, these, they may have concomitant bacterial or other co-infection or interstitial lung injuries. So in these patients, low tidal volume or lung protective ventilation uh, that helps and prone positioning also helps, and the high PEEP also helps in these patients. So we should uh, think about setting up the ventilator, whether the patient has a high pulmonary compliance or low pulmonary compliance, and that may change the ventilator settings. So what are the additional measures we can take? So recruitment maneuver and high PEEP may be tried. Pulmonary vasodilators, that's usually not uh, that much popular in our country but it can be tried with inhaled nitrous oxide and uh, we can deliver it uh, by the anesthesia machines. And if the patient, usually if the patient responds, they respond immediately and we can continue with the inhaled nitrous oxide or we can uh, transition to inhaled uh, ipoprostenol. So these practices are not that popular in our country, but that this may help uh, the patients. A neuromuscular blocking agent should be reserved only, only for refractory hypoxemic patients and those patients who has marked uh, dyssynchrony with the ventilator. And this neuromuscular blocking agent should be used judiciously because it has uh, many side effects, including uh, more prone to critical care neuropathies because uh, these patients also has concomitant steroid and both the drugs can cause critical care neuropathies. ECMO. ECMO it's a rescue strategy as described by the WHO. And we don't have solid evidence yet that whether it improves the outcome or not. But as a last resort, ECMO can be tried. Uh, only uh, two or three hospitals in Bangladesh, they have the ECMO support. 
and uh, I'm not sure whether any of those used in any COVID patients yet or not. Supportive cares, uh, Robert Aminsar already talked about many of these things. So uh, venous thromboembolism prophylaxis, that should always be kept in mind in any ICU patients, not only in COVID patients. So here, the regular dose adjusted to renal function should be used. So that's mostly 40 milligram of anoxaparin every day in our cases. And uh, indication for therapeutic dose is very limited. So documented or presumed venous thromboembolism is a indication for a therapeutic dose. And recurrent clotting of the intravascular axis that uh, translates into hypercoagulability, that can be an indication for therapeutic uh, anticoagulation dose of the low molecular weight heparins. So in those patients who have a low platelet count, and uh, we are thinking about uh, heparin-induced thrombocytopenia, we can use fondoferinox for those patients. And uh, fondoferinox is, uh, became recently available in our market. Thrombolysis with uh, tissue plasminogen activator. Uh, this is practiced by uh, some of our uh, colleagues in Bangladesh and also internationally in ARDS with COVID, but uh, some small case series supports and recent RCT did not find any benefit in uh, thrombolysis in ARDS with COVID patients. So uh, these indications should be reserved, but there are some specific indication for thrombolysis in uh, COVID patients. If there is a link-threatening uh, deep venous thrombosis, we should uh, think about thrombolysis massive pulmonary embolism or pulmonary embolism with refractory hypoxemia, we can think about thrombolysis. In patient acute stroke and acute as elevated myocardial infarction plus COVID, they also should have uh, thrombolysis if they're in hospital and if they're in with that window uh, of uh, window period of uh, thrombolysis. Other supportive care uh, is sedation and analgesia. We should always think about nutritional support, good glucose control. Stress ulcer prophylaxis is very important in intubated patients. Hemodynamic monitoring should be done very cautiously. Early physiotherapy helps, especially in rehabilitating phase of the patient. And we should uh, think about uh, VAP precautions, ventilator-associated pneumonia precautions because the rate of hospital acquired infection and uh, VAP is very high in the ICUs of my country. So we should uh, give extra emphasis on that. The next thing is shock. So shock, uh, we all know about shock. And uh, whenever we are getting a patient in shock with COVID, we should always think of three things. One is uh, whether the shock is from the uh, cytokines of the COVID itself, whether there is another uh, organism involved and the patient is in septic shock from a bacteremia or candidemia, and whether there is any uh, cardiac decompensation, myocardial infarction or myocarditis. So these things we uh, need to think about in uh, patients with uh, COVID with shock. So in a shock, we have to target the mean arterial pressure uh, above 60 in COVID patients. The usual goal we talk about traditionally is 65. So we should consider uh, crystalloid fluids, not colloids. And uh, we should consider the balanced fluid like ginger lactate or Hertzman's fluid over normal saline. So the normal saline has a higher in incidence of acute kidney injury. And uh, if available, we should use ginger lactate on Hertzman's. And uh, many of us are concerned about the potassium content in, in these fluids. But uh, usually the, they don't uh, matter clinically because the potassium content is very low. Even in hyperkalemic patient, they can uh, give in uh, safely if we don't know about the hyperkalemia. So starting with fingers like that or heart pants is advisable in any patient with shock. Fluid sparing strategies and dynamic measures like passive leg raising, lactate uh, measurement, capillary refilling time, to assess fluid status or respons responsiveness is very crucial, and these are very easy things to do. Uh, whenever we are doing ABG, many of the ABG machines uh, also give the lactate value. We should look at that. 
and passive leg raising test and capillary refilling they're like uh, no brainer and uh, we don't need uh, any high tech instrument for those things but they're very helpful and very uh, good reflections of a uh, fluid status of the patient so in a patient with covid we should uh, follow the conservative fluid strategy over liberal fluid, fluid strategy because liberal fluid strategy increases oxygen demand and uh, may increase the uh, free uh, water in the lungs and the increases oxygen demand. For uh, vasopressors, norepinephrine is the first choice, and we should use the norepinephrine or noradrenaline over other agents as the initiation of the vasopressors. If we don't have the norepinephrine, that should not happen in an ICU. Uh, in the, those cases, we can use vasopressin or adrenaline or epinephrine as the first line vasoactive agents over the other vasectivate agents. So uh, the other vasectivate agents uh, that indicate mostly dopamine and dopamine is very popular in our country. And uh, every recommendation is against use of dopamine unless there is extreme bradycardia. Vasopressin is a second line agent over increasing dose of norepinephrine. So when the norepinephrine dose is uh, going beyond moderate, so we should uh, increase, uh, we should not increase the norepinephrine at that point rather than adding vasopressin. And that's a kidney protective uh, measure that can help uh, to prevent the acute kidney injuries associated with uh, shock. So if there is evidence of cardiac dysfunction or persistent hypoperfusion despite, uh, despite fluid resuscitation and uh, norepinephrine, we can add dobutamin over increasing norepinephrine doses. So if the BP is not responding and we are suspecting cardiac dysfunction, so after moderate days of norepinephrine, we should add dobutamin. Refractory shock and low-dose corticosteroid therapy. So there should be a stress-dose corticosteroid that, that would be helping the shock. So hydrocortisone, 50 milligram every six hours, like 200 to 300 milligram hydrocortisone uh, every day, that helps. So other medications, uh, I'm not just going to pass through all those things. So uh, remdesivir, uh, Robert Evans already talked about, steroid. So steroid doses are there that whether we are giving it for uh, cytokine release syndrome or giving it for only hypoxia, and that makes some difference maybe. Uh, maybe uh, uh, Dr. Thasby will shed some light on it. And docilizumab, uh, it helps actually. And uh, we have to find the correct window of giving the docilizumab. So there are other uh, anti-interleukin therapies like anakindra, but those are not practiced in our country. And uh, remdesivir plus baricitinib, uh, Robert Deminster talked about these and uh, other measures, including cytosol. This is a extracorporeal cytokine adsorber and uh, some case series and small uh, series uh, showed that it helps. So it removes the circulating uh, cytokines when it's used as a filter and it uh, needs a hemoperfusion machine or it can be used in conjunction with dialysis machine. So those patients who are on dialysis or uh, going through a CRRT, so they can uh, be benefited from these cytosorb uh, filters. So we have it in our country and uh, we use it sometimes in my center. So other adjunctive therapies include uh, tissue plasminogen activators we already talked about. And uh, last but not the least, ECMO, although we don't have uh, robust evidence about using ECMO, but uh, it can be used as a last resort. And this is the outcome in ICU. It shows the, in, from the beginning in the April 2020, the New York, uh, they had a 15% mortality and uh, other series, they showed mortality ranging from 50% or 52% to 15%. It's a wide range, and uh, in my ICU, like we have isolation ICU and we have a COVID ICU. 
So till January 2021, from the beginning, like we started our unit in late May and early June of last month, we admitted uh, 520 ICU patients, COVID, COVID patients, and we lost like 121 from them. So the, our mortality rate was 23% compared to only 5% for non-COVID patient or isolation uh, patients in the same period. So you can see that how deadly uh, the COVID is in my ICU compared to the non-COVID patients. And our deepest respect, we lost uh, two, our, uh, two of our colleagues in Square Hospital. We lost our uh, director, medical director, Dr. Mirza Nasimuddin, and we also lost uh, Dr. Kaji Nasir Ahmed. He was a clinical staff or a mid-level doctor in our COVID unit. So both of them suffer, suffered from COVID and, uh, and uh, that's a very sad part of uh, my hospital and my ICU. Uh, thank you. Thank you all. Uh, thank you, Dr. Ryan Rabbani. You did, I think, brilliant presentation. You uh, start from the case and also you included all the parts of the ICU management. Thank you, Dr. Ryan. Uh, Dr. Kazbul Islam with us is the one of the uh, key person today. Uh, thank you for a busy schedule. Join with us. Dr. Tasbi, a few comments about this. Uh, ICU management or overall, Dr. Tasbi Islam. Uh, thank you, uh, uh, Dr. Malsen. I'm a comment on Janam Chunosh. Lonik Chenamuk Dekchi, Onik Senior, but Junior Shobaki Dekchi, about Balache. Um, so I P T I K धुन्ना बाद हम क्या मंसून जाना नहीं चुन्ना अम्म यार शुल्ल सुन चिलाम यार प्राय दो घंटा थोड़े सुनलाम रोबे देर प्रेजेंटेशन फॉलोड बाय राहन राबे ने प्रेजेंटेशन आसम प्रेजेंटेशन यार शुल्ले यार तो एविडेंस बेस्ड प्रेजेंटेशन मार्शले छोटा रोशन देखा जाए ना शुल्ले तो आमी uh, severity of the COVID jamra kori mild to moderate ekta ekta to severe ekta shi critical illness. It is based on the oxygen. Jara hoche oxygen jani robet mentioned kore chhe 92, which is valid for Bangladesh and other logistic paper tani ekin. Amader ekhane amra body 94. Jada 94 percent in niche tadhe kamar boli severe. A jara hoche 94 percent in upore on room air tadhe ke boli mild to moderate. A jara hoche ventilation er chole rache. About IC to Chulerache for any organ damage or ECMO or ventilation, that I'm really critically ill. So, Amadir J. Mamma, Bolo, Amadir actually chatta medication as Lama the Hatia Chashlapato. In the actor medication, Balahoche, mortality benefit as she does severe bully, tosilis by anticoagulation bully, Arahon Kothasche, Badisitin, Nia, Eglicon mortality benefit I'm looking at the deck chin. A shop shop which a duration of stay in hospital comach except steroid. The Amrach steroid up, Dioche Gita Robet Bolo, I totally agree. Recovery trial Gita Bolo Tash six milligram dexa is the preferred choice because water retention to come. I am a lung to get dry up the chai. যদি ডেক্সামাথাসিন না পাওয়া যায় তাহলে মিথাইল প্রেডনিসন বা প্রেডনিসন কে আমরা বলছি কিন্তু এখানে একটা জিনিস মনে রাখতে হবে যে আমাদের গাইডলাইনটা রেকর্ডে বলছে 10 দিন কিন্তু আমরা যেটা আইডিএস ইনফেকশাস ডিজিজ সোসাইটি অফ আমেরিকা যেটা প্রপোজ করেছে সেটাই আমরা ফলো করি সেটা হচ্ছে 10 দিন অর আনটিল ডিসচার্জ কোন پیشنট যদি হান হান 15 দিন থাকলো হসপিটালে তাহলে আমরা কিন্তু 15 দিনই চালাচ্ছি আসলে স্টেরয়েডটা যখনই আমরা দুই সপ্তাহ বা তিন সপ্তাহ ক্রস করে যাচ্ছি তখনই আমরা টেপারে চলে যাচ্ছি কারণ তিন সপ্তাহ পরে আমরা জানি অ্যাডেনোন সাপ্রেশন হওয়ার সম্ভাবনা থাকে তখন আমরা টেপার করি অ্যাব্রাপ্টলি কমাই না अदरवाइज আনটিল ডিসচার্জ চলে সেটা হচ্ছে একটা আমার অবজারভেশন আরেকটা হচ্ছে আমি টোটাল এগ্রি করি রোবেদের যে যে অ্যান্টি কোয়াগুলেশন যে আমরা মাইল্ড টু মডারেট দিয়ে দিচ্ছি প্রোফাইলাক্টিক ডোজ এটা কিন্তু দেয়া উচিত না Unless multiple comorbidities or patient hoyto ba bashay achhe, kinte tar ashole ideally hospital le admission niya uchit chilo because of the bed situation or patient preference. Patient doesn't want to go to the hospital. She kya samra prophylactic anticoagulation doser di thebari. Otherwise, samra deya uchit na. Severe. Among a critical ill patient, there amde prophylactic dita dose han suggest kora hai prophylactic versus full dose. Intermediate dose to uthe gaya sir. So, I'm not sure if you have any questions. I'm DVT, I'm not sure if you have any questions. I'm not sure if you have any questions. Suspicion is very high. Full dose is very high. Intermediate dose is very high. 
আর রবির যেটা বললো আই টোটালি এগ্রি বিএমআই যদি মোর দেন ফোর্টি হয় দেন টোয়াইস বেডি নট ওয়ান্স ডেইলি টসিলিজম অফ দা নিয়ে বলি আমি টসিলিজম অফ দা তো অনেক ব্যাক এন্ড ফোর্থ প্রথমে ইউজ করলাম তারপর বন্ধ হয়ে গেল কোভ্যাক্টা ট্রায়াল বললো নেগেটিভ ট্রায়াল আমরা কোভ্যাক্টা আমরা ইউজ করলাম না টসি তারপর আবার এখন ইউজ করলাম বেসড অন রিকভারি ট্রায়াল রিম রেম ক্যাম্প ট্রায়াল এন্ড ইম্প্যাক্টা ট্রায়াল তো আমাদের এখানে যেটা করা হয় আমাদের হচ্ছে ক্রিটিক্যাল ইল পেশেন্টদেরই করা হয় যারা আইসিইউ পেশেন্ট এবং সেটা হচ্ছে ওয়ান ডোজ আমরা দুইটা ডোজ আর ইউজ করি না যে আগে যেমন ম্যাক্সিমাম দুইটা ডোজ করতাম এখানে একটা ডোজ সাজেস্ট করা হয় পেশেন্টদেরকে আমরা একটা কথা একটা কনসেন্ট নিয়ে নিই সেটা হচ্ছে ইন্টারস্টানাল পারফরেশন আমাদের কিন্তু দুইটা কেস হয়েছে ইন্টারস্টানাল পারফরেশন তো এই ইন্টারস্টানাল পারফরেশনের কনসেন্ট আমাদের নিতেই হয় আমাদের হসপিটালে তো সেটা একটা মানে পেশেন্টকে বলাটা মানে খারাপ হবে না যেটা একটা পসিবল কমপ্লিকেশন অন দ্য টপ অফ ইনফেকশন আর র্যামডিসিভির হচ্ছে যেটা বললাম যে আমরা পাঁচ দিন ইউজ করি কিন্তু মনে রাখতে হবে যে কিডনি ফাংশন যেমন আমি একটা কল পেয়েছিলাম তার র্যামডিসিভ দিবে পেশেন্ট ইজ ইজিএফ ক্রিটিন ক্লিয়ারেন্স হচ্ছে ফিফটিন আসলে লেস দেন থার্টি হলে কিন্তু আর র্যামডিসিভিটা দেওয়া উচিত না আর একটা কথা আসছে খুব যে রিপিট পিসিআরটা করা হবে কিনা আমরা কিন্তু অনেক চেষ্টা রিপিট পিসিআর করছে আবার তো আমি এই সম্বন্ধে একটু বলি রিপিট পিসিআরের কোনো দরকার নেই আসলে কারণ কি দেখা গেছে দুইটা জিনিস একটা হচ্ছে রিপিট পিসিআরের সিগনিফিকেন্সটা কি আর রিপিট কালচার যদি পজিটিভ ভাইরাল কালচার যদি পজিটিভ হয় তার সিগনিফিকেন্সটা কি দেখা গেছে সবচেয়ে হাইয়েস্ট ইন দ্য ওয়ার্ল্ড সো ফার এইটি থ্রি ডেজ পর্যন্ত তাদের পিসিআর পজিটিভ ছিল কিন্তু তার ইনফেক্টিভ ছিল না কিন্তু কালচার পজিটিভ দেখা গেছে ম্যাক্সিমাম আট থেকে দশ দিন দশ দিনের পর কালচার পজিটিভ হয় না এখন বন্ধ হয়নি অনেক টেস্ট করা হয়েছে কালচার পজিটিভ হয়নি তার মানে বলা হচ্ছে যারা পিসিআর পজিটিভ কিন্তু কালচার নেগেটিভ দে আর নট ইনফ্যাক্ট ইনফেকশাস যারা কালচার পজিটিভ দে আর ইনফেকশাস তাহলে আমরা কি করি এখানে ইউএসএতে আমরা অটোমেটিক্যালি দশ দিন পর যে হসপিটালিস হচ্ছে দশ দিন পর আমরা আইসোলেশনটা উঠাই ফেলি আর যারা ক্রিটিক্যাল ইল পেশেন্ট আইসিউ তে থাকে তাদেরকে আমরা বিশ দিন দিই টোয়েন্টি ডেজ পর আমরা আইসোলেশন অটোমেটিক্যালি উঠিয়ে ফেলি উইদাউট এনি টেস্টিং সো এটা একটা আর টিপি এর কথা বলি যেটা রাহেন রাবিনে বলো চমৎকার একটা প্রেজেন্টেশন ছিল তার কেস এবং তার দেখালো তার কেস যে পেশেন্ট ইম্প্রুভ করেছে এবং এটা হচ্ছে আসলে ভেরি কন্ট্রোভার্সিয়াল কোনো ডেটা আমাদের নাই আসলে কোনো র্যান্ডোমাইজ কন্ট্রোল ট্রায়াল আমাদের নাই বিক্ষিপ্ত এদিক এদিক হচ্ছে আমরা করছি তো আমরা আমরা যেটা টিপি আমি এখন পর্যন্ত ইউজ করি না এই টিপি এ ফর জাস্ট কোভিড অনলি হ্যাঁ পি এ ম্যাসিভ পি স্ট্রোক অহরহ ইউজ করছি এমআই এমআইতে আমরা আজকাল আর ইউজ করি না এখন স্ট্রোকে বেশি ইউজ করি আমি ম্যাসিভ পি তে ইউজ করি এবং সাব ম্যাসিভ পি তো আমরা ইউজ করি তবে আমি বলবো যে টিপি এটা আমাদের একটু সংযত থাকতে হবে মানে যত্র তত্র টিপি এটা আমরা না ইউজ করি কিন্তু ইজ আর কমপ্লিকেশন ইজ এ ফেটাল কমপ্লিকেশন ব্লিডিং কমপ্লিকেশন ইজ ভেরি হাই আর অ্যান্টি ফাইব্রোটিক মেডিকেশনের একটা কথা আসছে রায়হানের কেস যেটা ফলো আপ ছিল আমি বলবো ইস নট এ ব্যাড আইডিয়া যে অ্যাজ এ আউট পেশেন্ট আমরা যদি অ্যান্টিফাইবিওটিক দিয়ে দেখি যদি ভালো হয় ভালো না হলে ভালো হবে না যদিও আমাদের কোনো ডেটা নেই কিন্তু ইন অ্যাকিউট সেটিং মানে যারা হচ্ছে আইসিউতে আছে তাদেরকে অ্যান্টিফাইবিওটিক না দেওয়াটাই আমরা সাজেস্ট করি কারণ হচ্ছে অ্যান্টিফাইবিওটিকের একটা মেইন সাইড এফেক্ট হচ্ছে কিডনি অ্যান্ড লিভার অ্যান্ড যারা সিক পেশেন্ট আইসিউতে আছে তাদের কিন্তু অলরেডি লিভার কম্প্রোমাইজ আইসি কিডনি কম্প্রোমাইজ থাকে সেক্ষেত্রে কিন্তু আমরা অ্যান্টিফাইবিওটিক না দেওয়াটাই ভালো এবং আমরা হচ্ছে দিয়েছে অ্যাজ এন আউট পেশেন্ট ট্রায়াল বেসিস দিচ্ছে কিন্তু ইস নট এ ব্যাড আইডিয়া অ্যাজ এন আউট পেশেন্ট আর ভেন্টিলেটর সেটিং অক্সিজেন থেরাপি সম্বন্ধে যেটা বললো রাহেন টোটালি এগ্রি কিভাবে স্টেপ আপ করতে হবে তবে আমি এখানে এক জিনিস বলবো যে হেলমেট এক্সপিরিয়েন্স আমার খুব ভালো এটা আমি এনকারেজ করবো সবাইকে হেলমেট বাই প্যাপটা ইউজ করার জন্য বিফোর গোয়িং টু দ্য ইন্টারভিউ আমরা কিন্তু অনেকগুলি ইন্টারভিউশন প্রিভেন্ট করছি জাস্ট অন দ্য হেলমেট নন ভেসিভ ভেন্টিলেশন দিয়ে কারণ এটা পেশেন্টের এক্সেপ্টেবিলিটি অনেক ভালো টলারেন্স অনেক ভালো ক্রস্টোফাবিক হচ্ছে না এবং সেক্ষেত্রে আমরা কিন্তু আমাদের রেজাল্টসটা খুব ভালো আসছি শিকাগোর রেজাল্টও যদি দেখি ইউনিভার্সিটি অফ শিকাগো তাদের এক্সপিরিয়েন্স ইস অসম উইথ দ্য হেলমেট নন ভেসিভ ভেন্টিলেশন আর যেটা ভেন্টিলেশন নিয়ে আমি যেহেতু আইসিউতে নিয়ে অনেক কাজ করি আই টোটালি এগ্রি উইথ রায়হান যে ওই যে প্যারামিটারগুলি যেটা বললো যে প্ল্যাটো প্রেশার হ্যাস টু বি বিলো থার্টি স্যাচুরেশন মোর দেন এইটি এইট অ্যান্ড অ্যাভাভ আর নেগেটিভ ব্যালেন্স ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট ম
এখানে একটা কথা বলি যে এল টাইপ এন্ড টাইপ নিয়ে অনেক কথা বলছি গ্যাটি নোনিস একটা মডেল ছিল যে এল টাইপ লো রিক্রুটেবল লং হেইচ টাইপ হচ্ছে হাই রিক্রুটেবল লং এই মডেলটা কিন্তু আসলে বাদ হয়ে গেছে এই যে আসলে ইট ইস নট এভিডেন্স বেসড এবং এটা কোন বস্টন মডেল এটিকে পুরা বলে দিচ্ছে দিস ইস নট এভিডেন্স বেসড এবং গ্যাটি নোনিয়ম মোটামুটি অ্যাকসেপ্ট করে নিচ্ছে দিস ইস নট অ্যাকচুয়ালি নট দ্য রাইট মডেল সো আমরা যেটা করি ট্র্যাডিশনাল এয়ার ডিএস যে প্রোটোকল मैंने প্রণে যদি কাজ না করে স্টিল ওয়ান ফিফটি ও লেস দ্য পি এফ রেশিও তখন আমরা নাইট্রিক অক্সাইডটা দিই আর প্রস্টাইক্লিংটা দিই মনে রাখতে হবে নাইট্রিক অক্সাইড ইজ এ ভেসো ডাইলেটার ইট হ্যাজ ইট ইম্প্রুভ দ্য অক্সিজেনেশন নো ডাউট কিন্তু ইট ডাজেন্ট হ্যাভ এনি মোটালিটি বেনিফিট ছয় সাত দিনের একটা এফেক্ট পাওয়া যায় এবং আমরা মনে করি ছয় সাত দিন যদি আমরা কিনতে পারি যে হচ্ছে বাই করতে পারি ছয় সাত দিন অক্সিজেন ইম্প্রুভ করে হয়তো পেশেন্ট উইল ইম্প্রুভ তাহলে একটা বেটার আউটকাম হতে পারে সেই জন্য আমরা নাইট্রিক অ্যাসিড ইউজ করি আফটার প্রনিং অ্যান্ড প্যারালাইসিস আর একটা কথা যে এপিআরভির কথা আমরা অনেক ইউজ করি এপিআরভি যখন দেখি কনভেনশনাল ভেন্টিলেশন মোডটা কাজ করছে না তখন এপিআরভি মোডটা ট্রাই করা যায় একমোর কথা বললো যেটা বাংলাদেশে এত ওয়াইডলি অ্যাভেলেবেল না আমরা এখানে ইউজ করছি আমি এখানে একটা কথা বলি আমাদেরই সিনিয়র ভাই হয়তো বা ওয়াদ ভাই চিনবে কে থার্টি এইট উনি সান ফ্রান্সিসকোতে আছেন ওনার কোভিড হলো কোভিড হওয়ার পর কে থার্টি এইট কে থার্টি নাইন কে থার্টি এইট উনি হচ্ছে কোভিড হলো কোভিড হওয়ার পর প্রথমে ইনটিভেটেড হলো ইনটিভেটেড হওয়ার পর সব ট্রাই করা হলো প্যারালাইসিস নাইট্রিক অক্সাইড এভরিথিং ডিড ইন ওয়ার্ক অন মনে করছি বেঁচে গেছে আর আর এক দুইটা কথা বলে শেষ করবো একটা হচ্ছে আমি বলবো ভেন্টিলেটার বান্ডল যেটা রাহেন রাবিন মেনশন করলো ইস সো ইম্পর্টেন্ট এক যে কোনো পেশেন্ট যদি ভেন্টিলেটরে যায় তাদেরকে পাঁচটা জিনিস ফলো করতে হয় একটা হচ্ছে হেড এন্ড অফ দ্য বেড হচ্ছে থার্টি ডিগ্রিস ও ফর্টি ফাইভ ডিগ্রিস আপ রাখতে হবে নাম্বার টু হচ্ছে ডিবিটি প্রোফাইল অ্যাক্সেস দিতেই হবে জিআই প্রোফাইল অ্যাক্সেস দিতেই হবে টু প্রিভেন্ট স্ট্রেস আলসার এওয়েকেনিং ট্রায়াল করতেই হবে আমরা যদি মনে করি কোনো পেশেন্ট অনেক সময় মনে করি পেশেন্ট আজকে এক্সটিভেট করব না কেন এওয়েকেনিং ট্রায়াল করবো না এওয়েকেনিং ট্রায়াল ইস ইট মাস্ট ফর এভরিবডি আনলেস পেশেন্ট ইজ অন প্যারালিটিক্স প্যারালিটিক্স হলে আমরা এওয়েকেনিং ট্রায়ালটা করি না এওয়েকেনিং ট্রায়াল করতে হবে ইট ডাজেন্ট মিন ইউর গোয়িং টু এক্সটিভেট তারপর ব্রিদিং ট্রায়াল করবো যখন আমরা প্ল্যান করবো ব্রিদিং ট্রায়ালটা হচ্ছে যখন আমরা প্ল্যান করব ফর এক্সটিভেট তখন ব্রিদিং ট্রায়ালটা করবো আর হচ্ছে আমাদের ওরাল কেয়ারটা ইস সো ইম্পর্টেন্ট পাঁচটা জিনিস কিন্তু মেনটেন করতেই হবে ফর ভেন্টিলেটর বান্ডল আর শকের ব্যাপারে আমি যেটা বললো রাহেন রাব্বানি এল আর ইস ভেরি ইম্পর্টেন্ট আমরা ব্যালেন্স ফ্লুইড ইউজ করি নট দ্য নর্মাল সেলিন এখানে একটা কোয়েশ্চেন থেকে যায় যে যাদের ল্যাকটিক অ্যাসিডোসিস হচ্ছে যাদের হাইপার কেলিমিয়া তাদের কি কি আমরা এল আর ইউজ করবো এখানে তো অলরেডি ল্যাকটেট আছে এখানে অলরেডি পটাশিয়াম কিছুটা আছে আসলে ইউজ করা উচিত কারণ হচ্ছে আনলেস পটাশিয়াম ইজ মোর দেন সাইভেন দ্যাট ইজ ডিফারেন্ট কারণ এখানে পটাশিয়ামের পরিমাণ খুবই কম থাকে নাম্বার ওয়ান মিনিস্কিউল আর মনে রাখতে হবে যে নর্মাল সেলিন কিন্তু মেটাবলিক অ্যাসিডোসিস করে হাইপার ক্লোরোমিক ইট দ্যাট মেটাবলিক অ্যাসিডোসিস কজ ইস হাইপার কেলিমিয়া সো নর্মাল সেলিন কজ কজ ইস মোর হাইপার কেলিমিয়া দেন এল আর আর আইটেন হচ্ছে ল্যাকটিক অ্যাসিডোসিসে কিন্তু আমরা ইউজ করি হচ্ছে ল্যাকটেট উচিত কিন্তু যখন আমরা উইন করবো দা লাস্ট ওয়ান টু গো ইস দ্য ভেসোপ্রেসেন্ট 
কেন হয়েছে এতে রিবাউন্ড হাইপোটেনশনের চান্স সবচেয়ে কম আগে আমরা করতাম নর এপ্রিন ইজ দা ফার্স্ট ফার্স্ট ওয়ান টু গো হুইচ ইজ স্টিল ভ্যালিড দ্য লাস্ট ওয়ান ইজ টু ইজ টু গো নাও ইজ ভেসোপ্রেসিন নট নট অ্যান্ড্রিলিন তো নন অ্যান্ড্রিলিন আগে যাবে তারপর ভেসোপ্রেসিন ইজ দ্য লাস্ট ওয়ান টু গো আর ডোপুটামিনের কথা বলি যেটা বলল রাহেন রাব্বেনি রাইটলি এখানে একটি সময় রাখতে হবে ডোপোটামিন কিন্তু ভেসো ডায়লেটার এটা কিন্তু ব্লাড প্রেশার ড্রপ করে সেই জন্য ডোবোটামিন বা এনি আইনোট্রপ ইভেন মিলিয়ন অন যেটা আমরা ইউজ করি অলওয়েজ উইথ ভেসো প্রেসেস অলওয়েজ উইথ নর অ্যাডিনালিন অর অ্যাডিনালিন সেটা ইউজ করতে হবে নালিন কিন্তু ব্লাড প্রেশার ড্রপ করবে এই জিনিসটা মনে রাখতে হবে আর লাস্ট হচ্ছে আমি একটু বলবো একটা কথা সাইটোসার্ভের কথা সাইটোসার্ভ আমরা ইউজ এতে এখনো ট্রায়াল হিসেবে ইউজ করি এক্সটেনসিভ ইউজ করছি না কিন্তু ইউরোপিয়ান ট্রায়াল ইজ ভেরি এনকারেজিং আমি খুব হ্যাপি অ্যান্ড গ্ল্যাড বাংলাদেশ ইউজ করছে সাইটোসার্ভ রায়নার সাথে অনেকবারই কথা হয়েছে এবং ইট ওয়ার্কস অ্যাকচুয়ালি ইটালিয়ান গাইডলাইনে কোভিড গাইডলাইনে কিন্তু সাইটোসার্ভ ইজ মেনশন দেয় সো আই থিঙ্ক শুড বি ইউজড আর ব্যারেসিটিনিড নিয়ে একটা কথা বলি লাস্ট কথা আমার যে ট্রায়ালটা বের হয়েছে ব্যারেসিটিনিডে সেটা হচ্ছে ওয়েন পেশেন্ট ইজ ইনটলারেন্ট টু স্টেরয়েড তার মানে হচ্ছে যখন পেশেন্টকে আমি স্টেরয়েড দিতে পাচ্ছি না তখন র্যামডিসিভিডের সাথে স্টেরয়েড কম্বিনেশন আর যদি আমরা ট্রিপল চিন্তা করি দ্য ব্যারেসিটিনিড স্টেরয়েড অ্যান্ড র্যামডিসিভিড তিনটা একসাথে সেটা কিন্তু এখনও ট্রায়াল চলছে এটা কিন্তু আমাদের ডেটা আসে নাই তবে মনে হচ্ছে যদি দুইটা কম্বিনেশন কাজ করে তাহলে তিনটা কেন কাজ করবে না স্টেরয়েড ইজ অলওয়েজ গুড তো আমি বলবো যে ব্যারেসিটিনিড ইউজ করবো যেটা আমি ইয়া বললো রবিদ বলছে তার প্রেজেন্টেশনে ইজ শুড বি ইন আ ক্রিটিক্যাল ইল পেশেন্ট নট লাইক জাস্ট মাইল্ড মডারেট আর বাসায় বসে খাবে আর হচ্ছে লাস্ট একটা কথাই আমি বলবো যে ব্যামলি না ভিম্যাবের কথা রোবেদ একটু মনোক্লোন অ্যান্টিবায়োটিক কথা তুলছিল সেটা আমি বলি আমরা আমেরিকা তো ইউজ করি না আসলে এত এক্সপেন্সিভ এবং এটা পেশেন্ট এটা ইনফিউশনের মাধ্যমে দিতে হয় তো পেশেন্টকে আসতে হয় হসপিটাল ফ্যাসিলিটিতে সেই জন্য আমরা দেখা গেল যে এটা আমরা ইউজ করি না আনলেস ইজ পেশেন্ট ইজ ওভার সিক্সটি ফাইভ ইয়ার্স ওল্ড আর হচ্ছে পেশেন্ট হ্যাজ সিগনিফিকেন্ট কোরমোবিট ইনলেস বিলো দ্য এজ অফ সিক্সটি ফাইভ আমরা ইন পেশেন্ট ইউজ করি না যেটা রবিদ বারবার বলো ইন পেশেন্টের কোনো রোল নাই তবে ব্যামলিনি মুভাবের আমরা কিন্তু এফডিএ কিন্তু এখন ইয়েটা অথরাইজেশন তো উইথড্র করছে এলোন ক্যান নট বি ইউজড ব্যামলিনি ভুম্যাপ হচ্ছে অনলি ইউজড ফর উইথ এটেস ভিম্যাপ আর একটা মেডিকেশন বের হচ্ছে ক্যাসারি মেভ্যাপ ক্যাসারি মেভ্যাপের সাথে ইমডেসি ভিম্যাপ ইউজ করা যেতে পারে আদারওয়াইজ a loan cannot be used thank you so much thank you thank you dr tajbul islam i mean another uh, one question dr tajbul islam uh, amra je cardiologist ache ekhane onekei participants cardiologist ache ekhane are young ache jara jante jacche je ashole je drug gula use kora remdesivir tocilizumab all the drugs in cardiac patient is mi heart failure or pericardia uh, in your hmm. experience please a uh, few share a few comments regarding this drug in, in ccu or any other because Uh, and icbd started that covid patient admission last last weeks so you need some comments for your experience dr tajbul is not ram this polygen viral like the active antiviral am she akon jitar doesn't have any fit only reduce the length of stay in hospital amra shudhu patient er jodi symptomatic bradycardia thake tale amra cautious thake আমরাজ <laughs> বা যাদের হিস্ট্রি অফ পারফোরেশন বা সিগনিফিকেন্ট ডায়াবেটিকুলার ডিজিজ তাদের কিন্তু আমরা দিচ্ছি না আনলেস পেশেন্ট প্রেস ফর এখানে এখানে আমেরিকাতে তো পেশেন্টের একটা সে থাকে আমি চাই এইভাবেই বলে তারা তারা তো অনেক স্টাডি করে সেক্ষেত্রে আমাদেরকে ডকুমেন্ট করতে হয় যে পেশেন্ট অলরেডি ইনফর্ম এন্ড পেশেন্ট স্টিল ওয়ান দ্য টসিলিজম আদারওয়াইজ আমরা দিতে চাই না আর হচ্ছে লিভার ফাংশন যদি অ্যাবনর্মাল থাকে সেখানে টসিলিজম অফ দিই না আর থার্ডলি হচ্ছে সেকেন্ড ইনফেকশন যদি হয়ে যায় তারা অলরেডি আমি জানি তার ইনফেকশন হয়ে গেছে সেখানে আমরা টসিলিজম অফটা দিচ্ছি না যদি আর কিন্তু এম আই এর ক্ষেত্রে আমরা মনে করি টসিলিজম অফ ইজ গুড কিন্তু এখানে মাইকার্ডাইটিস হচ্ছে পেরিকার্ডাইটিস হচ্ছে টসিলিজম অফ উইল হেল্প টু রিডিউস সাইটোকাম রিলিজ সিনড্রোম সো আজকে একটা কোশ্চেন করি হেলমেট যেটা বললেন 
হাই <laughs> So, uh, it are my, yeah, my oxygen um, level to barano, it be she better uh, dead space ventilation to come on. It acta are artichy shamra kodi, amra joy the kitchen a patient to break their jachin, or the other one to break the botati, she decide korea che, tada camera jita kodi, she does chick to leak camera except kodi, ne, jaman amra boli 25 liter per minute leak. Is okay in the non vessel. She can have a childish punch of shite and accept Korini as long as tidal volume is okay. Check it out. Feeding tube is Korean. NG tube. Uh, the simple question, Dr. Ryan Rapani. Uh, one question is high fluid and calorie using the mostly or all the hospitals in Dhaka City. So, I'm um, properly give a use to high fluid and calorie. I'm the Janta Chije. I should give a call later proper use of it. Number one question. Second question the proning position got about to me. পনেরোটি অথবা পেশেন্টের ওয়ার্ক অফ ব্রিদিং একটু বেশি মনে হচ্ছে ট্যাকেপনিক সেক্ষেত্রে হাইফ্লোনেজাল ক্যানুলা ভালো কাজ দেয় তো হাইফ্লোনেজাল ক্যানুলা যখন আমরা শুরু করি তখন আমাদের টার্গেট থাকবে ফ্লোটা আমার অ্যারাউন্ড ফিফটি টু সিক্সটি লিটারে রিচ করার তো এই ফিফটি টু সিক্সটি লিটার সব সময় যে সব পেশেন্ট প্রথম থেকেই টলারেট করতে পারবে তা না আমরা সাধারণত শুরু করি থার্টি দিয়ে এভরি ফাইভ মিনিটস টেন মিনিটস একটু একটু করে বাড়িয়ে উই গো আপ টু সিক্সটি আর কমানো শুরু করি then we start uh, reducing the flow from uh, 60 to 55 and then after a few hours uh, 55 to 50 ebong gradually jokhon amar flow ta 30 te asche ebong fi2 ta between 30 to 40 ebong patient ekhane sustain korche for several hours othoba usually ami jeta kori je 12 ghonta at least sustain korche tokhon amra chinta kori je high flow nasal cannula ta bondho kore amra conventional je oxygenation system shekhane ashbo kina বোঝালে তারপরে হয়তো করে এবং আমরা যেটা দেখছি যে প্রনিংটা অ্যাওয়েক অবস্থায় পেশেন্ট যখন কনসিয়াস তাদেরকে সেমি প্রন করলেও কিন্তু অনেক সময় বেনিফিট হয় নট নেসেসারিলি যে ফুল প্রন হতে হবে তো সেসব ক্ষেত্রে একটু বালিশ দিয়ে গোল বালিশের মতো ইউজ করে পেশেন্টকে এনকারেজ করলে অনেক ক্ষেত্রেই লাভ হচ্ছে এবং অনেকে ওটা আমরা হাইফ্লোতেও করছি নন রিবিদার ম্যাচকেও করছি এবং সেখানে বেশ ভালোই আমার অক্সিজেনেশন রিকোয়ারমেন্ট ইম্প্রুভ কমে যায় এবং স্যাচুরেশনটা ইম্প্রুভ করে তো প্রনিংটা আমরা সবসময় এনকারেজ করব কারণ এটা তো ওরকম বড় কোনো সাইড ইফেক্ট নেই আর ভেন্টিলেটেড পেশেন্টের প্রনিং যেগুলো রিফ্র্যাক্টরি হাইপক্সেমিয়া অথবা দুপাশে মাথার কাছে আমাদের একজন নার্স বা ডক্টর থাকেন এবং দুজন করে দুপাশের থেকে পেশেন্টটাকে এক পাশে টেনে নিয়ে যাই আমরা বেদের তারপরে আমরা পেশেন্টটাকে যখন উপর করে দিই তার আগে আমার দুটো তিনটে বালিশ দিয়ে চেস্টের তলায় একটা বালিশ থাকে মাথার তলায় একটা বালিশ থাকে আর একটা বালিশ থাকে হচ্ছে আমার পেলভিক গার্ডেনের ওখানে যেন আমার অ্যাবডোমেনটা ফ্রি থাকে অ্যাবডোমেনের উপরে যেন প্রেশার না পড়ে তো অ্যাবডোমেনে প্রেশার পড়লে আমার একটা কম্পার্টমেন্টাল সিনড্রোম হওয়ার ভয় থাকে আর এই প্রনিং এর 
করার পরে আমরা সাধারণত ওই অ্যাবডোমেনটা যেন ফ্রি থাকে সেটা আমরা ওখানে একটু ভিতরে হাতটা দিয়ে দেখার চেষ্টা করি যে ওখানে খুব বেশি প্রেসার পড়ছে কিনা আর হাত পায়ের পজিশনিং গুলো খুব খেয়াল করতে হয় যেন আননেচারাল কোনো পজিশনে হাতটা স্পেশালি না থাকে আর যখনই আমরা প্রণ করছি আমরা সাধারণত একবার প্রণ করার পরে পরের দিন একবার সিপিকে চেক করি কারণ প্রণ পেশেন্ট গুলোর র্যাপডো হওয়ার রেটটা আমরা দেখছি যেখানে যেন একটু বেশি হয় র্যাপডো ম্যালাইসিস হয় এবং যদি না হয় সেক্ষেত্রে হয়তো আমরা এভরি থার্ড ডে একবার সিপিকে চেক করতে থাকি রেখে দিতে হয় বন্ধ <laughs> হয়ে বারো এবং ষাট পার্সেন্টে যখন আসে তখন আবার এফ আই টুকে আবার কমায় আমরা দশ দশ করে চল্লিশে নিয়ে আসি তারপর আবার এফ আই টুকে পিপটাকে আমার বারো থেকে দশে নিয়ে আসি তো ইম্পর্টেন্ট হচ্ছে যে তুমি যেটা বলো যে হাই ফ্লোর যে কনসেপ্ট পিপরও সেই কনসেপ্ট পিপটা সবচেয়ে পরে টাচ করতে হবে আগে এফ আই টু টু সিক্সটি দেন পিপ টু টুয়েলভ দেন এগেন এফ আই টু ফ্রম সিক্সটি টু ফোরটি দেন পিপ ফ্রম টেন টু ফ্রম টুয়েলভ টু এইট টু টেন দেন ইউ লিডার তো আমাদের কোর্ট ব্লু যা হয় আমার যেতে হয় তো যখন যে লিডার সে কিন্তু কোনো কিছু টাচ করে না সে পেশেন্টকে সিপিআরও করে না কিছু শুধু ইনটিউবেশনটা করে যখন দরকার হয় তো আমরা যেটা করি পেশেন্টটাকে প্রথমে পলিথিন কাভার দিয়ে ঢেকে ফেলি আমরা একটা পলিথিন কাভার আছে যেটা পেশেন্টকে ঢেকে ফেলি আর পেশেন্টকে আমরা তো মাস এন নাইনটি তার সাথে ফেস শিল্ডটা পড়ি ঠিক আছে করে আমরা সিপিআর শুরু করলো এদিকে হচ্ছে ব্যাগিং করা শুরু করলো এদিকে হচ্ছে কি বলে ওটাকে মেডিকেশন দেওয়া শুরু করলো তা আমরা যেটা করি খুব কুইক ব্যাগিংটা আমরা রাখতে চাই না খুব কুইক আমরা ইন্টুবেট ইন্টুবেট করে ফেলি র্যাপিড সিকুয়েন্স যেটা ইয়া বললো রায়হান রাবিনি বললো যে সেডেশন প্যারালাইসিস ইন্টুবেশন খুব তাড়াতাড়ি আমরা যেটা করি ব্যাগিংটা আমরা করতেই চাই না তেমন করলে খুব কম সময় যতক্ষণ না রেসপেটিভ থেরাপি রেডি না হয় ফর ইনকিউবেশন কারণ কিটগুলি লাগবে গ্লাইডস্কোপ তো রেডি করতে হবে তারপর আমাকে দিতে হবে দেন আই অল্প দ্য টিউবেন কিন্তু আমরা কিন্তু সিপিআর এর সময় আমরা কিন্তু ব্যাগিংটা চালাই এই জন্য যে আমরা সিপিআরটাকে ইন্টারাপ্ট করতে চাই না ঠিক আছে দুইটা জিনিস এখানে একটা হচ্ছে ইলেকটিভ ইনকিউবেশন পেশেন্ট ক্রাশিং কিন্তু স্টিল নট ইন অ্যারেস্ট আমাদেরকে ইনকিউবেট করতে হবে দেন র্যাপিড সিকুয়েন্স উইদাউট ব্যাগিং এবং হচ্ছে আমরা হচ্ছে একটু প্রপ টাপ পজিশনে ইন্টিভেট করি ইটস বেটার টু দ্য ইন্টিভেশন একটু লিটল প্রপ টাপে হেড অ্যান্ড একটু এলিভেটার থাকলে বেটার এয়ারওয়েটা একদম অ্যালাইনে চলে আসে আর যদি কিন্তু কার্ডিয়া ক্যারেস্টের জন্য ইন্টিভেট করা হয় সেখানে আমরা আগে সিপিআরতেই আমরা প্রাধান্য দিই বেশি অ্যান্ড কিপ ব্যাগিং সিপিআর ডোন্ট ইন্টারাপ দ্য সিপিআর আনটিল ইউ গ দ্য রিদম ব্যাক যখন আমরা রিদমটা ব্যাক করি তখনই আমরা হচ্ছে ইন্টিভেট করি কিন্তু র্যাপিড সিকুয়েন্স
কি করব স্যার কিছু বলেন স্যার আপনি আপনি তো শুনিছেন আপনি তো বলা যে টিউশন দিতেছে আপনি স্যার তার আপনার অবজারভেশন গুলো এই যে পয়েন্ট গুলো রেজ করা হলো তার মধ্যে আপনার কিছু এডিশন করা থাকতে জি স্যার আপনি টোটাল একটা সামারাইজ করুন ওকে uh thank you very much thank you the two presenters who very excellently presented uh though the presentation was very long but it was pleasant to remain the presentations and it has gone almost two hours already so i don't think there is much time to strain the listeners who are listening uh the least if i want to say is that uh regarding the variants the number of variants we have it is not the end of the variants if transmission goes in this way we are going to see many more variants maybe and the it appears that we are we are moving in a way where we might have to take uh, repeated vaccinations over long periods of time so uk has already started developing planning their second vaccination in july covering the south african variant and uh, other variants also possible variants uh, so uh, the transmission uh, bangladesh is in the midst of it bangladesh uh, is expected to have all the variants available in the world as we already have uh, because we have a very porous uh, borders with very porous uh, migration uh, in and out of the country uh, it already happened and we are continuing to uh, have it so uh, as early as possible vaccination whoever we have uh, by prioritizing the vaccines to the highest risk population will be a challenging task for us and we should try achieve as early as possible because we can never aim a, a, a quantity of vaccination where we can interrupt transmission that means up to more than 70% of the population so we need to reduce deaths uh, by providing reaching the vaccine to the most highest risk uh, regarding the uh, management very nicely presented uh, so uh, around the world i think the treatment for uh, severe and critical disease are uh, apart from some issues of antibiotics uh, has become uniform globally the problem remained with the asymptomatic mild and moderate cases where misuse of drugs are rampant i think professor ubedamin has very nicely highlighted uh, the drugs but still we need to uh, see that uh, there are many still informations are lacking but some informations became clear also so in the midst of lack of information we have some clarity of information also because we are living with it for last one year so no symptom no treatment and uh, uh, there is uh, till now there is no no drug to prevent acquire, acquiring infection who has not been infected or there is no drug which can prevent uh uh severe disease in a patient with mild and moderate except maybe some uh polyclonal antibodies the uh most of the treatment are indicated in the in the uh, in patients with hypoxia less than 92 if we call it with exceptions there are some variations and uh, the in hypoxic states Uh, we need to apply simultaneously as a bundle the three types of drugs uh, which are oxygen uh, steroid um, and uh, so anticoagulants so these three are has to be applied as a bundle and the because the do uh, low dose uh, is uh, uh, almost equal to intermediate dose or high dose that is information but in patients with severe and critical disease i believe it should be intermediate dose uh, better than remaining limited to small dose because most of the cause of deterioration is a uh, immunothrombosis as the pathology pathophysiology so uh, anticoagulants in uh, 
moderate doses, intermediate doses will be, be preferable. And also, uh, Remdesivir, too much used in Bangladesh. Uh, I, I hope that the recommendation is for patients with hypoxia, with exceptions in some other patients. And uh, tosolizumab, the indication I think is not the levels of IL-6. We need to uh, recruit some patients who are still deteriorating on the uh, bundle. So when we apply the bundle, the three combinations, still the patient is deteriorating as 24, 48 hours. Some of the cases may be chosen for giving tocilizumab. So we need not be worried if you do not have tocilizumab. We should not create panic in patients if you do not have tocilizumab. Uh, only a small, it can be above, over and above a very small number of patients can be safe with tocilizumab. So uh, uh, the whole range of uh, COVID has been discussed in terms of management vaccination. I'm so happy to hear all those. So I would like to lengthen my talk because it is already too long. Thank you very much. Thank you for patient hearing and giving me Thank you, sir. Sir, I'm sir. to ask you a question. I'm going to ask you a question. Hunger of learning, sir. Professor Abdullah Shafi Munda, sir. Sir. Okay, thank you. Our advisor of IPD, also Secretary General of Bangladesh Kajik, sir. Thank you, 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 sir. Robert Amin, Rahan Rabbani, among the discussion made by Jitaj Birul Islam. documentary kothay amra dhore nite pari. Kaje ita ekta privilege. Ami Dr. Robert Amin among Rahan Rabbani ke vishesh dhono bande ekta karone. A presentation korte ge difficulty hoy due to the scarcity of the information on shomai. Kintu COVID er upore presentation korte ge difficulty hoy. From the plethora of the information and the conflicting and contrasting information. Recently, Jack got a shock table that we received a meta analysis on the anticoagulation. They made the search of the randomized control trials of the antithrombotics. Shegane Tara was the 25 on a Bachai Kore 25 trial. In the conclusion, the Econo, Tarakin to Uibabi recommend Korte Partesena. Severe cases on a Tigate, Kin to mild to moderate cases on the Ginta Akonpozoto, Amra J. B. J. Babi Shuru Kurisela, J. Spanish, Ottawa Dutch recommendation, the A. J. D. Daimar, the KDK, Amra Antigogolan, Tikorbo, Etar Akon Balunai, NIH Bolches, D. Daimar, Evil Korayuchit, mild to mild cases of Korayuchit, the Amra to Kurizachi. Kaze Robes, I mean, cook clearly among cook Aman monology cook houses at the Potoguli Kota Volche, J. Treatment and Babare, Investigation and Babare, taken the Amade de Che, a Rokta Joto Koti Kotche, a over treatment among over the Kibole investigation, Aman Mono on a Kone Koti Kotche, on a show Amyo at a part Chila Mono Chapo. The Etavisha Guja Buller Journey. So, এখন আমরা আরো clear হতে চাই যে treatment এবং investigation আমাদের খুব rationalized করা উচিত। এটা আমরা রোবেদ আমিনের lecture থেকে তাজবিরের discussion থেকে আমরা বুঝতে পারলা। আর আয়ান রব্বানির lecture তো খুবই highly specialized। ওটা আমরা শুনলাম বুঝলাম আর কি। ওটাতে comment করার তো আমাদের একটিয়ান নাই আমাদের। তো সবাইকে ধন্যবাদ। প্রায় আড়াই ঘন্টা বলতে এখন। do you want to be minute? What is it? 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 What is Raihan, একটা খুব আমি বলবো যে খুব শক্ত কতগুলো বিষয় এরা খুব সহজ করে বলছিল মেডিকেল অনেক জার্গন আছে যেগুলো আসলে খুব সহজ হয় না আর করোনা এসে আমাদেরকে এত বেশি তথ্য দিচ্ছে এত রকমের কনফ্লিক্টিং তথ্য দিচ্ছে এর মাঝখান থেকে ঠিক ঠিক জিনিসটা বের করে নেওয়া কিন্তু অনেক কঠিন 
তো ক্লিনিশিয়ানরা তো লড়াই করেই যাচ্ছেন গত এক বছরের বেশি সময় ধরে যখনই নতুন ইনফরমেশন আসছে সেটি আবার তারা যাচাই বাছাই করছেন অন্যদিকে আমরা যারা অ্যাডমিনিস্ট্রেশনে কাজ করি আমাদের উভয় সংকট আমাদের বা সহকর্মীরা আমাদের বন্ধুরা প্রতিনিয়তই আমাদেরকে ভুল বোঝেন তাদের এক্সপেক্টেশন যেমন থাকে আমরা সেটি আসলে পুরোপুরি পূরণ করতে পারি না কারণ প্রশাসনে আমরা যারা কাজ করি আমাদের উপরেও আরো বড় প্রশাসন আছে যেখানে বিজ্ঞান উপেক্ষিতই থাকে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে বিজ্ঞানের সঙ্গে বিজ্ঞানের সঙ্গে মানুষের জীবনের বা বাস্তবতার কিন্তু অনেক ক্ষেত্রেই সাংঘাতিক রকমের কনফ্লিক্ট তৈরি হয় এরই মাঝখানে আমরা চেষ্টা করি যে প্রত্যাশা প্রাপ্তির মাঝে যতখানি ফারাক আছে যতটা কমিয়ে নিয়ে আসা যায় দুটো পক্ষের মাঝখানে মেলবন্ধন করা এবং আজকে তাসবির খুব চমৎকার করে কিছু ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করেছে এবং আমাদের দুজন প্রেজেন্টার আমি বলবো চমৎকার চমৎকার দুটো প্রেজেন্টেশন দিয়েছে কারণ এত ভালো না হলে এতগুলো মানুষ কিন্তু এত রাত জেগে শুনতো না আমাদের শ্রদ্ধেয় শিক্ষকরা আছেন আমি যাদেরকে অনেক বয়োজ্যেষ্ঠ বলবো না কিন্তু আমাদের চেয়ে তো তাদের বয়স অনেক বেশি রাত জায়গা তো সহজ কাজ নয় কিন্তু তারাও সবাই শুনেছেন পার্টিসিপেট করেছেন এবং করছেন ওয়ান্ডারফুল আমরা মনে করি যে আমাদের দেশে কোভিড ম্যানেজমেন্ট নিয়ে গত এক বছর ধরেই কিন্তু আমরা প্রতিনিয়ত শিখছি এবং আমাদের যারা সামনে থেকে ফ্রন্ট লাইনাররা যারা নেতৃত্ব দিচ্ছেন ম্যানেজমেন্ট গাইডলাইন কেমন হবে প্রতিনিয়তই আমরা শিখছি বদলাচ্ছি এবং এগুলো হালনাগাদ করবার জন্য কিন্তু আমরা প্রত্যেকেরই খুব সহায়তা পাচ্ছি কাজেই আমরা মনে করি যে বাংলাদেশ হয়তো অনেক কিছুতে পিছিয়ে থাকবে কিন্তু স্টেট অব দি আর্ট আমাদের অনেক কিছু হয়তো ফ্যাসিলিটি থাকবে না কিন্তু বিদ্যার জায়গাটাতে জ্ঞানের জায়গাটাতে আমরা যেন পিছিয়ে না থাকি আর আমরা যেটা বুঝি যে আমরা যেন কোনো অবস্থাতেই আমাদের রোগীদেরকে যেন আমরা খুব ভারাক্রান্ত করে না ফেলি পরীক্ষা নিরীক্ষা ইত্যাদি ইত্যাদি অনেক কিছু নিয়েই অনেক রকমের আলোচনা সমালোচনা আছে অনেক রকমের বিতর্ক আছে আমরা চাই ইথিক্স এর জায়গাতে মোরালের জায়গাতে আমরা যেন সবসময় মাথাটা উঁচু করে চলতে পারি এই কথা যেন কেউ বলতে না পারে যে আমরা অযথা ওষুধ লিখেছি অযথা এটা সেটা দিয়েছি আমরা ধরে রেখেছি আইসিউ তে নানান বিষয় নিয়ে নানান রকমের বিতর্ক আছে আমরা সেই জায়গাগুলো থেকে আমাদের যে ভাবমূর্তি সংকট আছে আমাদের সম্মান সুনামের যে জায়গাটি নিয়ে নানান রকমের বিতর্ক কিন্তু সময় সময় তোলাই হয় এই করোনা এসছে আমাদের সমস্ত কিছু থেকে নিজেদেরকে শুদ্ধ করে বের করে নিয়ে আসার এবং আমাদের চিকিৎসা পেশার যে একটি সম্মান আছে গৌরবের জায়গা আছে সেইটিকে যেন আমরা সমহিমায় জায়গা মতন ফিরিয়ে নিয়ে যেতে পারি আমাকে আমন্ত্রণ জানানোর জন্য আমি সবাইকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি বিশেষ করে আইপিডি এর সঙ্গে যারা আছেন কর্মকর্তারা আমার অনুজ প্রতি মহসিন আহমেদ বাদুদ ভাই আসলে প্রত্যেকের সঙ্গে আমাদের ব্যক্তিগত ভাবে কোনো না কোনো ভাবে যোগাযোগ আছে এবং অনেককে আজকে দেখছি যাদের সঙ্গে হর হামেশাই কথা হচ্ছে দেখা হচ্ছে করোনার কারণে হয়তো সাক্ষাতে দেখা হয় না তা আমরা করোনার সঙ্গে কেমন করে বসবাস করব সেটি আমাদের ঠিকঠাক করে নিতে হবে এবং শেষ পর্যন্ত এই করোনা মুক্ত পৃথিবীতে নয় করোনা যুক্ত পৃথিবীতে আমরা সামনের দিকে এগিয়ে যাব সবাইকে অনেক ধন্যবাদ আসসালাম আলাইকুম ধন্যবাদ <laughs> and uh, i have really enjoyed and i had the idea to know this subject today because we are uh, we have started this subject in our institute oi karone amar aro beshi proyojon hoye porche je amar eta jantei hobe pura ta ei karone plus gotokal ki ami professor rubed amin er sakkhatkar dekhe city bite char jon chilo tar bhitor tar kotha gulo amar khubi bhalo lagche lege ebong ajke dekhlam ami already invited as well as jokhon dekhlam je uni ache speaker plus rahan rabbani ache rahan rabbani ke to chini ager thekei amader sathe chilo dilo din ba onno ek jage kintu rubed amin sir er lecture ami khub ekta ইতিপূর্বে পাইনি যার জন্য কালকে আমি ওই তার সাক্ষাৎকারটা দেখে খুবই আপ্লুত হয়েছে এবং ভাবছিলাম যে অবশ্যই শুনবো এবং রিয়েলি দুজন স্পিকার পার্টিকুলারলি ফার্স্ট রবি প্রফেসর রবি দামিন যে সাইন্টিফিক লেকচার যাকে বলি মানে ডাটা সহ কেন আমার ব্যারমেক্টিন ইউজ করবো না কেন অ্যান্টিবায়োটিক ইউজ করবো না কেন রেমডেসিভির ইউজ করবো না কেন রেবি ফ্রাই ইউজ করবো না কেন কনভালেসেন্ট প্লাজমা ইউজ করবো না এগুলি সব বাতিল কেন হইলো সব একদম সাইন্টিফিক পেপার দিয়ে সে 
স্পেসটা দিয়েছে এবং এটাতে আমরা যদিও এগুলি সবাই ইদানিং অনেকটা জেনে আসছি বা ওনার আর একটা স্পেস আমি আজকে ইয়েতেও পাইছি ফেসবুকে অথবা অনলাইনে পাইছি সেটা আমি সন্ধ্যায় পড়ছি বিশ পৃষ্ঠার লিখছে বড় সুন্দর ওটার ভিতরে এই পয়েন্টগুলি সব ওনার লেখা আছে তো সেই জন্য আরও বেশি ইয়ে হলাম যে আমি পুরোটা দেখব এবং ভালো লাগছে বেশ বেশ সায়েন্টিফিক স্পেস অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ আমাদের ডক্টর রায়হান রাব্বানি দুজনের স্পেসকে আমরা এনজয় করছি এখানে কিছু জিনিস আমাদের একটু জানার বিষয় যদিও সাবজেক্টের একটু বাইরের দিকে চলে যায় যেমন আমরা যে ভ্যাকসিনেশন দিচ্ছি এখন এই ভ্যাকসিনেশনটা যদি আমি পরে নেক্সট সেকেন্ড ডোজ যদি আমি এই ভ্যাকসিন দিয়ে দিতে না পারি তাইলে আমার পেশেন্টের কি হবে এই সম্পর্কেও গতকালকে আমি একটু আলোচনা শুনেছি যে এখনো ফাইনাল কিছু বলতে পারে না এটা নিয়ে সিদ্ধান্ত চলছে যে একটার সাথে আরেকটা দেওয়া যাবে কি যাবে না এই ব্যাপারে একটু রুবেদ আমিন স্যার সাহেবের প্রফেসর রুবেদ আমিনের দৃষ্টি আকর্ষণ করবো যে এ ব্যাপারে আমাদেরকে কোনো দিক নির্দেশনা দিবে কিনা যে ভ্যাকসিন যদি আমরা সেকেন্ড ডোজ ওটা না পাই কেউ কেউ যদি না পায় তাহলে সেক্ষেত্রে তাদের কি হবে বা অন্য আর একটা নিলে কোনো সমস্যা হবে কি না আর রিসেন্টলি এইট এপ্রিলে এনআইএস পাবলিশ করছে মাইল্ড টু মডারেট সিমটম যাদের থাকে তাদেরকে আউটডোর বেসিসে আউটডোর বেসিসে অ্যান্টি সার্সকোপ টু মনোক্রোনাল অ্যান্টিবডি দেওয়া যেতে পারে দোজ হু হ্যার হু হ্যাভ হাই রিস্ক লাইক বিএমআই মোর দ্যান থার্টি ফাইভ সিকেডি ডায়াবেটিস ইমিউনো সাপ্রেশন কন্ডিশন অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ পেশেন্ট ইজ অন ইমিউনো সাপ্রেশন ইমিউনো সাপ্রেসিং ড্রাগস অথবা ফিফটি ফাইভ টু সিক্সটি ফাইভ ইয়ার্স অফ এজ উইথ কার্ডিওভাসকুলার ডিসিজেস ওর হাইপার টেনশন ওর সিওপেনি এই গ্রুপকে আউটডোর বেসিসে কিন্তু এনআইএস গাইডলাইনে হোয়াট ইজ নিউ বলে এই ইয়েটা বলছে আর অ্যাট দ্য সেম টাইম রিগার্ড on tocilizum uh, they have also mentioned that this should be reserved for uh, the patients who are in icu with ventilation or in icu who are requiring very high amount of oxygen this group of people having no uh, contraindication like significant immunosuppression othwa sgpt more than five times othwa uh, high risk for gi perforation jigli already alochona asche ei dui ta jinish ei ami bolte chai je ei dui ta jinish amra nai sir 8 april jeta published korche o the guideline er sathe add korche ei dui ta jinish ami jukto korte chai ar ja amra shunlam shiklam we are very happy and uh, all the participant as well as all the faculties my teacher prof abdullah shafi mazumdar uh, sir is also uh, here up to this 12:30 and we are also we are um, grateful to all thank you all for uh, inviting me thank you assalam thank you professor rohit amin sir rohit amin bhai dui ta question er ekta vaccination dewa shesh hoye jacche एंटीबडी সেই জন্য ওরা সিমিয়নটাকে চুজ করেছে অক্সফোর্ড অ্যাস্ট্রাজেঙ্কা কিন্তু আমরা যেটা গামালিয়ার ভ্যাকসিন দেব রাশিয়ান এটা কিন্তু হিউম্যান অ্যাডেনো ভাইরাসের দুইটা টাইপ একটা অ্যাডেনো ভাইরাস ফাইভ একটা অ্যাডেনো ভাইরাস টোয়েন্টি সিক্স এই যে দুইটা ডোজের জন্য আলাদা আলাদা কিন্তু ওরা অ্যাডেনো ভাইরাস চুজ করেছে তাহলে দেখেন যে গ্যামালিয়া যে ভ্যাকসিনটা দিচ্ছে ওরা অলরেডি কিন্তু দুইটা টাইপের ভ্যাকসিনই দিচ্ছে দুইটাই ভ্যাক্টর কিন্তু একটা অ্যাডেনো ফাইভ অ্যাডেনো সিক্স এই জন্য আমরা যাদেরকে অক্সফোর্ড দিয়ে দিয়েছি তাদের ক্ষেত্রে আমাদের এই যে গ্যামেলিয়ার ভ্যাকসিনটা দিব তাতে আসলে খুব একটা বড় সমস্যা হবে না বিকজ এস এ সেপারেট কিন্তু সেম ভ্যাক্টর ভ্যাকসিন সেকেন্ড ডোজটা দিয়ে আসলে দেওয়া যাবে এবং আমাদের ভ্যাকসিনের জন্য একটা টেকনিক্যাল অ্যাডভাইজারি কমিটি আছে ওনারও এটা বসবেন বসে হয়তো ডিসাইড করবেন কত এম এল কারণ কোদ্দা কত এম এল হবে ওই জায়গাটা হয়তো ওনারা সিদ্ধান্ত নেবেন বাট দেয়ার শুড ডন বি আনি প্রবলেম আর একটা হচ্ছে এটা নিয়ে একটা স্টাডিও হচ্ছে অক্সফোর্ড এস্টাজেঙ্কা ফার্স্ট ডোজ পরবর্তীতে রাশিয়ান অথবা রাশিয়ানটা ফার্স্ট ডোজ পরবর্তীতে অক্সফোর্ড এটা কিন্তু স্টাডি এখনো চলছে আর একটা স্টাডি হচ্ছে এটা হচ্ছে অক্সফোর্ড এস্টাজেঙ্কার ফার্স্ট ডোজ ফলোড বাই এম আর এন এ ভ্যাকসিনের ডোজ এগুলো রিপোর্টগুলো চলে আসবে আমার ইম্প্রেশনটা হচ্ছে ভ্যাকসিন ইজ সো মাচ ইম্পর্টেন্ট এবং এক একটা টেকনোলজি সো মাচ ইস্যুজ ডিফারেন্ট সবই কিন্তু রিসিপ্টার বাইন্ডিং প্রোটিনে হয় কোনোটাই আসলে খুব ম্যাজার ট্রাভেল হওয়ার কথা থ্যাংক ইউ স্যার
Thank you. Opposite to me, sir. Uh, the right person. Vaccine committee, uh, sir. Opposite to me, sir. No, thank you, Robert. So, ek hota bola chen. Ashole finally, amader comment korar aage. Ashole amader je vaccine committee achhe. Tara hoto ye recommendation na ke amader shet jine appropriate kunda hobe. Abong je research kula ongoing achhe. Shegular data ashte poro kintu amra aro details jante par. Otherwise, ekhon po jonto je recommendation Robert ja bola chhe je amader Sputnik jeta Russian je vaccine thate tashte amader mani Oxford vaccine ekup shomasha hota tha na. But yet to be decided. Our data finally bollard. Uh, before Mogram Mogni, last comments on the Choti Meshka Thomas, sir, our co chairman of IPDI. I'm not in Ami Akabole Hoto, Ami Onikato Hegets, just take up the Chai, Amamanaja, Dujan President Turkey, Amra Donova Janai, as Guru Donova Janai, supplement Korajinama than Noriski. Ask a little lecture for Atosundor among updated money, Ato informative Amamanaja till today. এই এখন পর্যন্ত আমার মনে হয় যে এর চেয়ে বেশি ইনফরমেশন নাই আমার মনে হয় যে এখন আমাদের গতবার আমরা কনফিউজ ছিলাম সবাই যে আসলে কোন ড্রাগ কাজ করে কি অ্যান্টি কোয়াগুলেন্ট কিভাবে দিব ইন্টারিম গাইডলাইন ছিল বিভিন্ন গাইডলাইন ছিল যেমন স্যার বলেছেন সফি মজুমদার স্যার যে আসলে আরেকজন বলেছেন যে অ্যান্টি কোয়াগুলেন্টের ব্যাপারে যে বিভিন্ন গাইডলাইন পড়তে পড়তে কিন্তু কনফিউজ হয়ে যেত কিন্তু এখন কিন্তু অলমোস্ট রিকমেন্ডেশনগুলা একদম সলিড একটা রিকমেন্ডেশন আমরা চলে আসছি J uh, intermediate dose, Erom Kitchu Nai Maskane, actually prophylactic dose, a mana D dose, are uh, therapeutic dose, you know, JSCB, another patient Vajarace, uh, highly suspected uh, uh, VTE, Ottawa, uh, established uh, diagnosed case. In the Amra Shla, another guideline, Amra Boshe, uh, Econo intermediate dose, take Amra uh, eliminate Kotabane, hoping that another patient are how to benefit at hobby. But a solid recommendation can to a control ashti. Regarding Berisitini, Amadir Bolvoje, Amra Shule, Amadir J recommendation, Ache Shadaki follow Korauti, Boronsa Amra trial a jet, Berjaman Amrata, trial a juno ready hutsi, manager Sierra Robabe Amra Kotepatsina, the Berisitini with patient remdesivir or without remdesivir. So Akonamadaki, the Notun Babaki to air by Rejeta Hotalikin to Amadaka trial a jet hobby. So Amadaki Arsit the jet hobby. Aratami Boltech, Amadar Akon Uchit Hobby, a key divona, Amadar Aske, Ami, Amadar Munats and Mani Amadar Nazmulatsen. আমাদের government level থেকে স্ট্রংলি রিকমেন্ডেশন আসা উচিত যেখানে আমাদের অ্যান্টিবায়োটিক ইউজ করার কথা বলা হয় নাই রিকমেন্ডেশনে তার বাইরে ইউজ করা মোটেই উচিত না এটা যেন আমাদের ফিজিশিয়ানরা কিংবা ডাক্তাররা স্ট্রংলি এটাতে বলি এবং স্টেরয়েড আমিও হয়তো ইউজ করেছি কিংবা অরাল অ্যান্টিকোয়াগুলেন্ট বাসায় অনেককে দিয়েছি কিন্তু এখনকার রিকমেন্ডেশনে এই পর্যন্ত যা আছে রিকমেন্ডেশন আমাদের আসলে সেটাই ফলো করা উচিত এবং হসপিটালাইজড পেশেন্টকে কাদেরকে কখন আমরা স্টেরয়েড দিব কাদেরকে অ্যান্টিকোয়াগুলেন্ট দিব Shegular paper Amadar Monhaikon strict decision how to among Ebe Bana Amadar almost shop society could like the Andaloner for the among other colleagues that share paper strict decision Jana doubt. Among Ami Avaro Shabaka Donova Jana. Sarek means that Sarek means that. Mobi, any question left for to me, sir? Lots of question. One question for to me, sir. Thank you, Mosem. On a question, I tell you on a Rathway gets it. Rathulo, on a question, you can answer. So, do you answer, Sankum? Sir, you have said that the new variant is not going to be able to get rid of it. So, you have said that the question is, if we predict that the patient will be able to get rid of it, or if we can prevent the new variant, we will be able to get rid of it. নতুন ভ্যারিয়েন্টের এবারে তো আমরা মানে অনেকগুলাই আমাদের দেশের ভ্যারিয়েন্টগুলোর কথা বলা হয়েছে প্লাস ইন্ডিয়াতে যা হচ্ছে সেটা কিন্তু মানে এই ভ্যারিয়েন্টের জন্যই হচ্ছে এবং আমরা দেখছি যে আমাদেরও কিন্তু এরকম কিছু মানে ডাটা আমরা কালেকশন করছি যে তুমি তুমি নিজেও জানো যে আমাদের ওয়ার্ডগুলোতে আমরা যে ডাটাগুলো কালেকশন করতেছি ইয়াঙ্গার پیشنট আর এফেক্টেড এবং কুইকলি দুই তিন দিনের মধ্যেই আনপ্রেডিক্টেড ওয়েতে যে তারা যে রকম ভাবে হাসপাতালে আসছে ইনিশিয়ালি দুই তিন দিন হতে ভালো ছিল হঠাৎ করে খারাপ হয়ে গেছে এম শর্ট স্প্যান অফ টাইমের মধ্যে লং ইনভলভমেন্ট হিউজ হয়ে যাচ্ছে সো এইবার আমাদের কাছে মনে হয় যে এই মানে প্রেডিকশনটা একটা বড় ফ্যাক্টর এবং আমার মনে হয় যে লাইটলি কারো যদি এরকম সিমটম থাকে যে তার মানে স্যাচুরেশন কমে যাচ্ছে অথবা তাকে দেখা যাচ্ছে যে তার সিভিয়ার কাপ লং ইনভলভমেন্ট বেশি তাহলে আমার মনে হয় তাকে সচেতন করা উচিত এবং এজ আর্লি এজ পসিবল ফিজিশিয়ানের সাথে মানে অ্যাটাচমেন্টে থাকা উচিত এবং এই পসিবল মানে যাদেরকে হসপিটালাইজ করা দরকার উইদাউট এনি ডিলে আমি আবারও আজকে বলতে চাই এই পেশেন্টগুলোকে দয়া করার জন্য হোম অক্সিজেন থেরাপিতে আমরা কোনো অবস্থাতে না রাখি এটা কিন্তু মানে আমার কাছে মনে হয় এটা ফলস সিকিউরিটি দিচ্ছে আমাদেরকে এবং এই পেশেন্টগুলো কিন্তু খারাপ হয়ে যায় আই দে আর ডিলেড ইন প্রেজেন্টেশন 
এবং এদেরকে পরে আর আমাদের মানে ইভেন আইসিইউ স্পেশালিস্টরা যারা আছেন দে আর অলসো ইন ট্রাবল টু রিকভার মানে টু হ্যাভ এ রিকভারি অফ দিস پیشنট थैंक यू थैंक यू सर মগনি মেশকাস স্যার কোন কোশ্চেন আছে মেশকাস যদি মেশকাস একটা মেশকাস স্যার যদি কিছু বলবে তারপরে তুমি थैंक यू আমি ছোট ছোট কিছু বিষয় একটু কথা বলবো একটা হলো স্প্যানিশ ফ্লু যখন হচ্ছিল 1819 এর কথা বলছি তখন কিন্তু অ্যাসপ্রিন ওভারডোজের জন্য অ্যাসিডোসিস হয়ে বহু লোক মারা গেছে তো সেই তুলনায় আমাদের হাতে তো অনেক রকমের ওষুধ দিচ্ছে ওভারডোজ হবে এটা ওই এটাই স্বাভাবিক দ্বিতীয় মজুমদার স্যার এর কথাই সামান্য একটু রিয়্যাক্ট করি ডক্টর তাজবির হোসেন উনি পরিষ্কার করেই বলেন এটা যে আসলে ইন্টারমিডিয়েট ডোজটা এখন আর নাই কারণ একটা ট্রায়াল হয়েছে দ্যাট ওয়াজ বিটুইন দ্য ইন্টারমিডিয়েট ডোজ এন্ড দ্য লো ডোজ এন্ড ইট ফাউন্ড নো ডিফারেন্স বিটুইন দ্য ইন্টারমিডিয়েট এন্ড লো ডোজ এখন দুই রকম ডোজ দিতে হবে আইদার প্রোফাইল্যাকটিক অর দ্য থেরাপিউটিক ডোজ আমার থার্ড যে কোশ্চেনটা সেটা হলো সেটা अगेन ডক্টর তাজবিরের সাথে একটু ট্রাই করার জন্য সেটা হলো অল ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট তাদের যে সিভিয়ারিটিকে যে ক্লাসিফাই করেছে অন দ্য বেসিস অফ অক্সিজেন স্যাচুরেশন ওরা কিন্তু বলেছে যে 94 টু 92 হলো মডারেট সিভিয়ারিটি 92 নিচে গেলে সিভিয়ারি বলছে ওরা এই তিনটা জিনিস আমার বলার ছিল এন্ড আই हैव গট টু স্মল क्वेश्चन ওয়ান अगेन দোজ আর দোজ টু क्वेश्चंस আর টু ডক্টর তাজবির উই আর ভেরি ফরচুনেট দ্যাট হি হ্যাজ বিন উইথ আস ফর ফর লং টাইম ফর অলমোস্ট ফর ফর দ্য হোল ইয়ার একটা ফেনোমেনাল জব করছেন হয়তো উনি মনে করেন এটা ওনার দায়িত্বই আমরা খুবই ফরচুনেট সেই জন্য ছোট দুটো প্রশ্ন খুব ছোট প্রশ্ন একটা হলো যে হেলমেট ইউজ করলে এনআইভি তে হেলমেট ইউজ করলে আমরা যারা হেলথ ওয়ার্কার তাদের জন্য মধ্যে প্রোটেকশনটা একটু বেশি হয় কারণ এটা অ্যারোসেলাইজেশনটা মধ্যে একটু কম হয় ইজ ইট রিয়েলি ট্রু দ্যাট আর ছোট একটা क्वेश्चन সেটা আমি ইমেজিং এ কাজ করি সেই জন্য যে আদো লং আলট্রা সাউন্ড এর রোল কি আছে কি এখন ইন লুকিং এট দি এট দি লং ইন 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 রিয়েল ওয়ার্ল্ড এইটা প্রশ্ন আর ধন্যবাদ <laughs> মাতামাতি করছি পাঠাচ্ছি আরো এক্সপোজ করার জন্য অন্য মানুষদের কেন আমাদের মনে হয় না বাংলাদেশে কোন কোভিড ডেডিকেটেড সিটি স্ক্যানার আছে সবই কমন মানে কোভিড এন্ড নন কোভিড সবারই হচ্ছে ওখানে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে আর তিন নম্বর হচ্ছে কস্ট সো হাই আর পেশেন্টকে আমরা এনকারেজ করছি বাসা থেকে বের হওয়া যে স্ক্যানটা করে আসো সো এই যে আমরা এনকারেজ করছি মানে রাদার দেন পেশেন্ট শুড স্টে অ্যাট হোম ইট ডাজন অ্যাড এনি ভ্যালু সেই জন্য আমি থ্যাংক ইউ সো মাচ রোবে তুমি এটা উল্লেখ করছো তোমার প্রেজেন্টেশনে আপনার কথা যদি আসি হেলমেট ভেন্টিলেশন অ্যান্ড অ্যারোসোল এক্সপোজার এখানে হচ্ছে হেলমেটে কিন্তু কম হয় কেন হেলমেটটা পুরোটা কাভার্ড থাকে পুরো টাইট সিল থাকে অ্যারাউন্ড দ্য ন্যাক আর একটা টিউবিং দিয়ে প্রেশারটা যাচ্ছে অ্যান্ড অক্সিজেন যাচ্ছে সো অ্যারোসোল ইজ লেস দেন দ্য কনভেনশনাল বাই প্যাপ লিক অনেক কম হয় যেখানে লিক বেশি হবে সেখানে হচ্ছে অ্যারোসোল হওয়ার সম্ভাবনা বেশি থাকে তবে আমি আমি জানি না বাংলাদেশের কি অব এখন কি অবস্থা প্রথমে তো আইসোলেশন নন আইসোলেশন নিয়ে বেশ ডিবেট চলছিল সময় জায়গাও ছিল না আসলে আইসোলেট করা এতজনকে কিন্তু আমাদের এখানে হচ্ছে আমরা যখন যে কোনো পেশেন্টই কোভিড যদি হয় তাদেরকে আমরা ইভেন নন রিব্রিদার ইভেন ইন নেজাল ক্যানোলা ইভেন ইন অপটিভা হাই ফ্লো আমরা কিন্তু আইসোলেট করে ফেলছি এক যখন তারা হচ্ছে নন বেসিভ ভেন্টিলেশনে যে ইভেন আমরা কিন্তু এন নাইনটি ফাইভটা ইউজ করি না হাই ফ্লোতে 
আমরা যখন তারা নন ভেসিভ ভেন্টিলেশন বা ভেন্টিলেশনে যাচ্ছে তখনই আমরা এন নাইনটি ইউজ করি আর তিন নম্বর হচ্ছে আমরা আমি বলি যে এখানে যে দশ দিন পর তারা কিন্তু আর ইনফেক্টিভ থাকে না আসলে আমরা যে মানুষের যে রিপিট পিসিআর এখনো পজিটিভ তারা এখন খুব ভয় পেয়ে যাচ্ছে আমার তো এখনো পজিটিভ দ্যাট মোস্টলি ডি টু দ্য ডেড ভাইরাস অনলি কালচার পজিটিভ যদি হয় আমি বিয়ন্ড টেন ডেজ দেন ইস দ্যাট পেশেন্ট স্টিল ইনফেক্টিভ কিন্তু এখন পর্যন্ত ওয়ার্ল্ডে দশ দিনের বেশি কালচার পজিটিভ পেশেন্ট কিন্তু পাওয়া যায়নি কিন্তু আর টি পিসিআর পজিটিভ পাওয়া গেছে আনটিল এইটি থ্রি ডেজ সো সো আমার মনে হয় অ্যারোসোলের প্রবলেম আছে কিন্তু আমি বলবো যে অ্যাজ লং অ্যাজ প্রপার পিপি এন নাইনটি ফাইভ অ্যান্ড ফেসিয়াল যদি ইউজ করে অ্যান্ড শুড বি ওকে আর দুই নম্বর আপনি কোয়েশ্চেন করছেন কোনটা জানি সময় লাগিত এই যে আপনি প্রুলিফিউশন দেখতে চাচ্ছেন বা প্রুলিফিউশনের রেট কিন্তু খুবই কম বা চলা এ লাইন বি লাইন দেখতে চাচ্ছেন হ্যাঁ তো সেই ক্ষেত্রে আমি বলবো যে বা হচ্ছে লাং স্লাইডিং দেখতে চাচ্ছেন এটা বা এক কার্ডিওগ্রাম করতে চাচ্ছেন বা প্রবলেমটা হয়েছে যে এক্সপোজারটা বেশি হয়েছে আমার তাহলে অনেকক্ষণ সময় অ্যাট দ্য বেড সাইড সময় দিতে হচ্ছে তাহলে আমি নিজেকে একটা রিস্ক করছি ফর কোভিড সেই জন্য আমরা আলট্রাসাউন্ডটা তেমন করি না এক্সেপ্ট একো একোটা আমি খুব কুইক করি যখন দেখি যে পেশেন্ট শখে চলে যাচ্ছে তখন একোটা করি টেক্স ফাইভ মিনিটস লেস দেন ফাইভ মিনিটস টু লুক এট দ্য হার্ট কিন্তু ফর দ্য লং আলট্রাসাউন্ড আই ডোন্ট ডু ইট বিকজ অফ দ্য এক্সপোজার রেস্ট কিন্তু নন কোভিডের পেশেন্টদের আমি আলট্রাসাউন্ড প্রচন্ড ইউজ করি গোলাম মগ্নি আমাদের সাথে এখন ইয়াং এনার্জিটিক সেকেন্ডারি জেনারেল বাংলাদেশ মেডিকেল সোসাইটি আছেন উনি সব क्वेश्चन অ্যানসার করবেন ডক্টর মগ্নি প্লিজ আস্ক হিম क्वेश्चन তার আগে দুই একটা জায়গায় বেশ সময় নিব না এক দুই মিনিটের মধ্যে কিছু জায়গায় অক্সিজেনের কথা যেটা চৌধুরী মেশকার স্যার বলছিলেন আসলে কিন্তু আমরা যেটা ফলো করছি সিভিয়ার কিন্তু এখন লেস দেন নাইনটি আমরা আমাদের ন্যাশনাল গাইডলাইনও সেটাই রয়েছে নাইনটির নিচে না হলে আমরা সিভিয়ার বলছি না আর নাইনটি থেকে নাইনটি থ্রি পর্যন্ত কিন্তু আমরা মডার্ন বলছি নাইনটি ফোর অ্যাব মাইল আমাদের যে ন্যাশনাল গাইডলাইনটা রয়েছে সেটা ক্লিয়ার করার জন্য রবীন্দ্র নিশ্চয়ই প্রফেসর এটা বলেছেন বোধ হয় লেস দেন নাইনটি পার্সেন্টকেই আমরা সিভিয়ার ধরছি আর আরেকটা পয়েন্ট যেটা হচ্ছে রিগার্ডিং এন্টি কগুলেন এটা অনেকগুলো কথা বলা হয়েছে কিন্তু যদিও বলা হচ্ছে যে ইন্টারমিডিয়েট ডোজটা আসলে অবসলিউট ইন্ডিয়ান যে ওদের যে ন্যাশনাল গাইডলাইন বা অল ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অফ যেটা ওরা করেছে ওখানেও তারা কিন্তু ইন্টারমিডিয়েট গাইডলাইন রেখেছে তা আমরাও আমাদের দেশের পার্সপেকটিভে এই মুহূর্তে ইন্টারমিডিয়েট যে ডোজ সেটা কিন্তু উঠাচ্ছে না আমাদের ন্যাশনাল গাইডলাইনে সেটা কিন্তু এখনো রয়েছে যে ইন্টারমিডিয়েট গাইডলাইন দেয়ার ইন্টারমিডিয়েট ডোজটা হ্যাপারিন দেয়ার লো মুলিকুলার ওয়েট হ্যাপারিন কিন্তু আমরা দিচ্ছি এই দুইটা বিষয় আর আরেকটা বিষয় হচ্ছে আইবারমেকটিন নিয়ে একটি প্রশ্ন আসছে যে আমরা কিন্তু যাদেরকে স্টেরয়েড দিচ্ছি রুটিনলি তাদের কিন্তু আইবারমেকটিন ব্যবহার করতে বলছি কারণ আইবারমেকটিনটা দিতে বলছি তাদেরকে এই জন্য যে স্টেরয়েড দিলে স্ট্রংগল আইডিস যেহেতু আমাদের এখানে অনেক বেশি প্রিভেলেন্ট অনেক পেশেন্টই আমরা পেয়েছি যে কারণে স্টেরয়েড দিলে কিন্তু প্রোফাইলেকটিক হিসেবে আইবারমেকটিন দিতে কিন্তু আমাদের গাইডলাইনে প্লাস আমরা এনকারেজ করছি এই তিনটা ইনফরমেশন আর আরেকটি যে বিষয়টা ইম্পর্টেন্ট আমরা যেটুকু আলাপ করলাম এর মোস্টলি হচ্ছে পজিটিভ প্রেশার ভেন্টিলেশন আপনি হাই ফ্লোতেও দিচ্ছি বা যেটাই দিচ্ছি আমরা কিন্তু খুব সাকসেসফুললি নেগেটিভ প্রেশার ভেন্টিলেশনে কাজ করেছি ইট মাইট বি নিউ টু সাম অফ ইউ বাট নেগেটিভ প্রেশার ভেন্টিলেশন কিন্তু খুবই ভালো কাজ করছে এবং এটাতে কিন্তু লাং ইঞ্জুরিও হচ্ছে না এই নেগেটিভ প্রেশার ভেন্টিলেশন এইটা হচ্ছে আমরা বাংলাদেশে ইউজ করেছি কমিউনিটি হসপিটালে নেগেটিভ প্রেশার ভেন্টিলেশনটা হচ্ছে পেশেন্টের বাইরে থেকে একটা নেগেটিভ প্রেশার তৈরি করা হয় তাতে লাংসটাকে এক্সপ্যান্ড করা হচ্ছে নেগেটিভ প্রেশার দিয়ে এতে অক্সিজেনেশন হচ্ছে কিন্তু পজিটিভ প্রেশারে তো আমি পজিটিভ প্রেশার দিয়ে ধরেন হাই ফ্লোর ম্যাকানিজম কি আমি টেন হাই ফ্লো দিলে ওয়ান পিপ বাড়ছে আমি পজিটিভ প্রেশার দিয়ে অ্যালভিউলাইকে বাড়াচ্ছি 
আর নেগেটিভ প্রেসার ভেন্টিলেশনটা হচ্ছে এক্সপ্যান্ড করা হচ্ছে লাংসটাকে নেগেটিভ প্রেসার দিয়ে ফ্লোরাল প্রেসারটা নেগেটিভ করা হচ্ছে তাতে করে অক্সিজেনটা ঢুকছে এবং লাংসের অ্যালভিউলার ইনজুরি হচ্ছে না এবং এটা ছিল আয়রন লাংয়ে কিন্তু আমি তোমার ডিভাইসটা দেখাতে পারবে এই ডিভাইস হ্যাঁ হ্যাঁ আমাদের বাংলাদেশে এটা হয়েছে এবং কমিউনিটি হসপিটাল যেটা সেখানে নিয়ারলি 100 কেস এবং ভেরি सक्सेसफुल রেজাল্ট এবং এই নেগেটিভ প্রেসার ভেন্টিলেশনটা আমরা এখন চিন্তা করছি যে আমাদের এখানে মুগদাতে সেখানে আমরা করব বিকজ আউটকাম খুবই ইন্টারেস্টিং এবং অ্যালভিউলার ইনজুরিটা হচ্ছে না তো এটা আমার মনে হয় যে এটা খুব নতুন করে কোভিড আসার পরে এই নেগেটিভ প্রেসার ভেন্টিলেশনটা নিয়ে অনেক বেশি কাজ হচ্ছে নেগেটিভ প্রেসার ভেন্টিলেশনটা অনেক আগে হয়েছিল আমেরিকান জার্নালে যে লিটারেচার ও এস চি কিছুদিন আগে এটা কোভিড আসার পরে আমরা কিন্তু আবার এই নেগেটিভ প্রেসার ভেন্টিলেশনটাকে কাজ করছি কারণ আগে এই জিনিসটা অবসলিট হয়ে গেছিল এখন কোভিড আসার পরে এইটা কিন্তু আবার এটা নিয়ে চিন্তা করা হচ্ছে এবং আমাদের বেশ ভালো কাজ হয়েছে কমিউনিটি হসপিটালে তো এটা নিয়ে আমরা আবার কাজ করছি যে আমরা করতে পারি কিনা এটা একটা গুড সাইড হতে পারে যেটাতে অ্যালভিউলাতে ইনজুরি হওয়ার চান্স খুব কম থাকে তো আর যেই প্রশ্নটা ছিল আমাদের মগ্নি যে প্রশ্নটা করলো যে থ্রম্বোসাইটোপেনিয়া আমরা কিন্তু কোভিড পেশেন্টটা অনেককেই আমাদের আমাদের একজন কলিগও ছিল তারও কিন্তু প্যানসাইটোপেনিয়া নিয়ে প্রেজেন্ট করেছিল নট অনলি থ্রম্বোসাইটোপেনিয়া তা আমরা দেখেছি যে যাদের এরকম থ্রম্বোসাইটোপেনিয়া ওয়ান অফ দ্য ম্যানিফেস্টেশন অফ দি কোভিড পেশেন্ট এটার অবশ্য আপনার এভিডেন্স বেস আমি জানি না প্রফেসর রবেদের কাছে কি কোনো ইনফরমেশন আছে কিনা কি পরিমাণ যেহেতু এটা নতুন কি পরিমাণ কেসে থ্রম্বোসাইটোপেনিয়া হচ্ছে चिकित्सा এবং খুব সিভিয়ার থ্রম্বোসাইটোপেনিয়া না হলে সেটা টেন থাউজেন্ড এর নিচে প্লেটলে না আসে আমরা ডেঙ্গুতে যেরকম গাইডলাইন ফলো করি সেম গাইডলাইন ফলো করে এখানে থ্রম্বোসাইটোপেনিয়ার ম্যানেজমেন্ট করা উচিত এখানে নাথিং নিউ অন্য কিছু দেবার খুব একটা দরকার নেই এটি তো মগ্নের প্রশ্ন ছিল আপনাদের কাছে অনেকের কাছে এই নেগেটিভ প্রেসার ভেন্টিলেশন নতুন মনে হতে পারে একটু লিটারেচারতে দেখে নিন थैंक यू थैंक यू सो मच सर সো অ্যানাদার কোশ্চেন ইজ রোল অফ जखनीसेंटारा करलो तक গ্রেজুয়ালি যখন আমাদের বেড সংখ্যা আস্তে আস্তে সব ফিল আপ হতে শুরু করলো আইসিইউ এবং অন্যান্য জায়গাতে যখন বেড আমরা স্কার সিটিতে ভুগলাম এর ভিতরে আমাদের একটা অক্সিজেন সাপ্লাই যে মেইন যে ট্রিটমেন্টটা সেখানে আমরা দেখছি যে অক্সিজেন সাপ্লাই কিন্তু আমাদের কিছু লিকুইড অক্সিজেন যেগুলো আমরা সাপ্লাই পেতাম ইন্ডিয়া থেকে যেটা কাট অফ হয়ে যাচ্ছিল ইন্ডাস্ট্রিয়াল অক্সিজেন থেকে সেটা ব্যবহারের জন্য বলা হয়েছে তো এখানে ইন্ডাস্ট্রিয়াল অক্সিজেন থেকে লিকুইড অক্সিজেন আনতে ইট উইল টেক টাইম चिंता कर जगहेंटिंगजे नाइजेरियन भेरियंट 
পার্শ্ববর্তী আমাদের ইন্ডিয়াতে যেখানে ডাবল মিউটেশন ট্রিপল মিউটেশন হয়ে এখন যে নতুন ভেরিয়েন্ট যেটা ওরা পেয়েছে সেখানে কি আমাদের দেশে কি আমরা সেটাকে এক্সিস্টিংলি আমরা পাচ্ছি কিনা পারলে কারণ আমাদের যে সিভিয়ারিটি যেগুলো হচ্ছে ইন্ডিয়াতে আমরা যেটা দেখছি মহারাষ্ট্রে যে সেখানে তাদের ভেরিয়েন্টটাই কিন্তু মেইনলি ইনফেক্টিভ কিন্তু পাঞ্জাবে আবার ইউকে ভেরিয়েন্ট ওরা পেয়েছে এবং ক্যালকাটা প্লাস আদার্স এরিয়া তো কিন্তু নতুন ভেরিয়েন্ট আসছে তো সেই ব্যাপারটা আমাদের মনে একটু সিরিয়াসলি চিন্তা করা উচিত এবং এই ব্যাপারে আমাদের কিছু করা আছে কিনা আইদার নতুন কোন এই প্রেজেন্ট আর্টিফিসিয়াল যদি সেটা কাভার না করা যায় অন্য কোনো অন্য কোনো আমরা যদি সে ডাইরেক্টেড কোনো পিসিয়ার করতে পারি কিনা এবং জেনম সিকুয়েন্সিং করতে পারি কিনা এই ব্যাপারটা আমাদের মনে একটু চিন্তা ভাবনা করা উচিত ভ্যাকসিনেশন নিয়ে আমাদের এখন নতুন করে তিনটা ভ্যাকসিন আমরা তো অ্যাভেলেবল চাইনিজ রাশিয়ান স্পুটনিক এবং যেটা আছে এখন যেহেতু ভ্যাকসিনের সাপ্লাইটা কাট অফ হয়ে গেছে সেখানে আমরা চাইনিজ ভ্যাকসিন কি আমরা যখন দেবো সেটা তো একটু এভি ডিফারেন্ট দেন দ্যাট অফ অ্যাডন ভাইরাস ভ্যাক্টর বন্ড ভ্যাকসিন থেকে সেখানে তো ওখানে ইনএক্টিভেটেড ভাইরাসকে সেখানে ভ্যাকসিনে নিয়ে আসতেছে তো সেই ভ্যাকসিন গুলোকে আমরা কিভাবে ইউজ করব সেটাকে ফার্দার আমরা কতটুকুতে যাব এই ব্যাপারটা আমাদের একটু চিন্তা করা উচিত এছাড়া আমরা যারা অলরেডি ভ্যাকসিনেটেড যারা অলরেডি ভ্যাকসিন নিয়েছে তাদের আসলে প্রত্যেকটি ইমিউনিটি কতটুকু আছে সেই জিনিসটা আমাদের এখানে দেখা উচিত তাছাড়া এই যে মিস ইউজ অফ অ্যান্টিবায়োটিক্স নিয়ে অনেক কথা হয়েছে এই ব্যাপারে আমাদের একটি স্ট্রিক্ট গাইডলাইন থাকা উচিত মাইল্ড টু মডারেট কেস গুলোতে আমরা অ্যান্টিবায়োটিক আমরা যদিও বলি যে আমরা ইউজ করব না কিন্তু র্যান্ডম র্যান্ডম ইউজ হচ্ছে এবং সাথে সাথে ইভেন মাইল্ড কেস গুলোতে আমাদের রেমডেসিভির এবং ইভেন ওরাল ফেমিপ্রাভির অনেকে ইউজ করতেছেন আগে তো বেশি ইউজ হতো এখনো কিছু কিছু ক্ষেত্রে যারা বাসায় আছেন তারা ফেমিপ্রাভির ইউজ করতেছেন ইভেন অ্যান্টি ফাইবিওটিকের ব্যাপারও যেখানে সিভিয়ার ইনভলভমেন্ট আছে যারা পোস্ট কোভিড চিন্তা করে অ্যান্টি ফাইবিওটিকের কথা চিন্তা করতেছেন এই ব্যাপারটা আমাদের একটু আমাদের গাইডলাইন গুলোতে আসা উচিত এবং ডাইরেক্ট ইনস্ট্রাকশন থাকা উচিত স্টয়েডের ব্যাপারে যে কোয়েশ্চেনটা এসেছে যে আমরা হাই ডোজ মিথাইল প্রেডিসন দেব কিনা এই ব্যাপারটা হচ্ছে যে আমাদের ম্যাক্সিমামে আমরা যেটা দেখেছি যে ইন্ডিকেশন হচ্ছে আমাদের মেনলি ডেক্সামেথাসন যেটা অলরেডি আছে <laughs> 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 that should be gradually tapered কারণ আমরা যদি প্রলং ইউজ করি তাহলে অ্যাডেনাল সাপ্রেশন এবং আদার্স কমপ্লিকেশন যেগুলো আছে সেগুলো আমাদের চিন্তা করতে হবে সেই হিসাবে মিথাইল প্রেডিসোলিন ক্যান বি ইউজ যদি সেখানে ডেক্সা মিথাইলসনে যদি কোনো কন্ট্রেন্ডিকেশন থাকে আরেকটি কথা যেটা আমাদের অলরেডি এখানে এসেছে যে প্রলং ইউজ অফ স্টরয়েড কল স্ট্রং স্ট্রং লাইটিস এ ইনসিডেন্সটা কিন্তু বেড়ে যায় সেখানে আমরা মানে ইউজ করব কিনা এবার একটি ইউজ করব কিনা সেই ব্যাপারটা আমার মানে স্পেসিফিক্যালি থাকা উচিত তাই ধন্যবাদ সবাইকে আসলে প্রায় থ্রি আওয়ার্স অলরেডি আমার পহেলা মেতে চলে আসছি এই প্রলং মানে এই সেশনে সবাই এখানে ধৈর্য ধরে আছেন সেই জন্য সবাইকে আন্তরিক ধন্যবাদ ধন্যবাদ সবাইকে there is a question that uh, the non breather mask over high flow nasal cone is is not recommended by a few societies and it may create more pip so what should be the comment and drawing intention of my friend dr ryan rapa so uh, professor amdul kubey sir would you respond and ryan may oh, mugni and dr mugni jeta uh, uh, non breather mask cover use karoche high flow shonge double shetar kotha bolchen হ্যাঁ রাইট এটা 
that it uh, non rebuilder mass over hypronasal canal আচ্ছা এখন যেটা হচ্ছে আসলে নন রিভেদার মাস তো সেভাবে কোনো পিপ তৈরি করতে পারে না হাই ফ্লো যেটা করে প্রতিটি আপনার ওই যে যখন হাই ফ্লোতে 10 প্রেসারটা যখন আমরা বাড়াচ্ছি এভরি 8 টু 10 আমার 1 পিপ করে আমি পাচ্ছি 70 80 ফ্লো গেলে পরে আমি 7 টু 8 পিপ পাচ্ছি এটা কিন্তু আমার জন্য খুব পজিটিভ একটা সাইড আর এর এই হাই ফ্লোর পাশাপাশি নন রিভেদার ইউজ করবার খুব বেশি রিকমেন্ডেশন নেই কিন্তু আমি দেখছি যে আমাদের এখানে কিন্তু অনেকে ইউজ করছেন যে হাই ফ্লো 70 80 লিটার তার পাশে আবার 15 লিটার নন রিভেদার মাস্ক কে দিচ্ছেন তো এটা আসলে খুব বেশি রিকমেন্ডেড না কিন্তু ইউজ হচ্ছে কনভেনশনালি এবং অনেকেই বলছেন যে তারা এই 15 লিটার করে পাশাপাশি দিয়ে হয়তো बेनिफिट পাচ্ছেন তো এটা আসলে কোনো স্ট্যান্ডার্ড প্র্যাকটিস না আমরা যখন হাই ফ্লো ইউজ করি তখন হাই ফ্লোতে থাকাই ভালো প্ল্যান আপনি কি বলে যে ওই যে আমাদের যেটা মনে হয় যে मुख दिए जा इनकुबेशन से ডক্টর মগনি আমি যেটা বলতে যাচ্ছিলাম যে গ্রামাটিক্যাল কোনো মিস্টেক হচ্ছে কিনা মানে হাই ফ্লো ওভার নন রিভিদার মাস মানে এখানে রেকমেন্ডেশন গুলো কিন্তু হচ্ছে যে কোনটা ইউজ করব হাই ফ্লো না নন রিভিদার তো এখানে আমার হাই ফ্লো রেকমেন্ডেশন সব সময় মোর পজিটিভ কিন্তু হাই ফ্লোর ব্যাপারে আমাদের আরেকটা জিনিস চিন্তা করতে হবে যে হাই ফ্লোর লজিস্টিক এন্ড অক্সিজেন সাপ্লাই ডিমান্ড কিন্তু মাছ हायर তো আমি যদি হাই ফ্লো দিয়ে কাউকে ম্যানেজ করতে যাই হয়তো আমার নন রিপিটার 8 লিটারে আমি যে پیشنটাকে যেভাবে ম্যানেজ করছি হাই ফ্লো দিলে হয়তো আরেকটু বেটার হবে আরেকটু তাড়াতাড়ি ইমপ্রুভ করবে কিন্তু সেখানে আমার যে পরিমাণ অক্সিজেন রিকোয়ারমেন্ট হবে সেটাও আমার চিন্তা করতে হবে যে আমি অক্সিজেন অনেক বেশি খরচ করে ফেলছি কিনা অপচয় করছি কিনা কারণ আমি আরেকটা پیشنটকে হয়তো ওই অক্সিজেন দিয়ে নন রিপিটার দিয়ে হেল্প করতে পারতাম কারণ হাই ফ্লোতে আমার যেটা হয়তো ওই 40 লিটার পার মিনিট দিচ্ছি নন রিপিটার সেটা হয়তো আমি 8 লিটারে কভার করে ফেলতে পারছি सहय करते संख्या थैंक यू सर मौसम सर
Thank you, Arif. Uh, oh, thank I you, think we, we are passing uh, three hours time. We should be wrap up our program today. Uh, just a small uh, to announce here. Uh, we have the one of the uh, Hello IPDA website, the rich website, YouTube channel. You just uh, click on the www.hello.health and subscribe the channel. And you can choose your play playlist and find out our two T program COVID season one, two, three. Uh, don't uh, please uh, read the chapter and go the answer everything. Thanks everybody, especially all the faculties from the Hoban abroad, all the starts of med uh, medicine faculty. I think Professor Tidumiya sir, Ahmed Jikobi, Rubitamin, Ismail Patwari, three hours with us. I saw uh, Manavandro Patwari from Mamunshin here. Uh, also, our Jodhi Meshka sir, our senior professor, Abdullah Shafi Mandar sir, still with us. Thank you, sir. And at least, uh, last, not least, uh, Tajbul Islam, he's staying in the, in the I think, today is the, uh, not holiday, working hour with us. <laughs> so, uh, thank you, sir. Uh, one, one announcement, our, on Friday, next Friday, uh, Officer Abdullah Shobhi Minister will talk on anticoagulant studies in COVID based approach. I think it is the excellent presentation by the Professor Bajundar Sai. We will be here. I will invite everybody. We will be then on Friday at the same time, 10 p.m. Uh, thank you, Inspector Pharmaceuticals here. They are giving the job last one and a half year with us at the midnight. Uh, they are working with us. I'm requesting Professor Abdul Chudi, sir, please complete the session. Professor Wadu said, sum summarize the program. Uh, and actually, I'm in summary. I'm sure 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 I'm যে যার প্রাণপণে চেষ্টা করেছে সবচেয়ে ভালো মতো প্রেজেন্টেশন করতে সবচেয়ে লেটেস্ট ইনফরমেশনটা দিতে সহজ ভাবে সেটা সবার কাছে প্রেজেন্ট করতে এই জিনিসগুলো তো অনেক বেশি শেখার জিনিস কাজে কোভিড কে ধন্যবাদ অন্তত এত খারাপের মধ্যে এই ভালো জিনিসগুলো দিয়েছে রবিদের কাছে যেটা আশা করছি কোভিড বলছিল একটা জিনিস যে আমরা সাইন্স নিয়ে কথা বলছি কিন্তু রিয়ালিটি যে অ্যাডমিনিস্ট্রেশন মুন্না বলছিল যে পলিটিক্যাল উইল এগুলা অনেকগুলো ফ্যাক্টর নিয়ামক হিসাবে কাজ করে কিন্তু আমরা সায়েন্টিফিক বেসিসে একই কথা যখন রিপিট করব সব জায়গা থেকে একই রকম কথা বলবো একই সুরে কথা বলবো তার কিন্তু ফোর্সটা তার গুরুত্বটা নীতি নির্ধারণের কাছে কিন্তু অনেক বেশি হয়ে যায় এই ধরনের এই যে আলোচনাগুলা ডিফারেন্ট সাবজেক্টসের এবং অ্যাডমিনিস্ট্রেশনের ক্লিনিক্যাল সাবজেক্টের এবং সবাই মিলে এক হওয়া দেশের এবং বিদেশের এটা কিন্তু আমাদেরকে ওই জিনিসটা মেডিক্যাল সায়েন্সের এই একক হয়ে কথা বলার যে জিনিসটা সেটা কিন্তু অনেক বেশি স্ট্রংলি প্রতিভাত হবে আমাদের নীতি নির্ধারকদের কাছে আমি এই জন্য আশা করব যেমন আগামী দিনে এই কোয়াগুলেন্টের উপরে এটা প্রবাবলি মজুমদার স্যারের তৃতীয় লেকচার হবে সিরিজের উনি প্রথম থেকে শুরু করেছিলেন প্রতিবারে নতুন নতুন ইনফরমেশন আসছে উনি নতুন করে আপডেট করছেন আশা করি নেক্সট লেকচারে আমরা কিন্তু ওরকমভাবে শুনতে পাবো এবং আমি বিশেষ করে ইনসেপ্টাকে ধন্যবাদ দিই যে ছুটির দিনও তারা যেভাবে আমাদের তো নিজেদের স্বার্থ আছে আমাদের জানা দরকার রুগীকে ভালো করা দরকার নিজেরা বেঁচে থাকা দরকার সেজন্য আমরা কিন্তু কষ্ট করে হলে শুনছি কিন্তু ওরা যে আমাদের সাথে কষ্ট করছেন এই জন্য তাদেরকে একদম আমি আমার মনে খুব গভীর থেকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি এবং ফ্যাকাল্টিদের কথা কি বলবো যে সবাই মিলে আসলে এইভাবে আলোচনা করা এটা সাংঘাতিক একটা আনন্দের বিষয় ধন্যবাদ সবাইকে শুভরাত্রি থ্যাংক ইউ স্যার থ্যাংক ইউ স্যার
সূত্র ধরের কাজ করব মানে আমাদেরকে যেভাবে গত একটা বছর দেড়টা বছর থেকে মানে আমাদেরকে মানে কোপারেশন মানে স্পেশালি মানে এনলাইটেড করা মানে এখানে কারণ আমরা তো অনেক আপনারা যে ইনভলভ করছেন আমাদেরকে এটা আমাদের একটা বড় পাওয়া আসলে আমরা তো চাই দেশের জন্য কিছু করার জন্য তো থ্যাংক ইউ সো মাচ ফর ইনভাইটিং মি ওয়াদুদ ভাই থ্যাংক ইউ সো মাচ মোহসেন তুমি আমার ছোট তোমাকে মোহসেন করেই ডাকলাম তারপরে হয় কি কথা বলা গুলো অনেক ডাইরেক্ট হয় অনেক মানে সত্যি কথাগুলো বলার কিন্তু আমরা একটা সাহস অর্জন করি সবাই মিলে আমি রবেদের কয়টা চোখ কয়টা কান কয়টা হাত কয়টা পা আমি জানি না ও এত কিছু কেমনা করে একসাথে এত কিছু কেমনা করে ভালো করবে বা কি করছে কি মুখস্ত করছে আমার একটা দরকার না কিন্তু এটা যে একটা আমাদের কাছে একদম ক্লিন কাট প্রেজেন্টেশন হিসেবে করছে এবং খুব সাহসের সাথে মানে সে জানে যা তাই বলছে এবং জানার মধ্যে তার সে ধরে নিয়েছে আমার কোনো ঘাটতি নাই আমি কিছু অনেক চেঞ্জ করেছি আসলে তোমরা যে ওই চেঞ্জ কবে তোমরা বের করছো ওইটা একটু পাঠালে সবচেয়ে ভালো হয় আপনি কি একটু মেইল করবেন আমরা একটু ডিলে করছি এটা আমি সারা দেশের লোকজন কিন্তু একটু হতভম্ব হয়ে আছে 
এটা কি করা যায় আনএক্সপ্লেইন যে রুকি বেশ ভালো হয়ে যাচ্ছে সবাই আশা করছে তারপর ড্রামাটিক্যালি দেখা গেল খারাপ হয়ে আবার লাং সাদা হয়ে চলে যাচ্ছে এটা হচ্ছে ডিলেট সাইটোকাইন স্ট্রম বলে একটা কথা আছে এটা এই লেট সাইটোকাইন স্ট্রমটা নিয়ে কি তো আমাদের একটু খালি তোমরা গাইডলাইন এটা একটু মানে দৃষ্টিপাত করা উচিত লোকজন এটা নিয়ে খুব কনফিউজড হয়ে যাচ্ছে বডি মিডিয়েটর যে প্রবলেমগুলি হচ্ছে কারণ এগুলা কিন্তু লেটই হবে এটা কিন্তু প্রথমে হবে না پیشنটে যখন অ্যান্টিবডি হয়ে যাচ্ছে তখন কিন্তু এই রেসপন্সটা হচ্ছে क्या स्पेशल चाची रखते क्राइसिस प्रेसारेसार मुखदातेमी भूलते मुन्ना चले गोल टेबिल करा 
পাবলিকে অ্যাওয়ার করা মিডিয়ার মাধ্যমে যে আমাদের কি দেওয়া উচিত না একদম মানে আমাদের ডাক্তার সহ লোকজনও জানো আসলে এটা তো অ্যারেঞ্জ করে দিলে আমাদের পক্ষে সেটা আগে আসা উচিত আমরা মিডিয়ালে ওই যে বলছিল গাইডলাইন আমরা মোটামুটি কিন্তু একটা গাইডলাইন দিয়ে আসা উচিত চলে আসছি মোটামুটি আমরা সবাই বেশিরভাগই এখানে যারা আছি তারাই তো মানে বেশিরভাগই আমরা সব জায়গাতেই আছি তো আমার মনে হয় যে এটা এখন পিপল কেও জানানো উচিত প্লাস আমাদের ফিজিশিয়ান একটা গোল টেবিলের মতো করে একটা রেকমেন্ডেশন মানে গাইডলাইন আসলে তো সবাই দেখতেও চায় না আমাদের <laughs> যারা কাজ করছে এটা আসলে আর একটু সময় লাগবে বলার জন্য আর কি যে কনভেনশনাল সিপিএফ এর সাথে কি ডিফারেন্স কোন ডিফারেন্স না सेम সিপিএফ না না এটা একটু ডিফারেন্স আছে মানে এখানে আপনারা যে ডিভাইস করা হয়েছে এটার মধ্যে যেটা করা হয়েছে আপনারা দেখবেন যে কতগুলো আপনারা ইউজ করেন না যে ভেন্টুরি এফেক্ট এ প্লাস ভেন্টুরি এফেক্ট দিয়ে 15 লিটারের যে ফ্লোটা আছে ওটা দিয়েই কিন্তু সিপিএফ জেনারেট করা হচ্ছে সো দ্যাট ওয়াজ দা ডিভাইস এই জন্য এটা সিপিএফ বলে ইলেকট্রিসিটি লাগে না ইলেকট্রিসিটি লাগে না যেতে <laughs> 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 মানে ওটার সঙ্গে দুইটা পোর্ট আছে একটা পোর্ট আপনার সেন্ট্রাল থেকে আসতে পারে একটা পোর্ট আপনি এডিশনাল ইয়ার থেকে দিতে পারে সিলিন্ডার থেকে দুইটা পোর্ট ফ্লো হইতে পারে প্রেসার তো সিক্সটি হবে শুরু করা আর কি মাত্র শুরু হয়েছে আমি বলি একটা হচ্ছে আমাদের চিস্তি একটা ছেলে আছে বাবল সিপ করছে চিলড্রেন এর যে নিউমোনিয়াটা হয় ওইটা আপনার এই পনেরো লিটার থেকে একটা বেশি পনেরো লিটার নিচে আর কি সেখানে বাবলের ভিতরে বাবল ক্রিয়েট করে গিয়ে আপনার পিপ দেয় সুবিধা <laughs> আমাদের 
গুড প্রসপেক্ট টু পর্যন্ত বলতে পারি আজকে বাকিটা আপনারা দোয়া করেন থ্যাঙ্ক ইউ স্যার থ্যাঙ্ক ইউ স্যার ভাই থ্যাঙ্ক ইউ থ্যাঙ্ক ইউ ভেরি ভেরি মাচ থ্যাঙ্ক ইউ ফর দা অফিস গুড মর্নিং গুড অফিস গুড মর্নিং স্যার গুড মর্নিং জিন্দা স্যার কি ধন্যবাদ যে এত রাত পর্যন্ত আমাদের সাথে আছে এখন গুড মর্নিং আর এই সাত তো ভাই এখন কি গুড গুড ইভিনিং আমাদের হচ্ছে দুপুর এখন 3:30 বাজে দুপুর 3:30 হ্যাঁ আচ্ছা দুপুর রাতে কল করতেছি গুড মর্নিং ওকে ধন্যবাদ ভালোিটিটাল ওখানে প্রায় নিয়ারলি ওয়ান হান্ড্রেড পেশেন্টের উপরে ট্রায়াল হয়েছে আমরা চাচ্ছি যে এটা আবার দিতে পারলে ইঞ্জুরিটা কম হবে লাগে ভালো কাজ হবে এটাতে ঠিক আছে দেখা হবে নেক্সট উইকে মানে ভিতর থেকে তুমি এলভিউলা কি ড্যামেজ করছো না তুমি লাং বডি ওয়ালটা কি ইউজ করছো এক্স্যাক্টলি বডি ওয়ালটাকে এক্সপ্যান্ড করছি আমরা তাতে করে এয়ারটা এন্ট্রি হচ্ছে এলভিউলায় কোনো ইঞ্জুরি হচ্ছে না মানে আমি কিন্তু আসলে খুবই বডি আমরা যেভাবে অক্সিজেন দিচ্ছি রুগী ভালো থাকবে মজুমদারিজ নিয়ে হবে